வணக்கம் மக்களே இன்னைக்கு நாம கேக்கிற கதை எழுத்தாளர் யது நந்தினி அவர்களின் காதல் மீறவா காவலா நீங்க நம்ம சேனலுக்கு புதுசா வாரீங்கன்னா நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படி மறக்காம பக்கத்துல உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க சரி வாங்க நம்ம கதைக்குல போகலாம் யது நந்தினி அவர்களின் காதல் மீறவா காவலா காவலா ஒன்று மின்மினி ஒளிரும் அந்த நட்சத்திர விடுதி இளமையின் கொழிப்பில் சுத்தி வரும் விட்டல் பூச்சிகளுக்கு ஈர்ப்பு ஏற்படதான் செய்தது ஆண் பெண் என பேதமின்றி மெல்லியதாய் இசைக்கும் பாப் பாடலுக்கு உடலை வளைத்து அங்கங்கள் வருடி ஆடினர் நாளைய சமுதாயத்தின் விடிவெள்ளிகளாம் யுவன் யுவதிகள் அந்த நாற்பது மாடி கட்டிடத்தில் முப்பத்தி மூன்றாவது தளத்தில் கண்களை பறிக்கும் கவர்ச்சி உடையில் தன் அழகுக்கு அழகு சேர்க்கும் நுண்ணிய அழகியலை கண்டவர்கள் பெண்கள்தான் என நிரூபித்துக் கொண்டு இருந்தாள் அந்த மெழுகு பாவை கண்ணாடியில் தெரிந்த தன் பிம்பத்தை கர்வமாக பார்த்து கொண்டே ஆண்களின் இதயத்தை பறிக்கும் முயற்சியில் மேலும் உதட்டு சாயத்தை பூசியவள் விழிகள் அந்த கண்ணாடி பிம்பத்தில் தனக்கு பின்னால் தெரியும் இன்னொரு உருவத்தை கண்டவள் விழிகள் இரண்டும் அலராக விரிந்து மந்தாரை விழிகள் ஆ என அவள் இட்டு மரண ஓலம் அங்கு இருந்த செவிகளுக்கு எட்டாமல் போனது துரதிருஷ்டமே ஆனால் கொழுந்து விட்டு எரியும் அக்னி ஜுவாலையில் அழகு பெண் ஒருத்தி கதறியபடி ஓடி வருவதை எதிரில் இருந்த கட்டிடங்கள் வழியே பார்த்தவர்கள் இதயமும் அவளோடு சேர்ந்து எகிரி கீழே விழுந்து என்ன நடந்தது என முழுமையாக மூளை உணரும் முன்பே என அவசர ஒளியை வெள்ளை நிற ஆம்புலன்ஸ் அந்த வீதியில் கண்கள் கெஞ்சும் இருட்டு அறையில் மஞ்சள் சிகப்பும் இணைந்த கோர தாண்டவம் ஆடும் தீயின் நாக்கிற்கு இரையாகும் ஒரு பேதையை காப்பாற்ற முடியாமல் தவிக்கிறான் பதறுகிறான் போராடுகிறான் கதறுகிறான் கடைசியாக கெஞ்சுகிறான் டே விட்டுருக்கடா அவள பாவண்டா டே ஐயோ என வலிய ஆண்மகனின் மன குமரல் அந்த உடலின் இரத்த நாளங்களில் உயர் அழுத்தம் கொடுத்து மின் பொறியானது மின்னல் விரைவில் இதய நரம்புகள் வழியே மூளையை சென்றடைந்து சிதற வைக்கிறது தன் பரிசோதனை அறையில் வயர்களுக்கு நடுவே நெட்டாந்தரமாக கிடந்தவனின் பல்ஸ் ரேட் மீட்டரின் உயர அளவை தாண்டியும் எகிரி குதிக்க பதறி போனார் அந்த மனோ தத்துவ மருத்துவர் ஓ ஐயோ கடவுளே இவையே இப்படி பண்றான் விக்ரம் விக்ரம் எழுந்திரிடா என ஆள் நிலையில் மூழ்கி இருந்தவனை எழுப்பிவிட போராடி தோற்றவள் அந்த திடகாத்திரமான உடலில் பொருத்தப்பட்டு இருந்த வயர்களை வேக வேகமாக பிடுங்கி எரிந்துவிட்டு அவன் இறுகிய தானைகளை தட்டி அவன் திண்ணிய தோள்களை பிடித்து உழுக்கோ உழுக்கென்று உழுக்கி ஒரு வழியாக எழுப்பிவிட்டவள் முகம் வியர்வையில் நனைந்து இருந்தது படப்படப்பாக வரும் இதயத்தை வெளியே எகிரி குதிக்காமல் இருக்க இருக பிடித்துக் கொண்டே அருகில் இருந்த சோபாவில் அமர்ந்து எதிரில் இருந்தவனை பார்க்க அவனோ ஆஸ்வாசமாக எழுந்து அருகில் இருந்த பாட்டிலை எடுத்து சாவதானமாக தண்ணீரை முகத்தில் விட்டு பின் வாயில் ஊற்றி கொப்பளித்து தூரத்தில் வாஷ் பேஷனில் இங்கே இருந்த வண்ணமே நேர்த்தியாக புஸ்வானம் விளையாடியவனை கண்டவள் வெகுண்டுதான் போனாள் மனுஷனடாணி கொஞ்சம் விட்டிருந்தா மூளைய வெடிச்சிருக்கும் இல்ல கோமாக்கே போயிருப்ப எனக்கு ஒரு நிமிஷத்துல உயிரே போயிடுச்சு தெரியுமா அப்படி என்னன்னா உனக்கு அவ்வளவு பிடிவாதம் இனி இப்படி பண்றதா இருந்த என்கிட்ட வராத நானே கமிஷனர் சாருக்கு போன் போட்டு சொல்லிடுவேன் என விடாமல் வசை பாடினால் மருத்துவர் அபர்ணா ஒரு நிமிடம் பயத்தின் உச்சிக்கு சென்றவளின் குமுறல் அவை எதிரில் இருந்த விக்ரமோ அதை எதையும் கிஞ்சித்துக்கும் மதித்தது போல் தெரியவில்லை முழு போத்தல் தண்ணீரை பருகி முடித்தவன் காலி பாட்டிலை அவள் கையில் பத்திரமாக வைத்தவன் அவளை தாண்டி சென்று சிகிச்சைக்காக கலட்டி வைத்த தன் ஆடையை அணிய துவங்கினான் இங்க ஒருத்தி கத்திக்கிட்டு இருக்க மதிக்குதா பாரு மாடு எல்லாம் என் தலை எழுத்து இவனுக்கு ஃப்ரெண்டா போயிட்டதால இதெல்லாம் சகிக்க வேண்டியதா இருக்கு என சளித்து கொண்ட அபர்ணா எழுந்து மருத்துவர்க்கான நாற்காலில் அமர்ந்தவள் விக்ரமின் பரிசோதனை அறிக்கையை கையில் எடுத்தவள் ஆழ்ந்த மூச்சை எடுத்துவிட்டு அதன் விவரத்தை அவனிடம் கூறினால் ஒரு கடமை தவறாத மருத்துவராக அனைத்தையும் கூறி முடித்தவள் விக்ரமை பற்றி நன்கு அறிந்தும் அவனிடம் இருந்து பிரதிபலன் எதிர்பார்க்க காரணம் இது அவன் உயிர் சம்பந்தப்பட்ட விடயம் என்பதால் ஆனால் எப்பவும் போல் இம்முறையும் அவள் நண்பன் அவளை ஏமாற்றி இருந்தான் அவனிடம் இருந்து உயிர் பயமும் பதட்டமும் எதிர்பார்க்காத ஒன்று என்ற போதிலும் குறைந்த அளவு சின்ன வருத்தத்தை கூட வெளிப்படுத்தாதவனை கண்டு இரக்கமும் கோபமும் சேர்ந்தே வந்தது தன் ஆடைகளை அணிந்து கொண்டவன் மிக சாதாரணமாக அவ்வளவுதானா கமிஷனர் கேட்டா சின்ன பிரச்சனை மாத்திரையில சரியாகிடும் மட்டும் சொல்லு புரியுதா 
என எச்சரிக்கை தோனியில் கூறியவன் அதற்கு மேல் இருப்பது வீண் என நினைத்தானோ சரி நான் கிளம்புற என இயல்பாகவே காட்டிக்கொண்டு கிளம்ப முனைந்தவனிடம் டே சொல்றத கொஞ்சம் சீரியஸா கேளுடா இதுக்கு மேல உன் மூளை தாங்காது இன்னும் எவ்வளவு அழுத்தண்டா அதுக்கு கொடுப்ப இதுக்கு மேல போனா வெடிச்சு செதறிடும் சொன்னா கேளு இதோட அந்த போலீஸ் வேலையை விட்டு அதான் உனக்கும் உயிருக்கும் நல்லது என ஒரு நல்ல தோழியாகவும் அரசின் மனநல மருத்துவராகவும் அவன் உடல்நிலை மீது அக்கறை கொண்டு கூறிய அபர்ணாவை கிஞ்சித்துக்கும் மதிக்காமல் வெளியேற போனவனை பிடிவாதமாக பிடித்து நிறுத்தினாள் டேய் என்ன என்ன பைத்தியக்காரின் நினைச்சிட்டியா நீ நான் பாட்டுக்கு பேசிட்டே இருக்கேன் இப்படி உன் பாட்டுக்கு போனா என்ன அர்த்தம் கோபத்தில் சிவந்தவள் செம்மன் சிலையானாள் அவள் இழுத்ததில் கசங்கிய ஆடையை வெறித்து பார்த்தவன் கண்கள் உயர்ந்து அப்பர்ணாவை பார்த்த பார்வையில் வெம்மை தகித்தது காரணம் விக்ரம் தான் உயிராக நேசிக்கும் காக்கி சட்டையை சிறு சுணக்கம் இருந்தாலும் சகித்து கொள்ள மாட்டான் திருத்தமாக வெட்டப்பட்ட முடியும் ஆறடி வளர்ந்த வலிய ஆண்மகனுக்கு அந்த காக்கி உடுப்பு ஒரு மெடுக்குடன் கூடிய செருக்கையும் சேர்த்தே கொடுத்தது அவனுக்கு பின்ன காக்கி சட்டை போடாம காவி சட்டை போட்டு கைலாசமா போக சொல்றியா என எகத்தாளமாக கேட்டான் இப்படி எகத்தாளமா பதில் திருப்பி கொடுக்க எனக்கும் தெரியும் உனக்கு வேணும் என்றால் உன் உயிர் துச்சமா இருக்கலாம் ஆனா ஆனா ஒண்ணு மட்டுமே நம்பி இருக்கிற ரெண்டு உயிர் அவங்கள என்ன என்ன பண்ண போற நீ செத்துட்டா எல்லாம் சரியாகிடுமாடா என அவர் நான் கடைசியாக பாச கணையை சரியாக தொடுத்தாள் எய்த அஸ்திரம் இலக்கை எட்டியதா அல்லது தோல்வியுடன் மண்ணில் கவிழுமா என எதிர்பார்த்து நின்றவளை அசட்டையாக திரும்பி பார்த்தவன் பின் பெருமூச்சு ஒன்றை விடுத்து அவள் நாற்காலிக்கு எதிரே கடுப்புடன் சென்று அமர்ந்தான் விக்ரம் சேனா ஐ பி எஸ் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் ஆப் போலீஸ் சென்னை தென்கிழக்கு பகுதி காவலா இரண்டு மூஞ்சை உர் என்று வைத்து அமர்ந்திருந்தவனை பார்த்து தோன்றிய புன்னகையுடன் அவன் எதிரில் தன் இருக்கையில் அமர்ந்தவள் அவன் பிரச்சனைக்கான தீர்வை தோழியாக இருந்த போதிலும் மருத்துவராக தயக்கத்துடனே முழு மூச்சில் கூறி முடித்துவிட்டு அவன் முகத்தை பார்த்தாள் அவனோ இப்ப நீ என்ன சொல்ல வார என அபர்ணா கூறியதை மீண்டும் ஒரு தெளிவுபடுத்தி கொள்ள எண்ணினான் அது அளவுக்கு அதிகமான பிரெஷர் கொடுத்த உன்னோட மூள ரத்த கசிவு ஏற்பட்டிருக்கு இப்படியே விட்டா பிரைண்டட் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு இதுக்கு ஒரே வழி உன்னோட மூளைய கூல் பண்ணணும் அதுக்கு முதல்ல உன் மூளைக்கு அதிகப்படியா வேலை கொடுக்கிற உன்னோட இந்த போலீஸ் வேலையை விடணும் என தயங்கிய வாரை விக்ரமை பார்க்க அவனோ அப்புறம் என நீ சொல்லு சொல்லி முடி என்பது போல் அமர்ந்திருந்தான் அடுத்து என இழுத்தவள் இந்த விடாக்கண்டனிடம் முடியாது என மூச்சை இழுத்து பிடித்து கொண்டு நீ ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்கோடா உன் மனைவியால் மட்டும்தான் முழுசா உன் மூளையும் உன்னையும் காப்பாற்ற முடியும் என நாசுக்காக கூறியே விட்டால் அபர்ணா கன நேரம் அவளை ஆழ்ந்து பார்த்து கொண்டிருந்தவன் பின் சோ வச்சுக்கிட்டாதான் என் உயிரு காப்பாற்றி கொள்ள முடியும் அப்படிதானே உம் ரைட் அவ்வளவுதானே என இழப்போனவனிடம் என்னடா முடிவு பண்ணியிருக்க கல்யாணம் பண்ணிக்க போறியா சொல்லு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பொண்ணு இருக்கா பெயர் சுவிஷா நம்ம காலேஜ் ஜூனியர் அதான்டா உனக்கு கூட காலேஜ்ல ப்ரப்போஸ் பண்ணி நீ கூட செவ்வழு பிய அடிச்சு அனுப்பினியே அவளே தான் இப்ப வர கட்டுனா உன்னதான் கட்டுவேன்னு ஒத்த கால நிக்கிறா என்ன அவங்க வீட்டுல இருந்து வந்து உன்கிட்ட பேச சொல்லட்டுமா ரீடர்ஸ் மைண்ட் வாய்ஸ் பில்ல ரக்கட் வாய்ஸ் வெறியை போல என ஆர்வமாக கேட்டால் விக்ரமின் தோழி கால் மாத்தி நிக்க சொல்லு ஒத்த கால நின்னு வலிக்க போகுது அப்புறம் டாக்டர்மா எப்ப தொழில மாத்தினீங்க போடி போய் உன் புருஷன் கிட்ட அந்த சோடா போட்டி அரவிந்த முதல்ல பாரு இப்ப நீ கிளினிக்கு கிளினிக்குன்னு கட்டிட்டு அழுதா அவன் சைட்ல ஏதாவது குதிரை ஓட்டிட்டு போக போறான் வந்துட்டா எனக்கு பொண்ணு பாக்க என கழுவி ஊற்றினான் விக்ரம் அப்போ என்னதான் பண்ண போற எவனாவது பசிக்குதுன்னு பாஸ்ட் புட் கடையை வாங்குவானா போடி என்ன மாதிரி சூடா வரவங்களை குளிர் விக்கவே ரம்பைகள் மேனகைகள் நிறைந்த மகிழ்வு விடுதி இருக்கும் போது எதுக்கு எனக்கு இந்த தொல்ல பிடிச்ச கல்யாணம் ஏண்டி காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல உன் லவ் ப்ரப்போஸ்ல நான் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டேன்ற கடுப்புல நீ இப்ப என்னை கோத்து விட்டு பழி வாங்க பாக்குறியா நடக்காது பொடி எப்ப டே ஒரு ஆர்வ கோளாறுல அப்ப பண்ணிட்டேன்டா அதுக்குதான் மன்னிப்பு கேட்டு ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகி எனக்கு உன் நண்பன் கூட கல்யாணம் ஆகி ஒரு பெண் குழந்தையும் பிறந்துருச்சுடா இப்ப வரைக்கும் அதை சொல்லி சொல்லி ஏண்டா அவரை வெறுப்பேத்துற என அழுத்து கொண்டால் பார்க்கும் போது எல்லாம் இதையே ஜபமாக சொல்லி கடுப்பேத்தினால் அவளும் என்னதான் செய்வாள் பின்ன என் கிட்ட லவ் ப்ரப்போஸ் பண்ண வந்த உன்ன நான் திட்டுனதுக்கு அவன் ஆறுதல் சொல்றேன் ஆறுதல் சொல்றேன்னு உன்னை உஷார் பண்ணிட்டான் 
எனக்கு அமைய வேண்டிய நல்ல ஃபிகரு அவன் தள்ளிட்டு போயிட்டான்ல அந்த காண்டு தான் விடு அது வயிற்றுரிச்சல் வேற டிபார்ட்மெண்ட் விக்ரம் கூறினான் இப்போ இப்படி வயிறு எரியறதுக்கு அப்பவே ஓகே சொல்லியிருக்கணும் அதை விட்டுட்டு அவரை ஏண்ட வம்பு கிழுத்துட்டு சுத்துற பாரு நீ கிளினிக் வந்தாலே மனுஷனுக்கு பதறுது எத்தனை மிஸ்டு கால்னு என தொலைபேசியை காண்பித்தவள் மனதிலும் கேலி பேசுபவன் மனதிலும் நட்பை தாண்டிய கல்மிஷம் துளியும் இல்லை போடி அதெல்லாம் பாய்ஸ் திங் உனக்கு தெரியாது சரி ரியா குட்டிக்கு இன்னும் என் மேல கோவமா இருக்காளா என்ன செய்ய என் வேலை அப்படி அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்தா அவளை பாக்குறேன்னு சொல்லு இந்தா இதா அவளுக்கு கொடு என தன் பாக்கெட்டில் இருந்த பெரிய சாக்லேட்டை எடுத்து அவளிடம் கொடுத்து விட்டு வெளியே வந்தான் பெயர் விக்ரம் சேனா விவரம் விக்ரமின் தந்தையை போலீஸ் என்கவுண்டரில் சுட்டு கொன்ற பின்பே அது தவறான என்கவுண்டர் என அறிய நேர்ந்தது என்கவுண்டரில் ஈடுபட்ட உயர் அதிகாரிகள் ஆழ்ந்த இரங்களுடன் நஷ்ட ஈடோடு முடித்து கொள்ள கையில் கத்தையாக இருக்கும் காகித பணத்துடன் சுவற்றில் சட்டமிடப்பட்ட புகைப்படத்தில் மாலையுடன் இருக்கும் தந்தையை வெறித்து பார்த்து நின்றவனை கான்ஸ்டபிள் கணேசன் தன்னோடு அழைத்து வந்ததோடு விக்ரமை தன் சொந்த மகனாகவே வளர்த்தவர் அவனை படிக்க வைத்து பயிற்சி கொடுத்து ஐத்தியசாக உயர்த்தி இருந்தார் திஸ் இஸ் லிட்டில் குட்டி ஸ்டோரி மருத்துவமனையை விட்டு வெளியே வந்து நின்ற விக்ரம் முகத்தில் அடித்த ஆதவனின் சுடர்விடும் பொன் கதிர்கள் விக்ரமின் பழுப்பு வண்ண கண்கள் இருட்டை பழகியதில் கூசி நிற்க கூலரை எடுத்து அணிந்தவன் கண்கள் கதிரவனையே எச்சரித்தது அதற்குள் அவன் தொலைபேசி அழைப்பு விடுக்க தன் கவனத்தை அதனிடம் திருப்பி விட்டு வேக வீச்சில் நடக்க தொடங்கினான் ஹலோ மை யங் லயன் ட்ரீட்மெண்ட் ரிசல்ட் என்ன ஆச்சு அதான் நீங்களே கேட்டிருப்பீங்களே அப்புறம் என்ன ஒண்ணும் தெரியாத மாதிரி கேக்குறீங்க சுத்தி வளர்க்காம விஷயத்துக்கு நேரா வாங்க எடுப்பாக பேசினான் டே உனக்கு மேல் அதிகாரிடானா அந்த பயம் கொஞ்சமாச்சும் உனக்கு இருக்கா கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் அப்போ சரி முக்கியமான வேலை எதுவும் இல்லைன்னா நான் போன வைக்கிறேன் என முடித்து கொள்ள துணிந்தான் டே வச்சிடாத மாதவரம் பக்கத்துல ஒரு கேஸ் நம்ம டீம் ஆல்ரெடி பாக்குறாங்க ஆனா இது நம்ம மினிஸ்டருக்கு வேண்டப்பட்ட கேஸ் நீ போய் கொஞ்சம் பாரு நான் மற்றவங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன் சரி என்பதோடு முடித்து கொண்டவன் மீது நியாயத்துக்கு கோபம் வர வேண்டும் ஆனால் பையன் திறமைசாலி என்ன துணிச்சலும் தைரியமும் சேர்ந்தே இருக்கு என விக்ரமை நினைத்து சிரித்து கொண்டவர் விக்ரமின் மருத்துவ அறிக்கையை பார்வையிடலானார் பெண்ணின் கருணாக கூந்தலன வளைந்து கிடந்த அந்த தார் சாலையில் சீறி பாய்ந்தது பிளாக் மஹிந்திரா போலிரோவில் விக்ரம் கைகளில் வேகம் வேகம் இந்த வேகம்தான் அவனை மரணத்தின் வாயிலில் கொண்டு வந்து நிறுத்தியது என்பது பாதி உண்மை மீதி அவன் உள்ளே மட்டும் அறிந்த உயர் ரகசியம் காவலன் உயிர் ஏழு கடல் ஏழு மலை தாண்டி அரக்கன் கையில் இருந்தால் கூட பரவாயில்லை அசாதாரணமாக எடுத்து விடுவான் ஆனால் அது மாதுவின் கையில் இருக்கையில் அதையும் காதலன்றி பெற்றிட முடியுமோ நீ ரைட்டா இருக்கிற வர அது முடியவே முடியாது அதான டார்லிங்ஸ் காவலா மூன்று மற்றும் நான்கு அடுக்கு அடுக்காய் முளைத்திருந்த புதிய அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் பதினொன்றாவது தளத்தை தங்கள் ஆளுகைக்கு கீழ் கொண்டு வந்த காவலர்கள் மற்றவர்களை வெளியேற்றியே இருந்தனர் எளிமையுடன் கூடிய ஆளுமை நிறைந்த நடைகளில் அவனையே அறியாமல் ஒரு கம்பீரம் வந்து ஒட்டி கொண்டது விக்ரமுக்கு தன் கருப்பு நிற கூலர்ஸை கலட்டி கொண்டே போட்டிருந்த தடுப்பை தாண்டி உள்ளே சென்றான் எதிரே ஆறு அடியில் அம்சமாக காக்கி உடைக்கென்றே அவனை அளவெடுத்து சென்றது போன்ற தேகம் கொண்டவன் எதிர்பட்டான் புதியவன் அவன் கண்கள் சுருக்கி பார்க்கும் பார்வை கழுகுடையது ஒன்றையும் விடாது ஆராய்ந்தது முறுக்கி நின்ற முறுக்கு கம்பீர மீசை சொன்னது கர்வமாக நான் போலீஸ் என்று எதையும் தீவிரமாக பரிசோதித்துக் கொண்டிருந்தவன் முன்னால் வந்த விக்ரமை கண்டவன் கண்கள் தீயாக ஜொலித்தது கண்ணத்திசை ஆட ஆத்திரத்தின் அடையாளமாய் பற்களை நர நரவென்று கடித்து நின்றான் ஆதித்யன் ஐ பி எஸ் மைண்ட் வைஸ் லேடிஸ் எங்க ரொமான்டிக் கிங் ஆக்ஷன் கிங்கா மாறி இருக்கிறத பாருங்க சும்மா அதிருது இல்ல கனகராஜ் யோ கனகராஜ் இது ஏன் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இருக்கிற ஏரியா இவனை யார் இங்க உள்ள விட்டது கான்ஸ்டபிள் கனகராஜ் யோ எங்க போய் செத்திங்க எல்லாம் என நின்ற இடத்தில் ஆத்திரத்தில் குதித்தவனை கண்டு இதழ்கள் வளைந்தது விக்ரம் இருக்கு அதில் ஆதித்யனின் கோபம் தலை கேறி விக்ரமை நெருங்கும் முன் இவன் கூச்சல் கேட்டு அங்கு விரைந்தனர் மற்ற உதவி காவலர்கள் என்ன சார் ஆச்சு ஏன் கூப்பிட்டீங்க என தலைக்குள் அடங்காத தொப்பியை பிடித்து பதட்டத்தில் பாதி தேநீர் நடுவே அழைத்த கடுப்பிலும் மேலதிகாரியை கடிந்து கொள்ள முடியாமல் உள்ளாடைக்குள் கட்டரும்பு புகுந்தது போல் வளைந்து நெளிந்து நின்றார் கான்ஸ்டபிள் கனகராஜ் எல்லாம் என்னோட மேக்னீஷோ படத்துக்காகவா வந்திருக்கீங்க இன்ட்ரவல்ல பாப்கார்ன் வாங்க போனீங்களா எக்கையா போய் தொலைஞ்சிங்க 
ஆள் இல்லாத வீட்டுக்குள்ள நாய் நுழைஞ்ச மாதிரி எவனோ எவனோ எல்லாம் உள்ள வாரான் இதுதான் காவலுக்கு நிக்கிற லட்சணமா கழுத்தை பிடித்து இவனை வெளியே தள்ளுங்க இல்ல எல்லாருக்கும் மெமோ கொடுத்துருவேன் தன் பதவியின் பவுசை காட்டினான் ஐயோ சார் ஏன் சார் என் புலப்புல மண்ணாளி போட பாக்குறீங்க உங்களுக்கு புண்ணியமா போகும் இதோ இப்ப அனுப்பி வச்சிடுறேன் என ஆதித்யனிடம் வேண்டிக் கொண்டவர் நேராக சென்று விக்ரமை பார்த்தார் சார் ஏற்கனவே சார் ரொம்ப கோபமா இருக்கார் சார் இதுல நீங்க வேற ஏன் சார் இங்க எதுக்கு சார் வந்தீங்க சார் என வரிகளுக்கு இடையில் ஏக சார் போட்டு தப்பித்து கொள்ள நினைத்தார் அனுபவம் வாய்ந்த காவலர் ஒற்றை கையால் நிறுத்து என்னும்படி செய்துவிட்டு கொலை நடந்த அந்த வீடு முழுவதும் தன் லேசர் கண்களால் தேடியபடியே இங்க யாரும் இவன் அழக ரசிக்கிறதுக்கு வரல இங்க யாருக்கோ எந்த தடயமும் கிடைக்கலையாம் கேச முடிக்க முடியாமல் திணறி கொண்டிருக்கிறானா நீ போய் பாருன்னு என கமிஷனர் தான் அனுப்பி வச்சார் அதனாலதான் வந்த என வாய் பதில் கூறினாலும் கண் பார்வையும் அவனின் ஆறாம் அறிவும் அறையில் சிதறி கிடக்கும் ஆதாரங்களை கவனிக்க தவறவில்லை என்ன கமிஷனர் சாரா இதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல இவன் பொய் சொல்றான் அவர் தான் என்கிட்ட தனிப்பட்ட முறையில இந்த கேச பாக்க சொல்லி சொன்னது இல்ல இல்ல இவன் ஏதோ பண்றான் இரு நான் கமிஷனர் சாருக்கே கால் பண்ணி கேட்கிறேன் என்ற ஆதி விக்ரமின் குறுக்கீடு ஆத்திரத்தை கிளப்பியது ஆதிக்கும் விக்ரமிற்கும் ஆரம்பம் தொட்டு ஏழாம் பொருத்தம் இருவரும் போலீஸ் பயிற்சியில் சேர்ந்ததிலிருந்து இது தொடக்கம் இவன் மேற்கு என்றால் அவன் கிழக்கு என்பான் அவன் குளிர் என்றால் இவன் நெருப்பு என்பான் இரண்டு மனைவிகளை கூட வைத்து சமாளித்து விடலாம் ஆனால் இவர்கள் இருவரையும் ஒன்றாக வைத்து சமாளிக்க முடியாது என்பது இவர்கள் இருவரையும் பற்றி நன்கு அறிந்த சக காவலர்களின் கருத்தாகும் கொடைச்சல் கேஸ் ரெண்டும் ஆதி கமிஷனருக்கு போன் போட்டும் அவர் உஷாராக எடுக்காமல் இருக்க இவனுக்கு சுல் என்று கோபம் தலைக்கு ஏறியது அவன் கையில் இருந்த தொலைபேசியால் விடாமல் அடித்து செல்போன் டவரையே அலற விட்டான் அம்புட்டு வெறி மாப்பிளைக்கு கமிஷனர் கைபேசி அடங்கியதுதான் தாமதம் அவரது அலுவலக டெலிபோன் அந்த வேலையை எடுத்துக்கொண்டு விடாமல் அடித்தது அடிப்பது யார் என்று டெலிபோன் கதரில் கண்டு கொண்டவர் வேறு வழி இல்லாமல் சமாளிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் டெலிபோன் ரிசீவரை காதில் வைத்தார் ஹலோ கமிஷனர் ஸ்பீக்கிங் என அவர் கூறியதுதான் தாமதம் என்ன சார் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க உங்க மனசுல இங்க அவன் வந்து நின்றுட்டு இருக்கான் கேட்டா நீங்க தான் அனுப்பி வச்சதா திமுரா சொல்றான் ஒண்ணு நான் இருக்கணும் இல்ல அவன் இருக்கணும் நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு யார் வேணும் என ஆதியின் சத்தத்தில் கரைந்தே போனது அது வந்து ஆதி கோபடமா நான் சொல்றத கேளு என அவர் கூற வரும் எந்த சமாதானத்தையும் ஏற்கும் மனநிலையில் அவன் இல்லை போலும் அதெல்லாம் எனக்கு எதுவும் தேவையில்ல இன்னும் அரை மணி நேரத்துல நீங்க இங்க வரல நடக்கிறதுக்கு நான் பொறுப்பு ஏத்துக்க முடியாது ஆதி அழைப்பை துண்டிக்க முனைய டே டே வச்சிடாதடா நான் கமிஷனர்டா கொஞ்சமாச்சும் அந்த மரியாதை இருக்கா உங்ககிட்ட என ஆற்றாமையில் குமரினார் அது நீங்க நடந்துக்கிறத பொறுத்துதான் அமையும் முதல்ல கிளம்பி வந்து சேருங்க சார் வந்துட்டாரு பெருசா கமிஷனர்னு சொல்லிக்கிட்டு என ஆதி கூறிய கடைசி வரி அவர் செவிகளுக்கு செல்லும் என தெரிந்தே கூறினான் இவனுங்க ரெண்டு பேருக்கும் கொஞ்சம் ஓவரா தான் இடம் கொடுத்துட்டேன் போல இப்ப புலம்பி என்ன பிரயோஜனம் அங்க ஏதாவது அக்க போற இழுத்து வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி போய் தடுக்கணும் என கமிஷனரையே புலம்ப வைத்த வல்லவர்கள் நம் மாந்தர்கள் கமிஷனர் உள்ளே வந்ததுதான் தாமதம் பள்ளி சிறார்கள் ஆசிரியரிடம் கொள் மூட்டுவது போல் ஒருவர் மாற்றி ஒருவர் புகார் தெரிவித்து நின்றனர் விக்ரமும் ஆதித்யனும் கமான் யங் வாரியர்ஸ் நீங்க ரெண்டு பேரும் என்னோட சிறந்த வீரர்கள் உங்க ரெண்டு பேரோட தனித்திறமைகள் எனக்கு நல்லா தெரியும் நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து செயல்பட்டால் இதை இன்னும் விரைவாகவும் வேகமாகவும் சேர்ந்து முடிப்பீங்கன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருநூறு சதவீதம் இருக்கு என நைசாக கூறி சைஸாக தப்பிக்க பார்த்தார் இந்த கம்பி காட்டுற கதையெல்லாம் எங்க கிட்ட வேணாம் சார் என்ன முன்ன போக சொல்லிட்டு அவனை எதுக்கு பின்னாலே அனுப்பி வச்சிங்க அதுக்கு பதில் சொல்லுங்க என பிடிவாதமாக நின்றான் ஆதி நீ கட்டுற கம்பி சரியா நிக்கிதா இல்லையான்னு பார்க்கத்தான் என்ன வர சொன்னீங்கன்னு சொல்ல வேண்டியது தானே சார் என விக்ரம் அவன் பங்குக்கு பாய்ந்தான் அவன் விடாக்கண்டன் என்றால் இவன் கொடாக்கண்டன் இவர்கள் இருவருக்கு இடையில் மாட்டிக்கொண்டு மாய்வதை விட சாதுரியமாக தப்பிக்க நினைத்தாரோ இருவர் கவனத்தையும் திசை திருப்ப முயன்றார் ஓகே ஆதி நீங்க நடத்தின இன்வெஸ்டிகேஷன்ல நீங்க என்ன கண்டுபிடிச்சீங்க அண்ட் விக்ரம் உனக்கு ஏதாவது கிடைச்சதா சொல்லுங்க என அவர்கள் கவனத்தை தற்காலிகமாக மாற்றி இருந்தார் சார் வீடு உள்பக்கமா பூட்டி இருக்கு சோ வெளியிலிருந்து யாரும் வரல ஆதி அவரோட அந்த தற்கொலை வாக்குமூலம் வீடியோல அவர் தூக்குல தொங்குற மாதிரி இருக்கு ஆனா 
அத நல்லா பார்த்தா தெரியும் அவர் தூக்கல தொங்கினதுக்கு அப்புறம் யாரோ வீடியோவை ஆஃப் பண்ணியிருக்காங்க ஒருவேளை இது தற்கொலையா இருந்திருந்தா வீடியோ கண்டிப்பா ஆதி வர்ற வரைக்கும் வீடியோ ரன்னிங்ல இருந்திருக்கணும் ஆனா வீடியோ அவரோட தூக்கல தொங்குற வரைக்கும் மட்டும்தான் ஓடி இருக்கு சோ இது கண்டிப்பா திட்டமிட்ட கொலையாகத்தான் இருக்கணும் விக்ரம் சார் வீடியோல இறந்தவரோட கண்கள் எதிரே இருந்தவரை பயத்தோட பார்த்துட்டு இருக்கு சோ கண்டிப்பா அவன் தான் இருந்தவரை மிரட்டி தான் தற்கொலைக்கு பண்ற மாதிரி வீடியோ எடுத்திருக்கணும் அதோட வீடியோல இறந்தவர் நின்னுட்டு இருந்த ஸ்டூல பாத்தீங்கன்னா யாரோ கயிறு மூலமா இழுத்த மாதிரி தான் இருக்கு அவர் தள்ளிய மாதிரியே இல்ல ஸ்டூலும் நமக்கு இருந்தவரின் பக்கத்துல பல அடி தள்ளி தான் கிடைச்சிருக்கு இது நிச்சயமா ஒரு பலமான போஸ்ல இல்லாம தூரம் தள்ள வாய்ப்பே இல்ல உள்ள வந்தவனுக்கு கொலை பண்றது மட்டும்தான் மோட்டு இது ஆதி ஆமா வீட்டுல பீரோ தவிர மத்த பொருள் எல்லாம் அப்படியேதான் இருக்கு சோ உள்ள வந்தவனுக்கு திருடுவதை விட அவரை கொலை பண்ணணும்ன்ற நோக்கத்துலதான் வந்திருக்கான் அதுவும் வீட்டுல யாரும் இல்லாத நேரத்தை சரியா தெரிஞ்சுக்கிட்டு வந்திருக்கான்னா ஒண்ணு இறந்தவனோட நெருங்கின தொடர்புடையவனா தான் இருக்க முடியும் இது விக்ரம் சார் பீரோல நிறைய நகையும் பணமும் இருந்தும் அவன் எதையும் எடுக்காம களைச்சு போட்டு இருக்கான் சோ அவன் தேடி வந்தது கண்டிப்பா நகையோ பணமோ இல்ல அத தவிர்த்து வேற எதுவோ அதுவும் இல்லாம பீரோவை உடைக்காமல் சாவி போட்டு திறந்திருக்கான் சாவி போட்டு திறந்திருக்கான் என்றால் கண்டிப்பா இறந்தவருக்கு வேண்டப்பட்டவரா தான் இருப்பான் இது ஆதி விக்டம் கிடந்த பெட்ரூம்ல இருந்து சரியா இருபது மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிற ஜன்னலுக்கு வழியாதான் தப்பிச்சு போயிருக்கணும் அங்கதான் ஒரு ஷூவோட புட் பிரிண்ட் கூட இன்னும் இருக்கு இது விக்ரம் சார் கொலை செஞ்சவன் கண்டிப்பா மினிமம் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட்ல இருந்து சிக்ஸுக்குள்ளதான் அவனோட ஹைட் இருக்கணும் ஏன்னா குற்றவாளி முதல்ல பாத்ரூம் வழியாகத்தான் தப்பிக்கணும்னு பார்த்திருக்கான் அந்த வென்டிலைசர் ரொம்ப சின்னதா இருந்ததுனால அவன் நல்ல வேலையா போக முடியல அதனால திரும்பவும் ஜன்னல் பக்கம் வந்திருக்கான் அவனோட காலடி தடத்தின் எண்ணிக்கை படி அவனோட ஹைட் இதுவாகத்தான் இருக்க முடியும் சார் இது ஆதி எஸ் ஹீஸ் கரெக்ட் அவன் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட்ல இருந்து சிக்ஸுக்குள்ள இல்லைன்னா அவனால இவ்வளவு உயிர கட்டிடத்தை பைப் பிடிச்சு இறங்கினதோட மட்டும் இல்லாம ஆள் உயிர காம்பவுண்ட் சுவரையும் தாண்டி இருக்கான் அப்படின்னா குற்றவாளி கண்டிப்பா ஒல்லியாகவும் இருந்திருக்க முடியாது குண்டாவும் இருந்திருக்க முடியாது பர்ஃபெக்டா இருந்திருக்கணும் அதுவும் அவன் வயசு இருபத்தஞ்சுல இருந்து முப்பதுக்குள்ளதான் இருக்கும் ஏன்னா ஒருத்தன் பதினாலாவது மாடியில இருந்து வேக வேகமா இறங்கி சிசிடிவி கேமரா கண்ணுல மாட்டாம ஒரு சிக்ஸ் மீட்டர் காம்பவுண்ட் சுவரை லாங் ஜம்ப் பண்ணி இருக்கான் என்றால் அவன் ஸ்டாமினா பக்கவா இருக்க கண்டிப்பா அவனுடைய ஏஜ் இதுக்குள்ளதான் இருக்கணும் இது விக்ரம் வெல் டன் மை பாய்ஸ் உங்க சந்தேக வட்டத்துக்குள்ள இருக்கிறது அந்த நபர்கள் யாருன்னு சொல்லுங்க என வினவினார் கமிஷனர் சார் முதலாவதா இறந்தவரோட நண்பர் திரு வசந்தகுமார் இறந்தவருக்கும் இவருக்கும் ஒரு சொத்து சம்பந்தமான தகராறு இருக்கு இரண்டாவது இவர் வந்து எம்எல்ஏவோட பினாமி அதனால எதிர்கட்சி ஆளுங்களா கூட இருக்கலாம் மூணாவது இவர் தத்தெடுத்து வளர்க்கிற வளர்ப்பு பிள்ளை மனோஜ் இவங்க மூணு பேர் மேலதான் தீவிர சந்தேகம் இருக்கு என ஆதி தன் சந்தேகத்தை விளக்கினான் திரு வசந்தகுமார் சென்னையில ஒரு பிளாட் வாங்கி இருக்காரு அதுக்கு இறந்தவர் தான் செட்டில் டவுன் அமௌண்ட் கட்டி இருக்காரு அத திருப்பி கேட்க போய்தான் இருவருக்கும் தகராறு அதோட அவருக்கு வயசு ஐம்பது தாண்டியாச்சு அதுவும் இல்லாம திரு வசந்தகுமார் இப்பதான் ரீசெண்டா ஹார்ட் ஆபரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க அவரால படிக்கட்டு கூட ஏற முடியாது சோ அவரு கிடையாது இரண்டாவதா இவர் எம்எல்ஏவோட பினாமி சிபிஐ சின்னதா ஒரு குளூ கொடுத்திருந்தாலே போதும் சிபிஐ ரைடு போய் எம்எல்ஏவோட மானத்தை வாங்கி இருக்க முடியும் அதனால இவரை கொலை பண்ண வேண்டிய அவசியம் அவங்களுக்கும் இல்ல மூணாவது அவர் வளர்ப்பு பிள்ளை மனோஜ் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே மனோஜ் இவர்கிட்ட பணம் கேட்டு வந்து இருக்கான் அவருக்கு மனோஜ் தன் கிட்ட இருந்த பணத்தை வாங்கிட்டு போய் தீய வழியில செலவழிக்கிறது சுத்தமா பிடிக்கல அத கண்டிச்சு இருக்காரு பணம் தர மறுத்திருக்காரு அந்த கோபத்துல அவர் அடிச்சுட்டு போயிருக்கான் மனோஜோட வயசும் ஹைட்டும் பக்காவா குற்றவாளி கூட பொருந்தி போயிருக்கு என விக்ரம் இறுதி வாக்கியத்தை முடித்து கொண்டான் சார் அந்த மனோஜ் இப்போ அவன் தங்கி படிக்கிற ஹாஸ்டலில் இல்ல அவன் நண்பர்களுடன் சூலூர் பேட்ட பக்கமா பதுங்கி இருக்க தகவல் இருக்கு என ஆதியும் அவன் பங்கிற்கு கூறினான் அதை கேட்ட கமிஷனர் இருவரையும் பாராட்டி தள்ள அவர்களை தவிர மற்றவர்களுக்கெல்லாம் எங்க இருந்தியா இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க நாம எல்லாம் இங்க தானே இருக்கோம் என வாயில் ஈ போவது கூட தெரியாமல் வியந்து நின்றனர் மற்ற காவலர்கள் வெல்டன் ஆதி நீ ஃபர்தரா ப்ரொசீட் பண்ணு நான் மினிஸ்டர் கிட்ட பேசிக்கிறேன் விக்ரம் வா உனக்கு ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கு என அவனை அங்கே விடாமல் உஷாராக கையோடு அழைத்து சென்று விட்டார் கமிஷனரோடு போகும் விக்ரமை பார்த்து முகத்தை சுழித்து கொண்டு 
வேலை பார்க்க சென்றான் ஆதி இப்போ இப்படி என்ன கையோட கூட்டிட்டு வந்துட்டீங்க உங்க தத்து பிள்ளைக்கு கோவம் வராதா என கமிஷனரை கிண்டி பார்த்தான் விக்ரம் டே டே உனக்கே நல்லா தெரியும் அவனையும் உன்னையும் எதற்காகவும் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் உனக்கே நல்லா தெரியும் அவன் படிப்படியாக திறமையை வளர்த்துட்டு மேல வந்தான்னா நீ உன்னோட திறமை அடிப்படையில மேல வந்தாய் அதனால உங்க ரெண்டு பேர் மேலையும் தனிப்பட்ட பாசம் வச்சிருக்கேன் இல்லைன்னா நீங்க ரெண்டு பேரும் பண்ற அக்க போருக்கு உங்களை ஏதாவது தண்ணி இல்லாத காட்டுக்கு மாற்றி இருப்பேன் சரி என டைவர்ட் பண்ணாத ஈசிஆர் ரோட்ல நடந்த ஆக்சிடென்ட் கேஸ்ல எனக்கு டவுட் இருக்கு அதை நீ கொஞ்சம் பாரு என கமிஷனர் அவனிடம் பொறுப்பை ஒப்படைத்தார் திரும்பவுமா விக்ரம் சற்று யோசித்தான் ஆமாம் விக்ரம் இதோட இது நாலாவது பொண்ணு பட் வேற வேற இடத்துல வேற வேற முறையில மர்மமாக இருந்து இது நாலாவது தடவை இத இத்தோட நிறுத்தலைனா மேலும் எத்தனை தொடரும்னு தெரியல எல்லாமே வயசு பொண்ணுங்க ராஸ்கல் மேலிடத்துல இருந்து பிரெஷர் வர தொடங்கியாச்சு இது மீடியா மோப்பம் பிடிக்கும் முன்னாடி அணைக்க வேண்டியது உன் பொறுப்பு என கூறியவர் முகத்திலும் வார்த்தையிலுமே வழக்கை பற்றிய கவலை பெரிதும் தெரிந்தது விக்ரமும் அதை சவாலாக எடுத்துக்கொண்டு விசாரிக்க சென்றவனுக்கு அங்கு நேர்ந்ததுதான் கொடுமை கொலை நடந்த இடத்தில் தீக்கரைகளை பார்த்தவன் தலைக்குள் உள்ள நரம்புகள் அத்தனையும் தாளம் போட்டன ரத்தம் சுர் சுர் என பாய விக்ரம் செவிகளுக்கு மரண ஓலங்கள் கேட்க தொடங்கியது விக்ரம் காப்பாத்து காப்பாத்து விக்ரம் ஆ வேணாம் என்ன விட்டுருங்க ஐயோ எரித வேணாம் என்ன நம்மலையா விக்ரம் என ஒரு இளம் பெண்ணின் அலறல் மாறி மாறி ஒழிக்க தலையை தன் இரு கைகளால் இருக பிடித்த வண்ணம் துடித்தவன் கண்கள் சொருகி மயங்கி விழுந்தான் விக்ரம் கடமையை காக்கும் காவலனை அந்த காலனிடம் இருந்து காக்க மின்னல் கொடி வருவாள் காவலா ஐந்து கோடை இடியுடன் கொட்டி தீர்த்தது மலை வெள்ளி கம்பிகள் என கொட்டும் தண்ணீர் கம்பிகளை ஜீப்பில் பொருத்தப்பட்ட வைப்பர் இடம்பலம் அசைத்து தடக்க தூரத்தில் தெரிந்த மஞ்சள் நிற தெருவிளக்கில் கொட்டும் மலையை வெறித்த வண்ணம் அமர்ந்திருந்தான் விக்ரம் அவன் உள்ள கிடங்கில் காலையில் நடந்த சம்பவங்களில் லைத் இருந்தது வேகம் வேகம் என சிறுத்தையின் நாலு கால் பாய்ச்சலில் சென்று கொண்டு இருந்தவன் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட முதல் தடை விதி அவன் வாழ்க்கையை புரட்டி போட்ட பொழுது கூட தங்கு தடையின்றி செயல்பட்டவன் இன்று அவன் மனது ஒத்துழைத்தாலும் அவன் உடல் அவன் இயலாமையை நெற்றி போட்டில் அரைந்து கூறிவிட்டதே காவல் பணி அவன் உயிர் மூச்சு ஆரம்பத்தில் தன் ஒற்றை சொந்தமான தந்தை இழக்க காரணமாக இருந்த காவல் துறையை வெறுத்தவன் தான் ஆனால் அந்த எண்ணத்தை தவிடு பொடி ஆக்கியவர் கணேசன் காவல்துறையின் உயரிய நோக்கத்தை அவனுக்கு கற்பித்தார் அதில் தன்னலமற்று செயலாற்றும் பல காவலர்களை முன் உதாரணமாக காட்டினார் காவல் பணியில் இருக்கும் நன்மை தீமைகளை விளக்கினார் தப்பு செய்து குற்றவாளி இடத்தில் நீ நிக்கிறத விட தப்பு செஞ்சு தட்டி கேட்கிற இடத்துல இருந்து பாரு அது ஒரு தனி போத தரும் என அவர் அன்று கற்று கொடுத்த மொழியை வழியாக பற்றி வாழ்க்கையின் மட்டத்தில் இருந்து உயரத்தை அடைந்து விட்டான் ஆனாலும் காவல் பணி தரும் தனி செருக்கை அவனால் விட முடியாது விட்டால் அவனால் இருக்கவும் முடியாது அவன் பிச்சை எடுத்த போது விரட்டி அடித்த கரங்கள் எல்லாம் இன்று கை உயர்த்தி சல்யூட் வைப்பது அவனுக்கு ஒரு நிமிர்வை கொடுத்தது காவல் பணி அவன் மூளைக்குள் நுழைந்து இதயத்திற்கு பரவி உயிருடன் கலந்து விட்டது மருத்துவர் அபர்ணா கூறிய பொழுது கூட அதை அவன் பெரிதாக எடுத்துக் கொள்ளவில்லை என்ன அவனால் எந்த ஒரு பெண்ணையும் அந்த எண்ணத்தில் அணுகியதும் இல்லை அணுக போவதும் இல்லை என கருதி இருந்தான் பெண் பொருள் போதை இம்மூன்றையும் விக்ரம் நாடியதும் இல்லை விரும்பியதும் இல்லை அவன் லட்சிய வாழ்விற்கு சிறு குந்தகம் விளைவிக்கும் எந்த ஒரு செயலையும் அறவே வெறுத்தான் ஆனால் இன்று நண்பகலில் நடந்த நிகழ்வோ அவனை சற்று அசைத்துதான் பார்த்தது விக்ரமையும் இங்கு கொண்டு வந்து விட்டது ஆம் விக்ரம் விளை மகளிரை தான் இந்த அர்த்த ராத்திரியில் அணுகி இருந்தான் இதற்கு காரணம் அவனுக்கு உயிர் மீது பயமோ அல்லது ஆசையோ கிடையாது மரணம் என்றால் மார்த்தட்டி அழைக்கும் சுத்தமான வீரன் தீண்ட வரும் காலனையும் கதிகலங்க வைக்கும் திறன் உள்ளது எனினும் அவன் முடிக்க வேண்டியதும் கொடுக்க வேண்டியதும் இன்னும் பாக்கி இருக்கிறதே இந்த உயிரை பிடித்து நிறுத்தாமல் அது சாத்தியமாகாது ஆகவே எதற்கும் துணிந்து விட்டான் காவல் பணியில் மேன்மையாக கருதப்படும் ஒழுக்கத்தையும் மீற முடிவு செய்து விட்டான் சார் எல்லாம் பேசியாச்சு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல பொண்ணு வந்துடும் காலையில அத சொல்ற இடத்துல விட்டா போதும் சொல்றாங்க சார் என விக்ரமின் வாகன ஓட்டுநர் வந்து கூறினார் ஓ அப்படியா மாணிக்கம் நீங்க போங்க இதுக்கு மேல நானே பாத்துக்கிறேன் என நான் குளறினான் கட்டுக்குலையாத காவலை 
என்ன துணிந்த போதும் சிறு வயது முதல் கட்டி காத்த ஒழுக்கம் பிற பெண்ணை தீண்ட அனுமதியாது எனவே பெண்ணோடு போதையும் சேர்த்து கொண்டான் போலீஸ் வேலைக்கு சேர்ந்த இத்தனை வருட அனுபவத்தில் மாணிக்கம் பல சம்பவங்களை கண்டு இருக்கிறார் அதில் மேலதிகாரி மீது தனி வெறுப்பு உண்டு எப்போ விக்ரமிடம் வேலைக்கு சேர்ந்தாரோ அந்த எண்ணத்தை அவன் நடத்தை மாற்றி இருந்தது அவனின் நேர்மை ஒழுக்கம் வீரம் அப்படிப்பட்டவனும் இன்று இங்கு வந்து சீரழிவதை பார்த்து கொண்டு நிற்க முடியவில்லை சார் சொல்றேன்னு தப்பா நினைக்காதீங்க உங்களை ரொம்ப உயர்வா நினைச்சேன் சார் கடைசியில நீங்களும் இங்க வந்து நின்னுட்டீங்களே இப்படி இந்த இடத்துக்கெல்லாம் வர்றதுக்கு பதில் பேசாம ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமே சார் என மனது தாங்காமல் கேட்டு விட்டார் அவர் கேள்வி என்னவோ எழுதிதான் ஆனால் அவனுக்கு தான் பதில் அளிப்பது கடினம் முகத்தில் தோன்றிய விரக்தி புன்னகையுடன் சில விடயங்களை புரிஞ்சுக்க முடியாது மாணிக்கம் எனக்கு மட்டும் என்ன ஆசையா இங்க வர விதி கொண்டு வந்து நிறுத்திடுச்சு இந்தாங்க இந்த காசை வச்சுக்கோங்க டாக்ஸி பிடிச்சி வீட்டுக்கு பத்திரமா போங்க என்றவன் மீண்டும் அந்த விளக்கு கம்பத்தை வெறிக்க ஆரம்பித்தான் விக்ரம் முடிவு செய்துவிட்டால் அவ்வளவுதான் இதற்கு மேல் பேசுவதற்கு எதுவும் இல்லை என புரிந்து கொண்டவர் கசங்கிய மனதுடன் தான் அங்கிருந்து நடக்க ஆரம்பித்தார் மலை கொட்டி தீர்த்த ஈர வீதியில் வெண்பஞ்சு கால்கள் தரையில் படாமல் புள்ளிமான் என ஓடி வந்து கொண்டிருந்தாள் அவள் மார்பில் அணைத்த பையும் கண்ணில் தனக்கு உதவி எங்கேனும் கிடைக்குமா என்கிற தேடலுடன் அந்த அவளை வீதியில் இறங்கி ஓட தொடங்கி இரண்டு மணி நேரம் ஆகிவிட்டது கொட்டும் மழையில் அவளை துரத்தும் ஒரு காலடி சத்தத்தை தவிர ஆதரவுக்கு ஒரு நாய் நரி கூட கண்ணுக்கு தென்படவில்லை தன்னை நெருங்க வரும் கருப்பு உருவத்திடம் இருந்து தப்பிக்க நினைத்தவள் வெளிச்சம் அந்த தெருவை நோக்கி ஓடத் தொடங்கினாள் எதிரே வந்த மாணிக்கத்தின் மீது மோதி கீழேயும் விழுந்தாள் ஏமா உனக்கு கண்ணு தெரியுதா இல்லையா இப்படியா வந்து ஆள் மேல மோதுவ சப்பா என திட்டிக்கொண்டே கீழே விழுந்தவளுக்கு எழ உதவி செய்தார் மஞ்சள் நிற வெளிச்சத்தில் எதிரே இருந்தவரின் காக்கி உடையை அடையாளம் கண்டு கொண்டவள் விழிகளில் சிறு மின்னல் கீச்சு சார் போலீஸ் சார் என காப்பாத்துங்க சார் என ஒருத்தன் துரத்திட்டு வாராம் என அவர் உதவிக்கு கொடுத்த கையை பற்றுக்கோளாய் பிடித்து கொண்டாள் மாது இரு இரு இருமா என்ன சொல்ற யார் உன துரத்திட்டு வாரா இரு நான் பாக்குறேன் என அவளிடம் இருந்து நேக்காக கையை உருவி கொண்டு விலக முயன்றார் சார் சார் எனக்கு பயமா இருக்கு சார் தனியா விட்டு போகாதீங்க சார் என மீண்டும் கெஞ்சினான் மா இங்க பாரு நான் போலீஸ் இது எனக்கு தெரிஞ்ச ஏரியா தான் நீ இங்கே தைரியமா நில்லு நான் யாருன்னு பாத்துட்டு வாரேன் என கூறி விட்டு சென்றவர் இரண்டு நிமிடத்தில் திரும்பி வந்தார் அங்க யாரும் இல்லையுமா என சந்தேகமாக அப்பெண்ணை பார்த்தார் ஐயோ சார் அவன் என் பின்னாடியே துரத்திட்டு வந்தான் அவனுக்கு பயந்து ஓடி வரும்போது தான் உங்க மேல தெரியாம மோதிட்டேன் என்ன நம்புங்க சார் என இறஞ்சினாள் சரிம்மா ஒருவேளை என்னை பார்த்து பயந்து திரும்பி போயிட்டானா இருப்பான் ஆமா இந்த அடுத்த ராத்திரியில கொச்ச மலையில உனக்கு என்ன வெளியில வேலை யார் நீ இங்க என்ன பண்ற என கேள்வி விசாரணை தோனிக்கு மாறியது அதில் சற்றே மிரண்டது புள்ளிமான் காவலா ஆறு சார் என் பேரு மின்னல் கோடி சார் நான் ஊருக்கு புதுசு எங்க அண்ணனை தேடி வந்தேன் சார் பஸ்ஸுக்காக பஸ் ஸ்டாப்ல நின்றுட்டு இருந்தப்போ ஒருத்தன் உடம்பு முழுக்க கருப்பு ட்ரெஸ் போட்டு என்னை ரொம்ப நேரமா பார்த்துட்டு இருந்தான் அவனை பார்த்து பயந்து நான் நடக்க ஆரம்பிச்சேன் அவனும் பின்னாடியே துரத்திட்டு வந்தான் சார் நான் ஓடி வந்து உங்க மேல விழுந்துட்டேன் சார் என அவரிடம் எதையும் ஒளிவு மறைவு இன்றி கூறிவிட்டாள் ஏமா வயசு பொண்ணு இப்படி முன்ன பின்ன தெரியாத ஊருக்கு தனியா வரலாமா கால எவ்வளவோ கெட்டு போய் கிடக்கு செய்தி எல்லாம் பாக்குறது இல்லையா நீ வா உங்க ஊருக்கே பஸ் ஏத்தி விடுறேன் பத்திரமா போய் சேரு என மாணிக்கம் பொறுப்புணர்ந்து கூறினார் ஐயோ சார் என்னால எங்க அண்ணன் இல்லாம எங்க ஊருக்கு போக முடியாத இக்கட்டுல இருக்கேன் சார் என்ன உங்க கூட பிறந்த தங்கச்சியா நினைச்சு என்னை காப்பாத்துங்க சார் பிளீஸ் சார் உதவி செய்தவருக்கு உபத்திரவம் என்று தெரிந்தாலும் அவளுக்கு வேறு வழி இல்லை என்பதால் நச்சரிக்க வேண்டியதாகி போயிற்று என்னமா நீ இப்படி இம்ச பண்ற எனக்கு வேற நாளைக்கு காலையில முக்கியமான வேலை இருக்கு சரி நீ ஒண்ணு பண்ணு அதோ அந்த ஜீப்ல எங்க சார் இருக்காரு அவர்கிட்ட போய் நிலைமைய சொல்லு அவர் எல்லாத்தையும் பாத்துக்குவார் என வேறு வழி இல்லாமல் விக்ரமை நோக்கி கை காட்டினார் சார் என்று சற்றே தயங்கினான் தைரியமா போமா எங்க சாரு ரொம்ப நல்லவரு என் பேரு மாணிக்கம் நான் அனுப்பி வச்சேன்னு சொல்லு உன்னை நல்லா பாத்துப்பார் என அனுப்பி வைத்தார் அந்த நல்லவன் செய்ய போகும் செயலை அறியாது பழிக்கு நேர்ந்து விட்ட கெடா போல் தலை திரும்பி திரும்பி பார்த்து கொண்டே ஜீப்பை நெருங்கியவள் தயங்கி தயங்கி உள்ளே எட்டி பார்த்தாள் சார் என கண்ணாடியை தட்டினாள் அவனின் சிந்தனைக்கு இடையூறாக வந்தவளிடம் என்ன என சீறினான் சார் 
மாணிக்கா சார் அனுப்பி வச்சார் சார் என மனதில் உருப்போட்டு கொண்டிருந்ததை அப்படியே விக்ரமிடம் ஒப்பித்தார் இடது பக்கம் குனிந்து கதவை திறந்து விட்டவன் ஏறு என அவள் முகத்தை கூட பார்க்காமல் கூறினான் அவள் ஏறாமல் பேந்து பேந்து விழித்து நிற்க அதில் எரிச்சல் கொண்டவன் பொறுமை காற்றில் பறந்தது இப்ப ஏற போறியா இல்ல உன இழுத்துட்டு போகவா எனக்கு நேரம் இல்ல சீக்கிரம் என காரணமே இல்லாமல் கோபம் கொண்டான் தவமிருந்து கிடைத்த வரம் போல் உதவி செய்ய இப்பொழுதுதான் இவர் கிடைத்தார் இவரும் இல்லை என்றால் என்ன செய்வது நினைத்தவள் மறுப்பு கூறாமல் ஏறி அமர்ந்து விட்டாள் அவள் அமர்ந்ததும் சீறி பாய்ந்து சென்ற ஜீப் அவனுக்கு என ஒதுக்கப்பட்ட வீட்டின் முன்பு வந்து நின்றது உள்ளவா என கத்திவிட்டு நிற்காமல் விடு விடு என உள்ளே சென்று விட்டான் அவன் பின்னாலேயே இறங்கியவள் சுற்றி நோட்டம் விட்டு அபாயகரமாக எதுவும் இல்லாத பொழுதிலும் ஏனோ உள்ளே சென்றவனின் நடவடிக்கை சற்று குழப்பத்தையும் பயத்தையும் ஒருங்கே விளைத்தது தெரியாத தயக்கத்துடனே வலது கால் உள்ளே சென்றவள் அவ்வீட்டினுள் பார்க்க களைத்து போட்ட சாமான்கள் நடுவே வீடு குப்பையாக தெரிந்து அழைத்து வந்தவனையும் சேர்த்தே அங்கு மருந்துக்கும் ஆள் யாரும் காணவில்லை கண்களை துளாவ விட்டபடி சார் என மிக மெல்லிய குரல் கொடுத்து அழைத்தாள் இங்க இரண்டாவது ரூமுக்குள்ள வா என ஓங்கி ஒழித்த குரலில் சத்தம் வந்த திசையை நோக்கி சென்றவள் சற்று தயக்கத்துடனே அறையின் உள்ளே கால் பதித்தவள் கண்கள் அதிர்ச்சியில் அகலமாக விரிந்து கொண்டது ஏனெனில் அவளை வா என்று அழைத்தவன் மேல் சட்டை இல்லாமல் கையில் மது கோப்பையுடன் நின்றிருந்த தோற்றம் பவளக்கொடியை சற்றே பீதிக்கு உள்ளாக்கியது எதிரே அதிர்ந்து நின்றவளின் நிலை உணராது ஏன் அங்கே நிக்கிற வா வந்து ஆரம்பி டிரெஸ் கலட்டுறதும் கலட்டாததும் ஓ இஷ்டம் என வார்த்தைகளால் அவளை பதற செய்தவன் இல்லை என அவள் சுதாரித்து விலகி ஓட முயற்சிக்க ஒரே தாவலில் அவளை பிடித்து கட்டிலில் தள்ளியவன் கதவை பூட்டிவிட்டு திரும்பினான் ஏய் என்னடி காசு வாங்கிட்டு ஓட பாக்குறியா இல்ல இப்படி எல்லாம் நடிச்சா கூட காசு கிடைக்கும் சொல்லி அனுப்பி வச்சாங்களா சல்லி பைசா தரமாட்டேன் கொடுத்த காசுக்கும் கூட படுத்துட்டு விடியறதுக்கு முன்னாடி ஓடி போயிடு என்ன கோபப்படுத்தி பார்த்த நாளைக்கு கூவத்துலதான் உன் பணம் மிதக்கும் என மிரட்டியவன் அவள் மிரண்ட கண்களுக்கு காம வெறி கொண்ட அரக்கனாக தெரிந்தான் சார் என்ன விட்டுருங்க நான் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி பொண்ணு இல்ல உங்களுக்கு புண்ணியமா போகும் என கையெடுத்து கும்பிட்டு கெஞ்சியவளை இதழோர இகழ்ச்சி வளைவுடன் ஏறிட்டவன் முதல் முதலாக எதிரில் நின்ற பெண்ணை பார்த்தான் ஐந்தரை அடி உயரத்தில் மலையில் நனைந்து அவள் மானிரம் தங்கத்தை ஒத்து இருக்க ஈர ஆடைகள் எடுத்து காட்டிய அழகில் அந்த மாறனும் பித்தம் கொள்ளும் போது போதையில் உரிய சாதாரண மானிடன் விக்ரம் எம்மாத்திரம் அவள் முகத்தில் முத்து முத்தாக தோன்றிய வியர்வை துளி கண்ணும் வழியாக வழிந்து அவள் நெஞ்சு பகுதிக்குள் நுழைந்து நாவியை அடைவதை பார்த்தவனுக்கு உள்ளுக்குள் புகைச்சல் எடுக்க அவளை அணைக்க நெருங்கினான் அவள் துடித்து விலகி ஓடினாள் அந்த அறைக்குள்ளே இங்க பாரு பார்க்க கொஞ்சம் அழகா இருக்க அதனால வலிக்காம பாத்துக்கிறேன் ஒழுங்கா ஒத்துழைச்சா உனக்கு நல்லது இல்ல மொரண பிடிச்சன்னு வையி உடம்பு புண்ணாகி போகும் என உள்ளே சென்ற மது அவனின் மிருக பக்கத்தை தட்டி விட்டது சார் பிளீஸ் வேணா கிட்ட வராதீங்க நான் அந்த மாதிரி பொண்ணு இல்ல என்ன விட்டுருங்க அவன் கைகளுக்கு எட்டாமல் இறைஞ்சு நின்றாள் ஏதோ பொண்ணு இல்லையா என்னடி என்கிட்டே போய் சொல்றியா அப்புறம் எப்படி உனது ரெண்டு இம்மா பெருசா தொங்குது மருந்து போட்டு வளர்த்தியா இங்க வா நீ பொண்ணா இல்லனா நானே பாக்குறேன் என அவளை ஒரே எட்டில் தாவி பிடித்து கொண்டவன் அவள் துள்ள துள்ள கட்டிலில் போட்டு படந்தவன் அவள் கெஞ்சல் கதறல் யாவைக்கும் செவி மடுக்காமல் முழு அரக்கனாக மாறி அவள் செவ்வரி ஓடிய செவ்விதழ்களை கவ்வி இருந்தான் கண்களில் கண்ணீர் வழிய தன் கற்பு பறிப்போவதை தடுக்க முடியாமல் தவித்து கிடந்தாள் பேதை சிறுத்த இடம் சிக்கிய புள்ளிமான் நிலை என்ன ஆகுமோ முக்கியமான நேரத்துல கட்டைய போடுறதே கட்டத்துற ரைட்டருக்கு வேலையா போச்சு ஆமாவா டார்லிங்ஸ் நோ நோ வன்முறை காவலா ஏழு வான் நிறைந்த செம்பருதி புள்ளினங்களும் புல்லூர்களும் தத்தம் கடமை தவறாமல் அன்றாடம் பணியில் அதிகாலையிலேயே புறப்பட்டாகி விட்டது அந்த கடமையான காவலனை தவிர தூக்கம் களைந்த போதிலும் கண்கள் திறக்க முடியாமல் பாரமாகி கிடக்க தலைவேறு வின் வின் என்று தெரிக்க உடல் முழுக்க கொடைச்சலுடன் அசூசை கொண்டான் புது குடிகாரன் முறுக்கி கொண்டு வந்த உடலை வளைக்க நினைக்க அவனால் முடியவில்லை அதில் வெடிக்கின்ற கண்களை திறந்து கூசி செறியும் வெளிச்சத்தில் கண்களை தட்டி விழித்து பார்க்க அவன் கைகள் இரண்டும் திசைக்கு ஒரு பக்கம் இழுத்து கட்டப்பட்டு இருக்க அதன் வழியை அப்பொழுதுதான் உணர்ந்தார் போன்று ஆ என்று முனகளுடன் தன் கீழ் உடலை வளைக்க அதுவும் ஒன்றாக கட்டி போடப்பட்டிருந்தது ஹே யாரடா அது என் கை கால கட்டி போட்டது 
போலீஸ்காரன் வீட்டுக்குள்ளே வந்து போலீஸ் மேல கை வைக்க எவனுக்குடா இங்க இவ்வளவு தைரியம் படுத்த வாக்கிலே கெண்டையாக துள்ளினான் யாருடா இல்ல யாரு டி கண்ண திறந்து பாரியா குருட்டு போலீஸ் என அவன் சட்டை அணிந்து கொண்டு தன் தொடை அழகை காட்டி நின்றவளை பார்த்து கண்கள் சுருக்கினான் விக்ரம் த யாருடி நீ எதுக்குடி என் துணிய போட்டிருக்க கையில கலட்டி கொடுடி மாவள அட அரம்போத போலீஸ் பேயே நீ தானே என்ன இங்க தூக்கிட்டு வந்து நைட்டு முழுக்க கதற கதற என அவள் முடிக்கும் முன் எத நான் உன்ன கெடுத்துட்டனா என அலறினான் விக்ரம் ரொம்ப ஆசைதான் கொஞ்சம் விட்டுருந்தா அதையும் பண்ணிருப்ப நல்ல வேலை நான் சுதாரிச்சுட்டேன் என்றவள் எண்ணம் நேற்று இரவை நோக்கி சென்றது விக்ரமின் முரட்டு அணைப்பில் சிக்கி கிடந்தவள் தேனூரும் இதழ் மலரை வண்டாக குடைந்து எடுத்தவனின் வெப்பக்கரங்கள் அவள் குளிர்பணி குன்றுகளில் உயர் அழுத்த உராய்கள் உருக்கி குழைந்து குந்தகம் விளைவிக்கு போராடினான் போராளி ஹக் என அவன் வாயுக்குள்ளாகவே அதிர்ந்தவள் அவன் புடைத்த ஆண்மை வேகம் தாழாது துடித்தவள் கண்கள் கண்ணீர் சொறிந்தது அதில் அவள் பெண்மை பறிபோகும் வழியையும் பரிதவிப்பையும் பிரதிபலித்தது உன்னால் ஒரு கற்பழிப்பை தடுக்க முடியாவிட்டால் அதற்கு உடன்படு என ஏதோ ஒரு முட்டால் கூறிய கூற்றை ஏற்கும் எண்ணம் பவளக்கொடிக்கு இல்லை அவன் பிடியில் இருந்த தன் இரு கரத்தில் ஒன்றை லாவகமாக உருவியவள் அருகில் அவள் கைக்கு எட்டிய தூரத்தில் இருந்த ஒரு கனமான பொருளை கைப்பற்றியவள் விக்ரம் தலையில் விடாமல் அடித்து சாய்த்தாள் ஓர் அடியில் விழும் நோஞ்சான் மனிதனா அவன் மயங்கி சரிந்தவனை விட்டு வெளியே ஓட நினைத்தவளுக்கு அன்றைய நீண்ட இரவு மிரட்டியது இப்படியே வெளியே போனால் இன்னும் என்ன வேண்டும் என்றாலும் நடக்கலாம் என்ன செய்யலாம் என நீண்ட நேரம் சிந்தனைக்கு பேசாம இன்னைக்கு ஒரு இரவு இங்கே தங்குவோம் அதுதான் நமக்கு பாதுகாப்பு என அவள் நினைக்கையிலேயே விக்ரமிடம் இருந்து முனகள் வர அவனை சென்று எட்டி பார்த்தவள் அவள் அடித்து போட்ட நிலையிலேயே போதையில் சலம்பி கொண்டு இருந்தான் இவனை வச்சுக்கிட்டு எப்படி பாதுகாப்பு இருக்கும் முதல்ல இவனை ஏதாவது பண்ணணும் என நினைத்தவள் விக்ரம் உருவி போட்டு இருந்த அவள் தாவணியை வைத்து அவன் இரண்டு கைகளையும் காலையும் கட்டி போட்டவள் கூத காற்றில் உதறல் எடுக்க குனிந்து பார்த்தவள் ஆடை ஆணின் கரத்தில் கசங்கி கிழிந்து இருக்க கொடியில் கிடந்த விக்ரம் ஆடையில் ஒன்றை எடுத்து மாற்றிக்கொண்டு அன்று இரவு அங்கேயே தங்கி கொண்டாள் முன்னெச்சரிக்கையாக அவன் அறையை வெளிப்பக்கமாக பூட்டி விட்டுதான் ஓ அப்போ ஒன்னும் நடக்கலையா விக்ரம் குரலில் என்ன இருந்தது ஏமாற்றமோ ரொம்ப ஏமாற்றமோ என அதை கண்டு கொண்டால் கெட்டி கறி பவளக்கொடி ஹெவியா ரேப்சின் எதிர்பார்த்து வந்தவங்க ஏமாந்து போனால் அதுக்கு சங்கம் பொறுப்பில்லைங்க ச நீ எல்லாம் ஒரு போலீஸ் பொறுக்கி பொறுக்கி உதவி கேட்டு வந்த பொண்ண படுக்க கூப்பிடுற பொறுக்கி ராஸ்க் உன்ன மாதிரி ஆளுங்களால தான் நல்ல போலீஸ் பார்த்தா கூட ஜனங்களுக்கு நம்பிக்கை வரமாட்டேங்குது சட்டத்தை காப்பாத்த வேண்டிய நீயே அத மீறலாமா வேலியே பயிர மேயலாமா என அவள் நீண்ட சொற்பொழிவு ஆட்சி அவன் காதை பஞ்சர் ஆக்கினாள் முடிச்சிட்டியா மூடிட்டு கிளம்பி வந்துட்டா உபதேசமான மனுஷனுக்கு ஏற்கனவே தலைவலி மண்டைய பழகுது இதுல இவள் வேற என எரிச்சலில் கத்தினான் தோடா மொடா குடிகாரனுக்கு தலை வலிக்குதாமே அதுக்கு குடிக்காம இருந்திருக்கணும் போலீஸா இருந்துட்டு குடிச்சிருக்கிய வெக்கமால உன்ன மாதிரி ஆளை எல்லாம் எப்படிதான் எடுத்தாங்களோ உன்னாலதான் காக்கி சட்டைக்கே களங்கமாகி போச்சு என அவனை கயிற்றில் கட்டி விட்ட தைரியத்தில் கொஞ்சமும் சிந்திக்காமல் கேட்டு விட்டார் அட்டிங்க மாவள நானும் போன போகுதுன்னு விட்டா என்ன வாய் நீளுது எழுந்து வந்த ஆள அட்ரஸ் இல்லாம பண்ணி காணா போனமாக்கிடுவேன் வெளியப்படி நாய என விக்ரம் இட்ட அதட்டலில் விளங்கிடப்பட்டு இருந்த அவன் கரங்கள் அருந்து கொண்டு வந்தது விக்ரம் போட்ட அதட்டலில் அரண்டே போனால் மாது அதுவரை இருந்த துணிவு மின்னல் கொடியை விட்டு விலகி தூர செல்வதை அவளால் உணர முடிந்தது ஓடிங்கிறேன் என்றவன் விடுதலை பெற்ற ஒரு கையால் மறு கையை விடுவிக்க முயன்றபடி கத்தினான் அதற்கு மேல் அங்கு நிற்க அவளுக்கு என்ன பைத்தியமா மின்னல் வேகத்தில் சென்று மறைந்து விட்டாள் முழுதாக தன்னை விடுவித்துக் கொண்டவன் இப்படி ஒரு சின்ன பொண்ணு கிட்ட போய் தப்ப நடந்துகிட்டமே என தன்னிலை எண்ணி வருந்தினான் அது மட்டுமே அவனால் முடிந்த ஒன்றாகும் அவளா சின்ன பொண்ணு என்றவன் நினைவு சற்று முன்பு அரைக்குறை ஆணையில் வந்த நின்றவளின் எடுப்பான அழகை எடுத்து காட்டியது அந்த எண்ணம் எழுந்த மாத்திரத்திலே தலை உலுக்கி தன்னை சுதாரித்துக் கொண்டவன் குளித்து தயாராகி வெளியே வந்தவன் அப்படியே ஸ்தம்பித்து விட்டான் கால் வைத்த இடமெல்லாம் குப்பையாக இருந்த அவன் இல்லம் நல்லறமாக மாறி இருந்தது பாவியின் கைவண்ணத்தில் தூசி தும்பை இன்றி நீச்சாக இருந்த இல்லத்தை பார்த்து அது யாருடைய வேலை என்பதை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் கையில் சுட சுட சமைத்த காலை உணவை உணவு மேசையில் அடுக்கி கொண்டு இருந்தவளை பார்த்து நியாயத்துக்கு மகிழ்ச்சி வர வேண்டும் 
குறைந்தபட்சம் நன்றி உணர்வையாவது காட்ட வேண்டும் இவை இரண்டும் அல்லாமல் முகத்தில் கொள்ளும் எள்ளும் வெடிக்க பள்ளை கடித்து கொண்டே போய் பவளக்கொடியின் கைகளை பிடித்து இழுத்து நடு கூட்டத்தில் விட்டவன் காவலா எட்டு ஏய் என்னடி நினைச்சிட்டு யார கேட்டு இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க நீ உன் இஷ்டத்துக்கு பண்ண இது என்ன உன் புருஷ வீடா கர்ஜித்தான் ஆமாம் சொன்னா என்ன பண்ணுவ பயமே இல்லாமல் வேண்டும் என்றே கேட்டார் இருடி ஒண்ண என பெண் அவளின் புறங்கழுத்தில் கை வைத்து வலிக்க பிடித்து தர தர வென்று வாசல் வரை நோக்கி இழுத்து சென்றவன் வெளியே தள்ள முனைய விக்ரம் கைகளில் இருந்து லாவகமாக தப்பி மீண்டும் உள்ளே ஓடியவளை கொள்ளும் ஆத்திரத்தில் தேடி சென்றான் யோ இங்க பாரு வீடு ஒரே குப்பை உம் குப்பையிலதான் வீடு இருந்துச்சு சுத்தம் இல்லாத வீட்டுலதான் இந்த மின்ன தூங்க மாட்டான் அதான் சுத்தம் செஞ்சான் பிடிக்கலன்னா திரும்ப களைச்சு போட்டு விடு அதை விட்டுட்டு வீணா என் மேல கை வைக்கிற வேலையெல்லாம் வச்சிருந்த பெரிய பொல்லாப்ப ஆகி போயிடும் ஜாக்கிரத என விரல் நீட்டி எச்சரித்தாள் அப்படி என்னடி பண்ணுவேன் நீ அதையும் நான் பாக்குறேன் டி நேத்து தப்பிச்சுட்ட இப்ப உன்னை ஒரு வழி பண்ணிடுறேன் என உயர்த்திய புருவத்துடன் மின்னலை நெருங்கினான் விக்ரம் ஏ என்ன பண்ணுவேன்னா ஆ நேத்து நைட்டு குடி போதையில சலமிக்கிட்டு கிடந்தியே அத வீடு எடுத்து வச்சிருக்கேன் என் மேல கைய வைக்க நினைச்ச இன்னைக்கே இன்டர்நெட்ல போட்டு அவளை பெண்ணுடன் போலீஸ் ஜலஜலான்னு சுட சுட செய்திலையும் உன்னோட மேட்டர் தான் வெளியில வரும் கிராமத்து பொண்ணுக்கும் எல்லாம் தெரியும் என மிடுக்காக கூறியவளுக்கு உள்ளூர பயம் இருந்தது என்னவோ உண்மை ஏனெனில் மாறி வரும் நவீன காலத்தில் ஆப்பிள் போன் முதல் ஆண்ட்ராய்ட் போன் வரை சாமானியன் முதல் பணக்காரன் வரை பயன்படுத்தும் போன்கள் எதுவும் மின்னல் கொடியிடம் இல்லை அவளிடம் உள்ளது என்னவோ ஆதி காலத்தில் பயன்படுத்திய பொத்தான் போன் மட்டுமே அதுவும் நேத்து பேருந்து நிறுத்தத்தில் நடந்த போராட்டத்தில் எங்கோ விழுந்து தொலைந்து போனது விக்ரமிடம் இருந்து தப்பிக்க வேறு வழி இன்றி ஊரில் பழகிய சிறுவர்கள் கற்று தந்த விடயத்தை வைத்து பொய் உரைத்தாள் பாவை கடைக்கண் பார்வையாலே குற்றவாளியை இனம் கண்டு கொள்ளும் கை தேர்ந்த காவலனுக்கு எதிரில் இருப்பவள் எம்மாத்திரம் எதுவரை செல்வாள் என அறிந்து கொள்ளும் நோக்கில் ஐயோ அப்படியெல்லாம் பண்ணிடாதமா நான் ரொம்ப பயந்தவமா நேத்து குடிபோதையில ஏதோ தெரியாம தப்பு பண்ணிட்டேன் என அப்பட்டமாக பம்மினான் ஐ பயந்துட்டான் போல என உள்ளுக்குள் குதுகளித்தவள் அந்த பயம் இருக்கட்டும் என்கிட்ட இது வரைக்கும் நடந்ததுக்கு மன்னிப்பு கேட்டு பிழைத்துப்போம் என பெருந்தன்மையுடன் கூற அடிங்க கொஞ்சம் விட்டா ஓவர போற என்றவன் ஒரே பாய்ச்சலில் கொடியின் கையை பிடித்து பின்னால் வளைத்து இருக இருகப்பிடித்தவன் என்னடி போலீஸ்காரனே மிரட்டியா ரொம்ப துள்ளுனவ திருட்டு கேஸ்ல உன்னை உள்ள தூக்கி போட்டு தொலைச்சிருவேன் விக்ரம் குரலில் மிரட்டல் தோணித்தது ஏற்கனவே விக்ரமின் முரட்டு பிடியின் வழி தாங்காமல் கண்ணீர் உகுந்தவள் விக்ரமின் கூற்றில் உடல் விடுவெடுத்த போதிலும் தன் பயத்தை வெளிக்காட்டி கொள்ளாமல் ஆ விடியா வலிக்குது மா பொம்மனு கிட்ட வீரத்த காட்டதான் தெரியுமா உங்களுக்கு என அவன் கை சிறையில் இருந்தும் சீறினாள் ஏண்டி அடங்கவே மாட்டியா இந்தா நானும் பார்த்துட்டே இருக்கேன் கூட கூட வாய் பேசிட்டே இருக்க மவள ஆம்பளை நான் என்னன்னு காட்டுறேண்டி உனக்கு இன்னைக்கு என அவளை பிடித்து உள்ளரைக்கு இழுத்து செல்ல விக்ரமின் செயலை கணித்தவள் அவன் பிடியில் இருந்து விடுபட முயல அவள் கையை விட்டவன் பதில் அவள் பிடரி முடியை பிடித்து இழுத்து சென்றவன் அறைக்குள் தள்ளி கதவை தாளிட்டான் தரையில் கிடந்த கொடியை நோக்கி அடி வைக்க அவனது ஒவ்வொரு அடிக்கும் கொடியும் பின்னால் நகர்ந்து கொண்டே செல்ல கீழே இடர்பட்ட அவள் பாவாடி நுனியில் காலை வைத்து மிதித்தான் விதிர் விதிர்த்து போன கொடி விக்ரமிடம் இருந்து தன் பாவாடையை இழுக்க அது வந்தால்தானே ஆணை பலம் பொருந்தியவனிடம் சிக்கிய நூலாடையை விடுவிக்க முடியாமல் அவள் தவிப்பதை பார்த்தவன் முகம் இறுகி இருந்தது விடு விடு என தன் புடலை பிஞ்சு கரத்தால் எதிரில் இருந்தவன் ஆலமர கால்கள் கொண்டவன் மேல் அடித்தால் வலிக்கும் என எண்ணினாலோ மடந்தை மின்னலின் முயற்சியாவும் விக்ரமிற்கு வேடிக்கை தர காலை சற்றே நகர்த்திட வெடுக்கென்று எழுந்தவள் அந்த அறைக்குள்ளாகவே விக்ரமனின் கைகளுக்கு எட்டாமல் நின்று கொள்ள கண்ணீர இறையை வேட்டையாடும் பளப்பளப்புடன் இதனில் ஒரு இகழ்ச்சியுடன் மின்னலை நோக்கி அடியெடுத்து வைக்க மிரண்டவள் பார்வையை தப்பிக்க வழி தேடி அலைந்தது அந்த கன நேர அலைப்புறுதலை பயன்படுத்தி மின்னலை பிடித்திருந்தான் விக்ரம் புலியிடம் மாட்டிய சிறு முயல் என சிக்கி தவித்தாள் மின்னல் கொடி வேணாம் என்னை விட்டுடுங்க உங்களை கெஞ்சி கேக்குறேன் இனி உங்க வழிக்கு வரமாட்டேன் என கெஞ்சினாள் அவளை இந்த புத்தி முன்ன எங்க புள்ளுமைய போச்சா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பேசின சவுடால் பேசினியே எங்க இப்ப பேசு என இகழ்ச்சியாக அவளை பார்த்து சிரித்தவன் மின்னலின் இதழை நோக்கி குனிந்த சமயம் விக்ரமின் வீட்டு வாசலில் விடாமல் அவனை அழைக்க கன நேரம் கண்மூடி நிதானித்தவன் 
மின்னலை விட்டு விலகி கதவை நோக்கி எட்டு வைக்க அவனை முந்தி கொண்டு தப்பி செல்ல முயன்றாள் மின்னல் கொடி அதை முன்பே யூகித்தவன் போல் அவள் அணிந்திருந்த சட்டையை காலரை பிடித்து இழுக்க தோல் பட்டையில் இருந்து முதுகு வரை கிழிந்து விக்ரமனின் கையோடு வந்தது அதில் வீல் என்று கத்தினாள் மாது கிழிந்த ஆடையை பிடித்து கதர்பவளின் வாயை பொத்தி கதவோடு சேர்த்து அணைத்தவன் அவள் பின்புறமாக நின்று வாயை விடுவிக்க போராடுபவளின் கைகள் இரண்டையும் சிறை பிடித்தவன் துள்ளி குதிப்பவளின் சிற்றிடையோடு தன் இடையை அழுந்து நின்று மின்னலை முற்றுமாக தன் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வந்தவன் மிரண்டு முழித்தவள் பன்னீர் இதழ் செவிகளுக்குள் தன் குத்தூசி மீசையை புதைத்தவன் நீ என்ன செய்ய போறேன்னு எனக்கு தெரியும் அத எப்படி சமாளிக்கின்றதும் எனக்கு தெரியும் இப்படி கிழிஞ்ச துணியோட வெளியில வந்து ஓசிசின் காட்டினா உன்னதான் டேஷ்னு நினைப்பாங்க என்றவன் வார்த்தை சிறு முயல் இதயத்தில் கீறலாக விழுந்தது தன்னை மீறி மின்னலின் கண்கள் குளம் கட்டிற்று அதையும் மீறி வெள்ளிய வர நினைச்சன் வையி என்றவன் தலை மின்னலின் தோள்பட்டை இறங்கி ஆடையில்லாத அவள் மேனியில் ஒட்டி இருந்த சிறு சிறு வேர்வை துளிகளை நா கொண்டு வருடிட அதில் கூசி செறிந்த மயிரிழைகளில் கண்ணம் வைத்து உரசியவன் முத்து முத்தாக முத்தமிட்டு கவ்வியவன் கடித்த இடத்தில் சிவப்பு வண்ணத்தில் அவன் பல்தடம் பதிந்தது உம் என வழியில் துடித்ததை விட அடுத்த அடுத்து விக்ரமின் செய்கையில் துடித்தது அதிகம் மங்கை உடலில் தன் தடம் பதித்தவன் அவள் வளவள தேகத்தை விட்டு இதழை பிரிக்காதவன் ஆடை கிழிந்த இடைவெளியில் தெரிந்த பெண்ணின் உள்ளாடையின் கருப்பு பட்டியை கூர் நாசியில் மோப்பம் பிடித்து அதன் மத்தியில் நாவை நுழைத்து விளையாடிட துடி துடித்தாள் பேதை அவள் விட்ட கண்ணீரால் விக்ரம் கை நடந்திட விழி உயர்த்தி பார்த்தவன் மின்னல் கண்களில் தெரிந்த வேதனை நிச்சயம் தன் பேச்சை மீறமாட்டாள் என ஐயம் திரிபுற தெரிந்த பின்பே அவள் கைகளையும் வாயையும் விடுவித்தவன் கை தானே அவள் தோல் வழி இறங்கி கையில் படர்ந்த இடையை எட்டி பிடிக்க ஹக் என விலகி பார்த்தவளை விடாது இடையை அழுத்தி பிசைந்திட மா என முனகியவள் முன்கதவு கீறி சத்தத்துடன் திறந்தது கதவை திறந்து வெளியே செல்லும் முன் சொன்னது புரியும்னு நினைக்கிறேன் என பொருள்பட கூறியவன் மின்னல் கண்ணத்தில் தட்டி விட்டு சென்றான் அவன் வெளியே சென்றதுதான் தாமதம் கதவை இழுத்து சாற்றி பூட்டியவள் அந்த கதவின் மீதே சாய்ந்து கதறி அழுதவள் கால்கள் வலுவிழந்து சரிந்து அமர்ந்து கண்ணீர் கடலில் மூழ்கினாள் பாவை காவலன் காதல் மீறுவானா காவலா ஒன்பது வெயில் மழை புயல் வறட்சி பனி வெள்ளப்பெருக்கு என பல காலத்தையும் பார்த்து நின்றவன் என்கிற ராஜ தோரணையில் தன் சுய நிறத்தை விடுத்து வெளுத்த நிலையில் அங்கங்கு பாசி தூசி படிந்த பல்லுயிர் ஓம்புதல் என்னும் கூற்றுக்கு இணங்க ஆறறிவு படைத்த மனிதர்கள் முதல் ஓர் உயிர் கொண்ட தாவரங்கள் வரை அதை காத்து நின்ற அந்த பழங்காலத்து காவலர் குடியிருப்பு காவலர் பணியில் இருப்பவர்களின் பணி தகுதிக்கு ஏற்ப உயர்ந்தும் நீண்டம் பல கட்டிடங்கள் அமைய பெற்றன அதில் தனியே இருக்கும் ஒரு குடியிருப்பு பகுதியில் பல நூறு உயிரினங்கள் சுமந்து கொண்டு நின்றது அந்த பெரிய மாமரம் அதன் கிளைகள் பூத்தும் காய்த்தும் கணிந்தும் தொங்கின மாங்கனிகள் வேர்களை சுற்றி பள்ளி சிறுடை அணிந்த சிறார்கள் நின்று மரத்தின் மேல் பகுதியை அண்ணாந்து பார்த்து நின்றனர் அக்கா இன்னும் எவ்வளவு நேரம் எங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு டைம் ஆகுது சீக்கிரம் வா இல்ல உன்னை இங்கேயே விட்டுட்டு போயிடுவோம் என விரட்டினர் மழலை பட்டாளங்கள் அடிங்க சும்மா இருந்தவள அந்த மரத்துல பழம் நல்லா இருக்கும் பறிச்சு கொடுக்கா எங்களுக்கு எட்டல பாவமா கேட்டீங்க இப்ப என்னடானா டைம் ஆகுது என்று ஓவரா போறீங்க கீழே வந்தேன் அத்தனை பேரையும் மரத்துல கட்டி உப்பு வச்சு உரிச்சிடுவேன் என மாமரத்தில் இருந்து குரல் கொடுத்தது மாங்குயில் சரி அக்கா கோவிச்சு கதை அவன் தெரியாம பேசிட்டான் விடு அதோ அங்க மேல நல்ல பழுத்த பழம் இருக்கு பாரு அதையும் பறிச்சுத்தா அணில் கடிச்ச பழமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல பரி அதுக்குதான் ருசி அதிகமா சொத்த காய பறிச்சுடாத அப்புறம் அது ஓம் கணக்குலதான் சேரும் என ஏவியது சில்வண்டு உங்களை சொல்லி குத்தமில்ல இதையெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து கொடுக்கற வாத்தியாரமா சொல்லணும் என தலையில் அடித்து கொண்டார் யாரு உங்க அம்மாவை தானே சொல்ற சொல்லு சொல்லு பறிக்கிறதுல பாதி பழம் அங்கதான் போகுது பேச்ச குறைச்சிப்பிட்டு பட்டு பட்டுன்னு பறிச்சு போடுக்கா நேரமாவது என் ஆளு என தேடும் என விரட்டியது வெட்டிக்கிளி எல்லாம் என் நேரம்டா என நொந்து கொண்டே பழங்களை பறித்து போட்டால் கீழே நின்று கொண்டு மிச்சம் வைக்காமல் பங்கிட்டு தின்று தீர்த்தனர் டே ஏண்டா அந்த அக்காவை இப்படி படுத்துறீங்க பாவம்டா அந்த அக்கா பச்சை கிளி பறிந்து பேச யாரு அதுவா பாவம் ஸ்கூல்ல இவங்க அம்மா நம்மள படுத்துற பாடு பத்தாதுன்னு டியூஷன் எடுத்து வேற டார்ச்சர் பண்ணுது இவ்வளவு சொல்றியே ஆளுதான் பெருசா வளர்ந்திருக்கு ஆனா சரியான பயனாங்கொலி 
எல்லாத்துக்கும் பயந்து சாகும் வெளியில நம்ம கிட்ட தைரியசாலி மாதிரி நடிக்கும் வெட்டுக்கிளி என்னன்னா சொல்ற நம்ம அக்காவா அப்படி என வாய் பிளந்தது பச்சை கிளி நீ நம்பலையா அங்க மேல பாரு மரத்து மேல ஏறினதுக்கே கால் எப்படி ஆடுதுன்னு என்றவன் உயிரை பார்க்க மூன்று அடிக்கும் மிகையாத உயரம் உடைய மரத்தில் ஏறியதற்கு கை கால் வடவடக்க வாயில் ஆயிரம் மந்திரங்கள் ஜபித்து கொண்டு கைக்கு எட்டிய பழங்களை பறித்து போட்டபடி இருந்தால் அந்த மாங்குயில் பாத்தியா ஆளு பார்க்கதான் மாசு உள்ளுக்குள்ள டம்மி பீஸ் இன்னும் நீ நம்பலனா இப்ப பாரேன் என்றவன் கீழே கிடந்த சிறு குச்சியை அவள் மீது தூக்கி போட்டு அக்கா பள்ளி உமன பள்ளி ஏறுது அக்கா சீக்கிரம் உதறு என பம்மாத்து பண்ணிட ஆ ஐயோ பள்ளி என காப்பாத்துங்க காப்பாத்துங்க என கத்தி அவள் மரத்தில் இருப்பதை கூட மறந்து விட்டு கை கால்களை உதற சட்டுன்னு சரிந்து கீழே சரிந்தால் பாவை உயரத்தை பார்த்து பயந்து கண்களை இருக மூடி கொண்டவள் தனக்கு எந்த காயமும் ஏற்படவில்லை என்பதை உணர்ந்து மெல்ல கண்ணை திறந்து பார்த்தவள் திகைத்தாள் ஏனெனில் தரையில் விழாமல் யாரோ தன்னை தாங்கி பிடித்திருப்பதை உணர்ந்து விழி உயர்த்தி பார்த்தவளை தன் இரு கரங்களால் தாங்கி பிடித்திருந்தது ஆதித்யனே கிழக்கு உதிக்கும் முன்பு எழுந்தவன் கடற்கரையில் காலை உடற்பயிற்சி மற்றும் ஜாகிங் முடித்து கொண்டு வியர்த்து விறுவிற்க வீடு திரும்பியவனுக்கு அவன் வீட்டு தோட்டத்தில் சத்தம் கேட்க அவ்விடம் விரைந்தவன் மரத்திலிருந்து ஒரு பெண் விழ நேர்வதை பார்த்து பயந்து சென்று தாங்கி பிடித்திருந்தான் ஆதி தான் கீழே விழாமல் இருப்பதை நினைத்து நிம்மதி அடைவதை விடுத்து தான் ஒரு ஆணின் கையில் இருப்பதை நினைத்து அதிகம் கலக்கமுற்றாள் ஏய் யார் நீ இங்க எப்படி வந்த எதுக்கு என்ன பிடிச்சிட்டு இருக்க கீழே விடு இல்ல கத்தி எல்லார்கிட்டயும் உன மாட்டி விட்டுடுவேன் என துள்ளியது பிணை கெளுத்தி மீனாக கையில் துள்ளியவளை கீழே இறக்கி விட்டவன் எங்க கத்தி கூப்பிடு அது சரி என்னன்னு கத்துவேன் திருடு வந்த என்ன கையின் கிழவம் பிடிச்சிட்டாங்கன்னு கத்துவியா அது நல்ல எஃபெக்டா இருக்காது வேணா இப்படி சொல்லு திருடு வந்த என்ன கைய புடிச்சு எழுத்துட்டான் கட்டி புடிச்சிட்டான் கிஸ் அடிச்சிட்டான்னு சொல்லு அப்பதான் எஃபெக்ட் கூடுதலா இருக்கும் என மார்க்கமாக கூறியவனை கண்டு மிரண்டால் மாது அருகில் ஆதரவுக்கு அவள் தன் சகாக்களை தேடிட கல்லெறிந்து விட்டதும் களைந்து விடும் காக்கை கூட்டம் போல் காணாமல் போயிருந்தனர் வேறு வழியின்றி தனி ஒருவளாகத்தான் சமாளித்தாக வேண்டும் என்னும் நிலையில் இங்க பாருங்க தப்பா பேசாதீங்க நீங்க இந்த வீட்டுக்கு கூடி வந்தது எனக்கு தெரியாது நான் ஒன்னும் திருட வரல மாங்க பறிக்கதான் வந்தேன் தப்புன்னா சாரி நான் கிளம்புறேன் என நழுவ பார்த்தவளின் கைகளை பிடித்து இழுத்து சுவற்றில் சாய்த்து இருபுறமும் கைகள் ஊன்றி சிறை பிடித்தவன் தப்பாச்சே இப்படி ஒரு அழகான பையன் இந்த ஏரியாவில இருக்கிறது எப்படி தெரியாம போகும் எனக்கு என்னமோ உண்மையான சந்தேகமா இருக்கு வா உன்ன உள்ள வச்சு செக் பண்ணணும் தற்பெருமை சற்று தூக்கலா இருக்கு பாஸ் என ஆதி கல்மிஷமாக சொல்ல ஆ ஆ என விடுங்க நீங்க அழகனு நீங்களே சொல்லிப்பீங்களா என விடுபட முயன்றபடியே கூறினாள் ஏன் நான் அழகு இல்லையா எங்க என்ன பார்த்து சொல்லு பாப்போம் என ஆதி அரைஜான் குனிந்து அவன் ஸ்பரிஸ்மன் முழுவதும் பெண்ணவளை ஆற தழுவும் வண்ணம் நின்று கேட்டிட அந்த மாய குரலின் தாக்கத்தில் பொன்வண்டு விழிகளை உயர்த்தி பார்த்தவள் கண்களுக்கு எதிரே கண்ணில் குறும்பு மின்ன இதழில் கல்மிஷம் பொங்க நின்றிருந்த மாய கண்ணனை கண்டு மயங்கினாள் மாது தன்னிலை மறந்து நின்ற அவள் முன்பு விரலால் சுடக்கிட்டு மீட்டவன் பூர்வத்தை வில்லாக உயர்த்தி என்ன என கேட்க பார்த்த நல்லாவே இல்ல இஞ்சி தின குரங்கு மாதிரி இருக்கீங்க என கூறியதில் சிறு அதிர்ச்சிக்கு ஆட்பட்ட ஆதித்யனை தள்ளிவிட்டு அவன் கை சிறையில் இருந்து தப்பித்தது மாங்குயில் ஆதித்தனின் கை எட்டாத வகையில் ஓடி சென்றவளை உறக்க குரலில் அழைத்து ஓய் எங்க ஓடுற நீ திருடன மாங்காய் வேணாமா என கேட்டவனை எனக்கொன்னும் தேவையில்ல உங்க மாங்காய நீங்களே வச்சுக்கோங்க என நின்று பதில் கூறியவளிடம் அப்போ உள்ள வச்சு எடுத்துட்டு போற மாங்க யாருடையது என கேளியாக கூறிவிட்டு நகைத்தவனை புரியாமல் நின்று பார்த்தவள் அவன் பார்வை சொன்ன அர்த்தத்தை கண்டு திடுக்கிட்டவள் கைகளை கொண்டு தன் மார்பை மறைத்து பொறுக்கி என விட்டு திரும்பி பார்க்காமல் ஓடி சென்று மறைந்தாள் பாவை என வாய் விட்டு சிரித்தவன் கியூட் கேர்ள் என செல்லமாக கூறிவிட்டு அடுத்த நொடிக்கே தன் கடமையை தத்தெடுத்தவன் தன் பணிகளை முடக்கி விடலானான் கடமைக்குள் காதல் புகுந்தால் காவல் வென்றிடுமா காதல் வென்றிடுமா காலம் தான் பதில் சொல்லும் அப்போ நீ எதுவுமே செய்யல இத நாங்க நம்பணும் அப்படிதான புஜீஸ் காவலா பத்து பரபரப்பிற்கு பஞ்சமில்லாத சென்னை புறநகர் சாலையில் கட்டமைப்புடன் வாழும் எறும்புகளின் அணிவகுப்பில் ஊர்ந்து சென்றது வாகனங்கள் கமிஷனர் அலுவலகத்தில் காவலர்கள் அனைவரும் தத்தம் வேலைகளை பரபரப்பான பனிச்சுமை நேரத்தில் பார்த்து கொண்டு இருக்க அவர்களை கடந்து கமிஷனர் அறைக்குள் நேரடியாக நுழைந்தான் விக்ரம் என்ன சார் காலையில கூப்பிட்டிருக்கீங்க உருப்படியா செய்ய எந்த வேலையும் இல்லையா என கேலியாக கேட்டபடி வந்தவன் அறையில் ஆதி அமர்ந்திருப்பதை கண்டு முகம் இறுகி அமைதியாக நின்றவனை 
அழைத்த கமிஷனர் ஆதியின் அருகிலும் அமர சொன்னார் சிறிது தயங்கி பின் வீம்பாக வந்து அமர்ந்தான் விக்ரம் விக்ரம் அமர்ந்திருந்த தோரணையில் கடுப்பாகிய ஆதி என்ன விஷயமா கூப்பிட்டீங்கன்னு சீக்கிரம் சொல்லுங்க எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு என பரபரத்தான் அப்போ நீங்களும் நானும் இங்க என்ன வெட்டியா வெங்காயமா உரிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் விக்ரம் மல்லுக்கு நின்றான் சார் அவன் கிட்ட நான் பேசல தேவையில்லாம என் விஷயத்துல தலையிட்டா நான் மனுஷனாவே இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லுங்க என ஆதியும் சண்டைக்கு ஆளாக பறந்தான் இப்ப மட்டும் மனுஷனா இருக்கிறதா நினைப்பா எனக்கு பதிலுக்கு பதில் என வார்த்தைகள் நீண்டு கொண்டே போனது கடுப்பாகி கமிஷனர் பாய்ஸ் ஸ்டாப் யோர் ஸ்டூபிட் ஃபைட் எவ்வளவு முக்கியமான விஷயத்துக்கு உங்களை கூப்பிட்டா இப்படி ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுட்டு சில்னியா பிஹேவ் பண்றீங்க என இருவரையும் கடிந்தார் கமிங் டு த பாயிண்ட் சிட்டிக்குள்ள நடக்கிற தொடர் கொலைகளை கண்டுபிடிக்கிற பொறுப்ப உங்க ரெண்டு பேர்கிட்டையும் கொடுக்குறேன் இதுல மர்டரான பொண்ணுங்க விவரம் தொடங்கி நாம சந்தேகப்படுற குற்றவாளிகள் வரை முழு விவரம் இருக்கு இனி ஒரு கொலை கூட நடக்காம பாத்துக்க வேண்டியது உங்க ரெண்டு பேரோட பொறுப்பு என கோப்புக்களை இரண்டு பேரிடமும் அளித்தார் அதை பெற்று கொண்டவர்கள் ஓகே சார் இந்த கேஸ முதல்ல முடிச்சு நான் தான் பெஸ்ட் நிரூபிக்க வேண்டியது என் பொறுப்பு என விக்ரம் சவாலை தொடங்கி வைக்க போட்டின்னு வந்துட்டா இந்த ஆதி யாருன்னு உங்களுக்கு நான் புரிய வைக்கிறேன் என ஆதி சவாலை ஏற்றுக்கொண்டான் பாய்ஸ் நீங்க ரெண்டு பேரும் தனித்தனியா செயல்படுவதை விட ஒன்றாக செயல்பட்ட இந்த கேஸ் கூடிய விரைவில் முடிக்க நான் நம்புறேன் சாரி சார் எப்படி கிழக்க உதிக்கிற சூரியன் மேற்குல உதிக்காதவும் அது போல நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து செயல்பட வாய்ப்பே இல்லை ஆதி நீங்க கவலைப்படாதீங்க சார் இது எங்களுக்கு இடையே நடக்கும் அவனா நானா என்கிற போட்டி வெற்றி தோல்வி யாருக்கா இருந்தாலும் முடிவு ஒண்ணுதான் உண்மையான குற்றவாளியை கண்டுபிடிச்சு உலகத்துக்கு அடையாளம் காட்டுவோம் அதனால நீங்க எங்களை தாராளமா நம்பலாம் என விக்ரம் கூற ஆதியும் அதையே ஆமோதித்து இருவரும் தனித்தனி துருவங்களாக பிரிந்து சென்றனர் இந்த கேச சாக்க வச்சு இவங்க ரெண்டு பேரையும் ஒன்னு ஆக்கலான்னு பிளான் பண்ணேன் நடக்கல எப்படியோ கேஸ் முடிஞ்சா சரிதான் கண்ணாயிரம் அடுத்த கேஸ் பயில கொண்டு வாங்க என அடுத்த வேலையை பார்க்க சென்றார் கமிஷனர் கொலையாளியை கண்டுபிடிக்கும் முயற்சியில் வெகு தீவிரமாக இறங்கினர் யார் முதலில் கண்டுபிடிப்பது என்னும் போட்டி இருவருக்கும் இடையே கடுமையாக நிலவியது விக்ரம் தன்னையும் தொலைத்து நேரத்தையும் மறந்து பணியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்க சார் டைம் ஆயிடுச்சு என நினைவு ஊட்டினார் மாணிக்கம் அதன் பின்பே நேரத்தை பார்த்தவன் கைகளை நெட்டி முறித்து கொண்டு எழுந்து கிளம்பினான் வீட்டிற்கு வந்தவன் கோப்புகளை மேஜை மீது வைத்து விட்டு கைகள் கழுவி வந்தவன் ஆடை மாற்ற அறைக்குள் செல்ல அங்கு கதவு அருகே சரிந்து கிடந்த மின்னலை பார்த்த பின்பே அவளை உள்ளே வைத்து பூட்டிவிட்டு வந்தது நினைவு வர அவள் அருகே சென்று பரிசோதித்தவன் அவள் உடல் வெப்பநிலை தாண்டி கொதிப்பதையும் உடன் மயக்கத்தை தழுவி இருப்பதையும் கவனித்தவன் நொடியும் தாமதியாமல் மின்னலை தூக்கி கொண்டு மருத்துவமனைக்கு ஓடினான் காவலன் மருத்துவமனையில் மின்னலை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அவளின் கிழிந்த ஆடையையும் நைந்த தோற்றத்தையும் கண்டு என்ன சார் ரேப் கேசா பயப்படமாதி ஒன்னும் ஆகல எதிர்த்து போராடினதால சோர்ந்து போய் மயங்கி இருக்கா நல்லவேளை நீங்க அவளை காப்பாற்றி கூட்டிட்டு வந்துட்டீங்க விக்ரம் இன்ஜெக்ஷன் போட்டு இருக்கேன் ட்ரிப்ஸ் ஏறிட்டு இருக்கு நாளைக்கு காலையில கண்ணு முடிச்சிடுவாங்க என மருத்துவர் கூற கேட்டவன் கல்லாக சமைந்து நின்றானே ஒழிய பதில் ஏதும் பேசவே இல்லை அன்று இரவு முழுவதும் துளி கூட உறங்காமல் மின்னலை பார்த்து கொண்டான் விக்ரம் அது அவன் கடமையாக எண்ணினானோ அல்லது அவனது குற்ற உணர்ச்சியின் வெளிப்பாடா என்பது அவன் மட்டுமே அறிவான் காலையில் பூங்கோயில் கானம் கேட்டு கண்வழித்த மின்னல் தலை கிருகிருக்க உடல் பாரமாக தான் எங்க இருக்கிறோம் என கண்களை சுற்றி தொலாவ விட்டவள் அது மருத்துவமனையே என புரிந்து கொண்டு மெல்ல எழுந்து அமர்ந்தவள் கண்ணெதிரே இருந்த விக்ரமை கண்டு மிரண்டாள் பயப்படாதமா சார் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் விக்ரம் அவர்தான் உன்னை காப்பாத்தி கூட்டிட்டு வந்தாரு என அப்போது செக்அப் செய்ய வந்த பெண் மருத்துவர் கூறியதை கேட்டவள் புதிராக விக்ரமை பார்க்க அவனோ தாடை இருக மின்னலை அழுத்தமாக பார்த்திருந்தான் மேலும் மின்னலின் உள்காயங்களை பரிசோதிக்க எண்ணி மருத்துவர் அவளின் ஆடையை நெகிழ்த்திட நாகரீகம் கருதி அவ் அறையை விட்டு வெளியே சென்றான் விக்ரம் அவன் வெளியே சென்ற பின் மின்னலிடம் மருத்துவர் சார் உனக்கு ரொம்ப வேண்டியவராமா ஏன் கேக்குறேன்னா என்னோட இத்தனை வருஷம் சர்வீஸ்ல சார் இவ்வளவு கவலைப்பட்டு நான் பார்த்ததே இல்ல நேத்து முழுக்க தூங்காம உன்னை அக்கறையா பார்த்துக்கிட்டார் தெரியுமா என்றதும் மருத்துவரை திகைத்து பார்த்தவளின் தோள்களில் தட்டி கொடுத்தவர் கவலைப்படாத உன் உடம்புக்கு ஒன்னும் ஆகல அங்கங்க சின்னதா நகைக்கீரல் மட்டும்தான் அதுக்கும் நான் ஆயின்மெண்ட் எடுத்து தாரேன் போட்டுக்கோ சரியாயிடும் மறந்துட்டு சந்தோஷமா வாழு என மருத்துவர் தவறுதலாக புரிந்து கொண்டு அறிவுரை வழங்கி சென்றார் மருத்துவர் சென்று சிறிது நேரத்திலேயே உள்ளே வந்தான் விக்ரம் அவனை விழி உயர்த்தி பார்த்தவளின் கண்கள் தாமாகவே ஊற்றெடுக்க இப்ப எது கழுற 
என அவனிட்ட அதட்டிலில் உடல் தூக்கி போட அவள் அருகில் நாற்காலியை இழுத்து போட்டு அமர்ந்தவன் இங்க பாரு நீ அழுகிறதுனால எதுவும் ஆக போறது இல்ல அதான் எதுவும் நடக்கல இல்ல அப்புறம் என்ன இந்தா இத வச்சுக்கிட்டு டிராமா பண்ணாம கிளம்பி போய் சேரு இனி என் கண்ணுல பட்டுடாத அப்புறம் நடக்கிறதுக்கு நான் பொறுப்பு இல்ல என பணத்தை அவளிடம் திணித்து விட்டு அங்கிருந்து திரும்பி பார்க்காமல் அவளை அங்கேயே விட்டு விட்டு சென்று விட்டான் விக்ரம் போகும் அவனின் பிம்பம் மங்கி மறையும் வரை விழிகளில் கண்ணீருடன் பார்த்திருந்தவள் நெஞ்சில் தாங்கண்ணா முடியாத வழி ஒன்று எழுந்தது விக்ரம் கொடுத்த பணத்தை அவ்விடமே வைத்து விட்டு நம் மருத்துவமனை விட்டு சென்றால் என்ன உடல் வழியோடு மனவழியும் சேர்த்து கொள்ள எங்கு செல்வது என தெரியாது நிலை குலைந்தால் மாது காவலுக்கு வரவேண்டியவன் கைவிட்டு சென்றதால் பரிதவித்து நின்றால் பேதை இனி இவளின் நிலை காவலா பதினொன்று கண்ணை குருட்டாக்கும் பனிப்பொழிவை தன் பொன்னொழி கதிர்களால் துரத்தி வந்தான் பகலவன் கோப்புகளில் இருந்து பெறப்பட்ட தகவல்களின் அடிப்படையில் கொலைகளில் இருக்கும் மர்ம முடிச்சுக்களான கேள்வியை தேடி ஆதி மற்றும் விக்ரம் தடவியல் நிபுணரை நாடி சென்றனர் அடட வாங்க என்ன எதிரும் புதிரும் சேர்ந்து ஒன்னா வந்திருக்கீங்க சொல்லுங்க உங்க ரெண்டு பேருக்கும் நான் என்ன உதவி செய்யணும் என்றார் தடவியல் நிபுணர் திரு ஆரோக்கியராஜ் இருவரும் ஒன்றாக வந்தது தற்செயலாக நடந்த விஷயம் என்ற போதிலும் இருவரும் அதை பெரிதாக எடுத்துக் கொள்ளவில்லை இருவரும் கேஸ் பற்றி தங்கள் சந்தேகங்களை எழுப்பினர் சார் கொலை பண்ண பொண்ணுங்க பாடியிலிருந்து எந்த பிங்கர் பிரிண்ட் அண்ட் டிஎன்ஏ ட்ரேசஸ் எதுவுமே கிடைக்கலன்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஏன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா ஆதி சி சிம்பிள் லாஜிக் சில பாடிஸ் பிங்கர் பிரிண்ட் எடுக்க முடியாத அளவுக்கு சிலது பிங்கர் பிரிண்ட் அளிக்கப்பட்டு இருக்கு கொலகாரர் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா இருக்கான் என்ன மாதிரி ஆயுதங்களை பயன்படுத்தி இருப்பான் கேட்டதுக்கு கூர்மையான அதே சமயம் பலமான ஆயுதம்னு சொல்லியிருக்கீங்க எப்படி விக்ரம் எஸ் சீது ஸ்கேன் இங்க இறந்து போன பெண்ணோட உடலில் ஆழமா காயம் இது கூறான ஆயுதத்தால தான் முடியும் அண்ட் அவளோட பின்னாடி எலும்பு உடஞ்சிருக்கு சோ கீழே விழுந்தாலும் அடிப்பட்டாலும் இவ்வளோ டேமேஜ் ஆகாது இது கண்டிப்பா வெறித்தனமா தாக்குதல் சோ இது ரெண்டத்தையும் வச்சு உறுதியா என்னால சொல்ல முடியும் கொலகார ரெண்டு ஆயுதம் யூஸ் பண்ணியிருக்கான் இந்த காயம் எல்லாம் வலது பக்கம் ஏற்பட்டிருக்கு அப்போ கொல கண்டிப்பா இடது கை பழக்கம் உள்ளவன் என்றதையும் ஆதியும் விக்ரமும் உள்வாங்கினர் கொலைக்கு என்ன மோட்டிவா இருக்கும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க சார் இட்ஸ் கோல் பிளட் மர்டர் பழி வாங்குறவன் கூட இப்படி செய்ய மாட்டான் ஒவ்வொரு பொண்ணையும் ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணி கொண்டு இருக்கான் என்னால அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும் பிளீஸ் இதுக்கு மேல என்கிட்ட எதையும் கேட்காதீங்க எல்லா டீட்டெயில்ஸும் ஃபைல்ல கொடுத்துருக்கேன் படிச்சுக்கோங்க என் சர்வீஸ்ல இப்படி ஒரு கேஸ் பார்த்ததே அட்டாப்சி பண்ணி ரெண்டு நாளா எனக்கு தூக்கமே வரல பாவம் எப்பெத்தவங்க சீக்கிரம் அவனை கண்டுபிடிங்க இத சொல்லக்கூடாது ஆனா ஆண் பிள்ளையா பெத்த தகப்பனா சொல்றேன் அவனை சும்மா விடாதீங்க என்றவர் கண்களுக்குள் கலங்கியதன் சுவடுகள் சோ கில்லர் கண்டிப்பா ஒரு சைக்கோ அண்ட் லெப்ட் ஹேண்ட் யூசர் ரைட் தனியா இருக்கிற பொண்ணுங்களை மட்டும்தான் கடத்தி கொலை பண்றான் ஆதி நீங்க கவலைப்படாதீங்க கூடிய சீக்கிரம் அவனை நாங்க கண்டுபிடிக்கிறோம் என இருவரும் ஒன்றாக கூற அவனே அல்ல அது என ஆரோக்கியராஜ் திருத்தி கூற அதை கேட்ட ஆதியும் விக்ரமும் அதிர்ந்தனர் எஸ் பாய்ஸ் அவன் மனுஷனே அல்ல மிருகம் அதுவும் உளவியல் பற்றி நன்கு தெரிந்த ஆபத்தான மனித மிருகம் சோ இந்த மிருக வேட்ட உங்க ரெண்டு பேருக்கும் பெரிய சவாலாகத்தான் அமையும் என முன்னெச்சரிக்கை விடுத்தார் ஆபத்தையும் சவாலையும் கண்டு பயந்து பதுங்குற சாதாரண ஆள் நாங்க இல்ல சார் ஆதி வேதாளத்தை அதோட கோட்டைக்கே போய் பிடிக்கிற விக்ரமாதித்தன் நீங்க பார்த்தது இல்லையா இனி பார்ப்பீங்க இது விக்ரம் குற்றவாளிய பிடிச்சிட்டு முடிச்சுட்டு வந்து சொல்றோம் என இருவரும் புறப்பட்டு சென்றனர் விக்ரமும் ஆதியும் ஒன்றாக வெளியே வர விக்ரம் மனதினுள் இந்த கொலை சம்பவம் மீண்டும் மீண்டும் நினைவு வர அவன் கண்களுக்கு தெரிந்த நிழல் பிம்பங்களுக்கும் விக்ரம் காப்பாத்து என்பனவை அவன் செவிகளில் ஒழித்து கொண்டே இருக்க கண்கள் இருட்ட கால்கள் தள்ளாட கீழே விழாமல் பிடிமானத்திற்கு ஜீப்பை பிடித்து நின்றான் அதை கண்ட ஆதி வேகமாக விரைந்து விக்ரம் அருகில் சென்று அவனை சீட்டில் அமர வைத்து தண்ணீர் பாட்டிலை திறந்து கொடுக்க அதை குளித்து விட்டு ஆஸ்வாசம் அடைந்தான் என்னாச்சு விக்ரம் ஆதி மிருதுலா விக்ரமிடம் இருந்து ஒற்றை வார்த்தை காட் டேமிட் இடியட் நீ இன்னும் மறக்கலையாத ஆதி அமைதியே பதிலாக விக்ரம் எப்பதான் திருந்த போற நீ தொலைஞ்சது தொலைஞ்சு போனதுதான் இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு பைத்தியக்காரத்தனமா சுத்த போற விக்ரம் கண்டித்தான் ஆதி விடு ஆதி நான் இப்ப நல்லா இருக்கேன் நீ கிளம்பு யாரும் பார்க்க கூடும் நான் மேனேஜ் பண்ணிப்பேன் என ஆதியை அனுப்பி வைத்தவன் உடனடியாக அப்பர்ணாவுக்கு தொலைபேசி மூலம் அழைத்தான் என்னடா திரும்பவும் பெயின் வந்துருச்சா அப்பர்ணா உம் ஆமா 
Bikram. Sorry, now go to the tablets along, continue Pandria. Now, Chona Madri, O Mulaki rest Kurthia, Aparna. Yilady, no yin, yin, Kelvika, Kama, Valiki, Yena Pananuna, are the mother of Sul. Bikram Kelvikal Kuda, Vali Adiharitana. Are the Yepri Dan and Sonda, the Yede Yeme Kekama, Vali Matum Ponuna, Yepri Poho, Naina Mandravadia. And Neke won't get a Teliva Solita. Operation the Kuore solution. Up the operation Panna Kuda, Amba the Sadavidana chance irkun. Nida cake cavail, mother la, Nathan the tablet supported, mule a cool pandra valiapar. A pomo pain irinichina, what an ekalam he bandre. Nama, Germany capola, anga, friend a kitel, nothing paste it. One a kanga vach a treatment panna yer padum panita. Mudiva nida solano, aparna. Mudia, yen nala ipoca operation panna, mudia. Yen a weary vida muki maha mudica vendia the one irkur, are the mudich to pirakada, matta the yella. Yen a mudivaha kuri with the phone, anaita van, cardape gear me the carti, cobate acceleration me the carti, bake a maha siri kunda avan center idam, ullasa vidi. Urku oduku pramana ullasa vidi the other. Anger, license vagin sila tavarculum, license peramal pala tavarculum nadiperum. Madamudal madvare yark yena teveo, ava uyer matatilirinde, adimata marai tani piriti, tani tani service valangapadavadal. பெரிய பெரிய முதலைகள் முதல் கொண்டு அரசியல் வாதிகள் வரை கஸ்டமராக வைத்து கொண்டு நடக்கும் உல்லாச விடுதி அங்கதான் தன் மூளையை குளிர்விக்க என விக்ரம் வந்துள்ளான் வாங்க ஏசி சார் வாங்க என்ன திடீர்னு இந்த பக்கம் என வளிந்த வண்ணம் வந்தார் விடுதியின் மேனேஜர் ஏ நாங்க இங்க வர கூடாதா எதுவும் வெளிய போர்டு போட்டுர்க்கா என்ன நக்கல் குரலில் அப்படியே இல்ல சார் இது உங்க இடம் எப்ப வேணாலும் வரலாம் போலாம் சொல்லுங்க சார் முதல் முதலா நம்ம இடத்துக்கு வந்திருக்கீங்க என்ன வேணும் சார் Full body massage. Yena Vikram Kura, Yenadi Adva, Yena Adan non manager. Unglaka, sir, Unglapati, now wear a mother Kelvi Patan, Ninga Rumba strict, Nallaver, Apudi, Ipudine, Unga department all Solvanga, Ningla Ipudi, other chili, why Pelanan? Yea, Nalla Vanaka Avasi Marada, work stress at Eva Patache, and the Ipakada Kima Katakada, Yen Vikram Irka, Vali Kurendal Podum in Hiranilayil, Yeda Yim Sindhi Kivale, sir. Nejamahawe, body massage the manama, sir. Yen a code word I mean to mean to Kate to Uruthi say the condan manager. Ah, Maya, yet another capa, or what is on a puriada, muttik muttit tatan adam purima, in a bikram erichalin uchil irinda. Adil pummy a manager, aril in the panipan in kadil yedo kurida, our bikram a alit the condu, vidin ule irrit arak centra. Sir, ninging a relaxanga, massage pandranga ipamarvanga, yen a kirk is irrit the witta centra. Ingela or Margamata Irpangapola, Yena Vibe to Kurivan, than Sate collective Eta. Vikram than article a color in Pode, Ulla and the Panipen, Sir Pondukonja Puddhis, Ungle manager, Sir Yerpada Panirkare, Path Padama, Sir Yena Kuri Vitter, Thanudan in the Penne, Ulla Tali Vitter, Vale Mudinda, Yena Kadaway, Arak the Kundu Sentivital. Panipen Kuri, the Puthil Ureka, Shit Yena Thalil Adit the Kundu Ninjavan, Yedre Arakore Adil, one the Ninja, Minal Kodi. Our corner city put an anihinan Vikram. Summawe Kal Salangi Kati the pole Adam Vikram, Minnale Ibedatil Partha Vitter, Yenna Saya Kathirano, Pav Pava in Gadidan, Yenavo, Kavala, Pani Rende. Vama Minnal, Idikada Engeda Apati Sin Putya, Rate Patalan Kate Vanga and Yedana, or Vella Ingeda wanna cutta Padiakado, Ada hospital and the near and you wanted the tapola? Summa Solakura. Dress, hmm, worldly marivu, illamal irkapola, ama, pinna unda madri, alangalakella, customer dripti da mukio, apadana pohumo the nare kareko, sol ambukalal, tayel manade, taita, yer kanabe, vikram in munbu tanaka in the nilemea, in a kuni kurihin interval, ipoda the avan varte got anaitum, tana livari kota, adil apade, posingi, manukidil, pudayamatoma, in a kadari yadu, pay the ninjum. Oh, when a Kadaria Paditara il Madangi Aladavalai, Yale and a Maha Parthan Vikram. Thirumavaram Stia, on drama well. Or and Talibachi, Yedikaha Vandia and the Valley Serapa Army Poma. Ada, and the Maritolile, Adakadan in Yavan there. Yepri Nia Varia, Illa Nana Armikinma. In Javan, Barthigal Dan, Yetani Kadame. Are the Kate a pay the in Madam Tanguna Mudia the way the nail made him Kadari Ada there? Yenamani, Yedaku whatever Matapola. Cooper, oh manager, service sari la, oh mala complaint panapore. Manager, yo, manager, yena kathikunda irin the men kali vilindal minnal. 
ஐயோ நானா இங்க வரலைங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து வெளியே வந்த பிறகு எங்க போறதுன்னு தெரியாம தவச்சிட்டு இருக்கும் போது என்னை உங்க என்னை ஏமாத்தி தூக்கிட்டு வந்துட்டாங்க என்னை கட்டாயப்படுத்தி இப்படி ட்ரெஸ் பண்ண வச்சாங்க நான் என்ன தப்பும் பண்ணலைங்க என்னை நம்புங்க என்னை விக்ரமனின் காலை கட்டி கொண்டு கதறினால் மாது அடடே இன்னைக்கு என்ன புது கதையா உம் நல்லா இருக்கு ஆனா இத கேட்க எனக்கு பொறுமை இல்லையே என எகத்தாளமாக கேட்டான் ஐயோ நான் என்ன செய்வேன் என்ன நம்புங்க நான் சொல்றது அத்தனையும் சத்தியம் நான் எப்படி உங்களை நம்ப வைப்பேன் தயவு செஞ்சு இங்க இருந்து என்னை காப்பாத்துங்க இல்ல உங்க கையாலேயே என்னை கொண்டு போட்டுருங்க என விக்ரம் கைகளை பிடித்து கழுத்தில் வைக்க சடாரண விலகியவன் அதற்கு மேல் அங்கு நிற்காமல் வெளியே சென்று விட்டான் விக்ரம் விட்டு சென்ற இடத்திலேயே அவளை ஆற்றுவார் தேற்றுவார் என்று அழுகையில் கரைந்தாள் மின்னர் எத்தனை நேரம் அப்படியே கிடந்தாலோ அவளே அறியாள் வெளியே கேட்ட சலசலப்பின் தன்னை மீட்டவள் அறையின் கதவை பலமான சத்தத்துடன் கதவை உடைத்து கொண்டு உள்ளே வர அவனை கண்ணீர் நிறைந்த கண்களுடன் ஏறிட்டாள் விக்ரமும் அவளைத்தான் பார்த்திருப்பான் உச்சி முதல் உள்ளங்கால் வரை அளவெடுத்து செதுக்கிய செப்பு சிலை போல் அரைகுறை ஆடைகள் நின்று இருந்தவள் மீது வீறிட்டு எழுந்தது மோகம் அந்த நிலையிலும் ஒரு பெண்ணிடம் தனக்கு தோன்றியதை நினைத்து வெட்கியவன் மின்னல் மீது ஆடையை தூக்கி எரிந்து விட்டு இதை போட்டுக்கிட்டு வெளியில வா என திரும்பி பார்க்காமல் கூறிவிட்டு வெளியே சென்று விட்டான் அவன் சென்ற பின் தான் பிடித்திருந்த ஆடைகளை குனிந்து பார்த்தவளுக்கு மெல்லிய கேவல் வெளிப்பட்டது தன் கையில் இருந்த ஆடைகளை உடுத்தி கொண்டு வெளியே வந்தவள் திகைத்தாள் காரணம் வெளியே காக்கி உடை அணிந்த காவலர்கள் சட்டத்துக்கு புறமாக செயல்பட்டவர்களை கைது செய்து கொண்டிருந்தனர் அதில் சில அரைகுறை ஆடை அணிந்த பெண்களும் அடக்கம் அவர்களை பார்த்து திகைத்தவள் தன்னையும் அவர்களோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தவள் சற்று விட்டிருந்தால் தனக்கும் இந்த கதி ஏற்பட்டிருக்கும் என தன் இடி நிலையை நினைத்து வெதுமினாள் மின்னல் ரொம்ப யோசிக்காத என் கூட நடந்து வா என அவள் அருகே வந்து விக்ரம் தன்னோடு அழைத்து சென்றான் சார் என்ன சார் இதெல்லாம் எதுக்கு சார் எங்களை கைது பண்றீங்க எங்களை கைது பண்றதுக்கு உங்க கிட்ட வாரண்ட் இருக்கா என கேட்டு துள்ளினான் உல்லாச விடுதியின் மேனேஜர் அவன் நெஞ்சில் எட்டு மிதித்த விக்ரம் சி நாயே பண்றது புற பச்ச அயோக்கியத்தனம் இதுல லா எங்கிட்டே பேசுறியா வாரண்டா வேணும் வாரண்ட்டு பெண்களை கடத்திட்டு வந்து ப்ராஸ்டியூட்ல ஈடுபடுத்துற உனக்கு வாரண்ட் கேக்குதா இவன் தோலை உரிச்சு ஜட்டியோட உட்கார வச்சு பிரஸ் முன்னாடி போட்டோ எடுக்க வைங்க நாளைக்கு சென்னையோட ஹாட் நியூஸ் இவன் மூஞ்சிதான் வரணும் மேனேஜர் வாயை குத்தி விட்டு சென்றான் விக்ரமும் மின்னலும் ரிசப்ஷனை கடந்து வெளியே செல்ல அங்கு காவலர்கள் ஏற்கனவே கைது செய்தவர்கள் நின்றிருக்க அவர்களை பார்த்து விக்ரம் பின்னால் பதுங்கிய மின்னல் அவன் கைகளை இறுக பிடித்து கொண்டாள் அதில் அப்படியே நின்றவன் திரும்பி மின்னலை பார்க்க அவளின் பயம்படைந்த பார்வை இதிலிருந்து கும்பலை பார்த்ததை உணர்ந்து கொண்டவன் மின்னலை அழைத்து கொண்டு அந்த கும்பலிடம் சென்று உனக்கு கடத்திட்டு வந்தது யாரு என கேட்க பதில் அளிக்காமல் மௌனமாக நின்றவர்களிடம் யாருன்னு கேக்குறல்ல ஒரு அதட்டல் போட அதில் மிரண்டவள் பதட்டத்துடனே கைகளை நீட்டி முன்னால் நின்ற இரண்டு காட்டெருமைகளை காட்ட அங்கே வைத்து அவர்கள் இருவரையும் பிழந்து கட்டினான் விக்ரம் அவர்களின் முகம் தெரியாமல் அடித்து நொறுக்கி விட்டு மின்னலை அழைத்து கொண்டு புறப்பட்டான் தனக்காக அடித்திருக்கிறான் என் மேலுள்ள அக்கறையால் அடித்தானா அன்பால் அடித்தானா என மையல் விழியால் மதனனை நோக்கியவளும் விக்ரம் மீது ஈர்ப்பு அரும்பியது எங்க போகணும்னு சொல்லு கொண்டு போய் விடுறேன் என சாலையில் கவனத்தை புதைத்தபடியே கேட்டான் விக்ரம் சிறிது மௌனத்திற்கு பின் உங்க கூடவே வாரேன் என்றவள் பதிலில் வண்டி சடன் பிரேக் போட்டு குழுங்களுடன் நின்றது ஒரு முறை மின்னலை பார்த்து விட்டு மீண்டும் கவனத்தை சாலையில் பதித்தபடி மீண்டும் இயக்கினான் இங்க பார் எனக்கு வேலைக்காரியும் வீட்டுக்காரையும் இப்போதைக்கு தேவையில்லை எனக்கு தேவை டேஷ் மட்டும்தான் அத உன்னால தர முடியுமா என ஒரு பெண்ணிடம் கேட்க கூடாததை சாதாரணமாக கேட்டு வைத்தான் அந்த மா மனிதன் எந்த பொண்ணும் இப்படி ஒரு இலி சொல்லை கேட்டு பொறுத்திருக்க மாட்டார் போடா என்று விட்டு போயிருப்பாள் ஆனால் மின்னலோ சம்மதம் என்னும் ஒற்றை வார்த்தையில் விக்ரமையே அதிர வைத்தார் வியப்பு போல் காட்டி மின்னலை ஒருமுறை பார்த்து விட்டு திரும்பி கொண்டான் விக்ரம் கேட்காமலே அவனுக்கு பதில் அளித்தாள் மின்னல் இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நீங்க வராம போயிருந்தா இந்நேரம் எச்சில் இலையாகி இருப்பேன் எப்படியும் இந்த உலகத்துல ஒருவரை சார்ந்துதான் வாழ போகிறேன் அது நீங்களா இருந்தா மனப்பூர்வமா சந்தோஷமா அந்த வாழ்க்கையை ஏத்துப்பேன் நீங்க செஞ்ச உதவிக்கு நன்றி கடனா எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இல்ல இனி நீங்க எனக்கு செய்ய போற உதவிக்கு நன்றி கடனா எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி கடைசி வரைக்கும் உங்களுக்கு உண்மையா இருப்பேன் என்றவள் வார்த்தை திடமனதாக இருந்த போதிலும் கண்ணீர் அவள் இதழை தாண்டி வழிந்தது வண்டிக்குள் பேர் அமைதி நிலவியது கன நேர மௌனத்திற்கு பின்பு உன்னோட வாழ்க்கையும் என்னோட வாழ்க்கையும் வேற வேற என்னோட வழியில கற்களும் முட்களும் வழிகளும் வேதனைகளும் ஏராளம் அதையெல்லாம் தாங்கி கொள்ள தயார் என்றால் வீட்டுக்குள்ள வா இப்ப கூட ஒண்ணு கெட்டு போகல மாணிக்கத்திடம் சொல்றேன் பத்திரமா ஊர் பக்கம் போய் சேரு 
என்றபடி வாகனத்தை அவன் வீட்டின் முன்பு நிறுத்தி விட்டு முடிவை அவளிடமே விட்டுவிட்டு உள்ளே விரைந்தான் விக்ரம் அவனை கண்ணீர் நிரம்பிய விழிகளுடன் பார்த்து இருந்தாள் பாவையின் கண்ணீர் துளி காவலின் நெஞ்சை கரைக்குமா காவலா பதிமூன்று தான் பூமியில் வாழ பிடிமானம் ஒன்று தேவை என விக்ரமை பற்றி கொண்டவள் தீர்க்கமான முடிவு எடுத்த பின்பு தயங்குவது வீண் என துணிந்து மெல்ல அடி வைத்து விக்ரமின் வீட்டுக்குள் கால் எடுத்து வைத்தாள் மின்னல் வீட்டினுள் அடி வைத்த மறுநொடி வாழைத்தண்டு கால்கள் காற்றிலாட அவளை அள்ளி கொண்டான் விக்ரம் விக்ரமனின் அணைப்பு மின்னல் எதிர்பார்த்த ஒன்றுதான் ஆனால் இத்தனை விரைவில் அவள் நிச்சயம் எதிர்பார்க்கவில்லை தன் கைகளில் மின்னலை அள்ளி கொண்டவன் அறைக்குள் சென்று காலால் கதவை அடைத்து விட்டு தாமதிக்கும் நொடிகள் கூட நரகம் என கட்டிலில் மின்னலை போட்டவன் தன் சட்டையை கலட்டிவிட்டு அவள் மீது பாய்ந்து விட்டான் ஆ என மிரண்டவள் முகத்தை பார்த்தவனுக்கு நிதானம் நிதானம் என புத்தி உரைத்தாலும் சற்று முன் அவளை அரைக்குறை ஆடையில் பார்த்ததும் பற்றிய தீ இப்பொழுதும் கொழுந்து விட்டு எரிவதை அவளின்றி வேறு ஏதால் அணைக்க முடியும் பல நாட்கள் பட்னி கிடந்தவன் போல் பாய்ந்து விட்டான் தன்னை கொள்ளும் மிரண்ட மான்விழிகளில் முத்தம் தன் தொடுகையில் சிவக்கும் கண்ணங்களுக்கு முத்தம் அவனை உயிரோடு யாசிக்கும் ஈர இதழ்களையும் விட்டு வைக்க மனமின்றி கவ்வி கொண்டவன் படுக்கை முனையில் கசங்கும் அவள் கைகளை பிடித்து தன் தலையில் விட்டு கோத கொடுத்தவன் மேலிதழ் கீழிதழ் பல்லால் கடித்து அவன் நாவை விட்டு தூர்வாரிட உலர்ந்து போனது மங்கையின் தொண்டை குழி ஒரு முத்தத்திற்கே களைந்து விழுந்தவளின் கண்ணத்தில் முத்தமிட்டு விளக்கியவனுக்கு நேச மங்கையின் முழு அழகை மறைத்து அவனுக்கே சத்ருவானது அவன் வாங்கி தந்த ஆடை அவள் தேறிய மூளை கட்டளை பிறப்பித்தாலும் உள்ளமும் உணர்வும் கிழித்து ஏறிய கட்டளையிட மூளைக்கும் மனதிற்கும் இடையே மனம் என்றது ஆசை வேகத்தில் ஆடை கிழித்து தரையில் விழுந்தது பொத்தி பொத்தி வைத்த தேகத்தை வெளிச்சத்தில் கடைவிரித்து பார்ப்பவனிடம் இருந்து காத்து கொள்ள வெட்கம் ஊந்திய போதிலும் பாவையின் கைகள் இரண்டும் அவன் சிறையில் இருக்க அவன் கண் செல்லும் இடமெல்லாம் மேனி கூசி செறிய நெளிய அவை போதுமே ஆசை கொண்ட மன்மதனை முகிழ்க்க காரியம் முடிந்தது ஒதுங்கி படுக்காமல் மின்னலை தன் நெஞ்சோடு அணைத்து ஆயிரம் முத்தம் வாரி இறைத்தவனும் மனம் நிறைவுடன் கண்களை மூடினான் இருப்பினும் தன்னை அவளுள் இருந்து பிரிக்கவில்லை அவளும் விலகவில்லை சிறிய இலைப்பாறுதலுக்கு இடையே பெண்ணின் முகையை ஆளுமையுடன் ஆட்கொண்டான் அணங்கன் ஆதவன் வந்து கதவு தட்டும் வரையிலும் காமன் கலையை பயின்றான் இரவில் உறக்கம் என்பதை அறியாதவனுக்கு விடியல் பொழுது விந்தையானதாக இல்லை ஆனால் இன்றோ விடியலை வெறுத்தான் சாளரம் தாண்டி வந்த சுடரொலியான பொன் வீச்சில் விழித்து எழுந்தவன் நேற்றைய கூடல் அயர்வும் தொடர்ந்து தேகத்தில் புத்துணர்ச்சியும் முகத்தில் மலர்ச்சியும் போட்டி போட கண் விழித்தவன் உடலை முறுக்கி சோம்பல் முறித்தவன் அதிகாலையில் எழுந்த இச்சையில் அருகில் பார்த்தான் அவன் சட்டையை அணிந்து கால்களை குறுக்கி வயிற்றோடு கைகளை அணைத்து கொண்டு ஓயாத உடல் உழப்பில் ஓய்ந்து போய் உறங்கி கொண்டிருந்தவளின் முகத்தில் படர்ந்த கூந்தலை விளக்கியவனுக்கு குழந்தை என தெரிந்தால் பருவ குமரி அள்ளி அணைத்து முத்தமிட உள்ளிருந்து ஊந்துதல் பிறக்க முத்தமிட குனிந்தவன் நூலிலை இடைவெளியில் நிறுத்தி பின்வாங்கியவன் தன்னுள் எழுந்த ஆசையை வெகு பாடுபட்டு அடக்கினான் தன்னிலையை தானே வெறுத்து எழுந்தவன் வெளியே சென்று விட்டான் விடிந்து வெகு நேரம் பிறகு எழுந்த மின்னலுக்கு உடல் காற்றில் பறந்தது தலை கிருகிருத்தது புதிதாக ஒட்டி கொண்ட வெட்கம் நாணம் அவள் மனதில் தன்னவனுக்காக தன் பெண்மையை கொடுத்த லஜ்ஜை மட்டுமே அவள் எழில் வதனத்தில் அந்த கோலத்தில் கோமகனை காண எண்ணி வெட்கிய போதிலும் ஆர்வத்துடன் பார்க்க அவன் அறையில் இருப்பதற்கான அறிகுறியே இல்லை செம்பாதங்கள் தரையில் மிதக்க இறங்கி வந்தவள் வீட்டை சுற்றி துளாவ விட்ட பார்வை வட்டத்தில் விக்ரம் தென்படவில்லை அது அவளின் முதல் ஏமாற்றம் சரி வேலையா இருக்கும் என நினைத்து கொண்டவள் தன்னை சுத்தம் செய்து குளித்து வந்தவள் உடுத்திய ஆடை தரையில் வாங்கி தந்தவனே கிழித்தும் எரிந்தான் என நினைக்கையில் அடி வயிற்றில் ஈசல் பறந்தது அப்ப வீட்டு வாசலில் ஒழித்த ஜீப்பின் ஹாரன் சத்தம் விக்ரம் வரவை அறிவித்தது அச்சம் மடம் நாணம் ஆசை பெறாமல் என அனைத்தும் ஒருங்கே கொண்டு காத்திருந்தவளிடம் வந்தவன் அவள் கைகளில் அவள் அணிந்து கொள்ள புதிய ஆடைகளையும் மறுக்கையில் சில மாத்திரைகளையும் கொடுத்தான் என்ன ஏது என மின்னல் கேட்கும் முன்பே நீயும் நானும் விருப்பப்பட்டுதான் சேர்ந்தோம் நம்ம ரெண்டு பேரோட எதிர்காலத்தை கருதி சொல்றேன் நமக்கு குழந்தை வேணாம் இந்த மாத்திரைய மறக்காம போட்டுக்கோ இன்னொரு பையில உனக்கு தேவையான பொருட்கள் துணிமணிகள் இருக்கு என கூறியவன் கடமை முடிந்தது என தன் வேலையை கவனமாக்கினான் விக்ரம் கூறியதை கேட்டவள் தன் நிலைமை உணர தலையில் இடி விழுந்த உணர்வில் மறுத்து போய் நின்றாள் ஆ சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த மாத்திரை எப்ப போடணும் தெரிலனா என்கிட்ட கேளு என்ன சரியா என அங்கு ஒருத்தி அதிர்ந்து நின்றது கூட பொருட்படுத்தாமல் விட்டு சென்றான் 
நின்று இடத்தில் பூமி தட்டாமாலையாக சுற்றியது மின்னலுக்கு நேற்று விடவும் நாளை விடவும் நிஜம் அவளை அச்சுறுத்தியது கடமையோடு போராடுபவனுக்கு காதலின் அருமை தெரிவது எப்போது பேதையின் வேதனை தீர்வது அப்போது காவலா பதினான்கு அன்று விடுமுறை தினம் என்பதால் வழக்கத்தை விட அதிக நேரம் தூங்கும் மகளை வசை பாடி எழுப்பிக் கொண்டிருந்தார் ஆனந்தி ஏ மலர் எரும எழுந்தடி மூதவி விடுஞ்சை மணி பத்து ஆகுதடி இப்படியே தூங்கிட்டு இருக்க வாரத்துல ஆறு நாள் இந்த வீட்டு வேலை கூட மல்லு கட்டுறேன் பள்ளிக்கூடத்துல வேற போய் மாற அடிக்கிறேன் எல்லாருக்கும் லீவு நாள் வருது எனக்கு மட்டும் இந்த வீட்டு வேலையில இருந்து லீவு கிடைக்காதா பொண்ணா பிறந்துட்டு சாவர வர இந்த வீட்டு வேலையை கட்டிட்டு மாயணும் எழுதி வச்சிருப்பான் போல ஏய் எந்திரிச்சியா இல்லையாடி நீ வேற என்றவர் வார்த்தைகளுக்கு ஏற்ப பத்து பாத்திரங்கள் பக்க வாத்தியங்கள் ஆகின மா ஏமா காலையில உன் புராணத்தை ஆரம்பிக்கிற லீவு நாள்ல கூட கொஞ்ச நேரம் நிம்மதியா தூங்க விட மாட்டியா என்றாள் ஆமாடி விடிஞ்ச மணி பத்தாவது இந்நேரம் வர தூங்கிட்டு இருந்தா நாளைக்கு போற இடத்துல என்னத்த பிள்ளைங்களை வளர்த்து வச்சிருக்கீங்கன்னு கேப்பாங்க என்னதான் கேவலமா கேப்பாங்க என தினமும் காலை தொடங்கும் சுப்பிரபாதத்தை தொடங்கினார் எல்லா அம்மாவும் ஒரே மாதிரிதான் போமா உனக்கு வேற வேலையே இல்ல உனக்கு போர் அடிச்சா உன் பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ணி வேற மருமகள் கிட்ட சண்டை போடு அதை விட்டுட்டு என்ன வம்பு கெழுக்காத இப்ப என்ன உனக்கு கூட வேலை செய்யணும் அதான இரு வார என்றவள் உள்ளே சென்று காலை கடன்களை முடித்து முகம் கழுவி வந்தவள் தன் அம்மாவை முறைத்து நின்றாள் ஏமா வாரன்னு சொல்லிட்டு தானே போன அதுக்குள்ள எல்லா வேலையும் நீ ஏன் முடிச்சு வச்சுட்டான் அப்புறம் என் பொண்ணு வேலையே செய்யறது இல்லைன்னு ஊர் பூரா சொல்லிட்டு சுத்த வேண்டியது இந்த பொழப்புக்கு காலையில தூங்கிட்டு இருந்தவள வேற எழுப்பி விட்டுற போமா நான் தூங்க போறேன் என மீண்டும் உறங்க போனான் அடியை எரும திரும்பி எங்க தூங்க போற உள் வேலை மட்டும்தான் முடிஞ்சிருக்கு வெளியில இருக்கிற வேலை எல்லாம் போய் நீ கவனி அப்படியே அப்பா வண்டி தூசி படிஞ்சு போய் கடக்க பாரு அதையும் சுத்தம் பண்ணி வை இல்ல உன் போனை தூக்கிட்டு போய் உடச்சிடுவேன் என மிரட்டினார் ஆனந்தி அம்மா இரு நீ என்ன பண்ற கொடுமைக்கு எல்லாம் ஒரு நாள் உனக்கு இருக்கு பாரு என சபித்தாள் போடி போடி நான் உனக்கே அம்மா இப்ப போய் வேலைய பாரு என விரட்டிட காலை தரையில் உதைத்து விட்டு பக்கெட்டில் தண்ணீரை எடுத்து சென்று வண்டியை துடைக்கலானால் வெளியே மலர் வண்டியை துடைப்பதை பார்த்து வாண்டுகள் அவளை மொய்த்து கொண்டன ஆனால் அவர்களை மதுமலர் கண்டு கொள்ளவில்லை அக்கா ஏன்கா எங்க கிட்ட பேச மாட்டேங்கிற என்றது பொடிசு அவர்களை திரும்பி முறைத்து பார்த்து விட்டு மீண்டும் தன் வேலையை பார்த்தாள் அது ஒண்ணு இல்லடா அக்கா அன்னைக்கு தனியா விட்டுட்டு போயிட்டோமேனு கோபமா இருக்கும் அதனக்கா என பெருசு நேக்காக சொல்ல அவனை திரும்பி முறைத்து பார்த்து மதுமலர் எல்லாம் ஒழுங்க மரியாதையே ஓடி போயிடுங்க இல்ல நடக்கிறதே வேற என மதுவின் வார்த்தையில் அனல் பறந்தது டே நீ சும்மா இருடா அக்கா அன்னைக்கு ஒண்ணும் நாங்க அந்த ஆளை பார்த்து பயந்துலாம் ஓடி வரல உன்னை காப்பாட்ட ஆளை கூட்டி வரதான் போனோம் ஆனா அதுக்குள்ள நீயே தப்பிச்சு வந்துட்ட என கூறிய முத்தின முட்டை கொசிடம் டே என்னடா சொல்ற அன்னைக்கு அந்த ஆளை பார்த்துதான் பயந்து ஓடி போனோம் இன்னைக்கு அக்கா கிட்ட வேற சொல்ற என பொடிசு காதில் குசு குசுக்க அது நமக்கு மட்டும் தெரியும் அக்காக்கு தெரியாதுல்ல நீ வாய மூடிட்டு நான் பாத்துக்கிறேன் ரகசியம் பேசியதுகள் கள்ள பீசுகள் அக்கா நீ பேசாதத விட உனக்காக போன எங்க மேல கோச்சுக்கிட்ட பாத்தியா அதுதான் எங்களுக்கு கஷ்டமா ஆயிடுச்சு உனக்காக அந்த ஆள் அடிக்க கூட திட்டம் போட்டோம் தெரியுமா என நவரசத்தை போட்டு பிழிய கவிழ்ந்து போனால் மது நிஜமா வட சொல்ற சரி விடு அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணிடாதீங்கடா அப்புறம் பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும் இனி அந்த ஆள் இருக்கிற பக்கம் கூட தலை வச்சு படுக்க கூடாது சரியா அந்த ஆளும் பேச்சும் பார்வையும் சுத்த மோசம் என முணுமுணுத்ததை சத்தமாக கூறியவள் கடைசி வாக்கியத்தை தனக்குள்ளே சொல்லிக் கொண்டாள் அன்று ஆதி சொன்ன வார்த்தைகள் தொடர்ந்து காதில் ஒழித்துக் கொண்டே இருந்தது சூடேறிய கண்ணத்தை குனிந்து மறைத்து கொண்டு வந்தியை துடைக்கலானாள் அவளிடம் பதவிசாக நெருங்கிய பொடிசுகள் அவள் கையில் இருந்த துணியை வாங்கி வண்டியை துடைத்து கொண்டே அக்கா வண்டி எங்க இவ்வளவு தூசியா இருக்கு என பொடிசுகள் அது எங்க அப்பா அதுடா ஓட்டாம ரொம்ப நாள் வச்சதால தூசி அதிகமா இருக்குது மலர் நீ எடுத்து ஓட்ட வேண்டியதுதானக்கா கை மாற்றி கொண்டான் வேலையை எனக்கு ஓட்ட தெரியாதேடா யாராவது கத்து கொடுத்தா எனக்கு ஓட்ட ஆசைதான் யாரு சொல்லி தருவா மலர் ஐய வண்டி ஓட்டுறதுன்னா அவ்வளோ பெரிய விஷயமா வா நாங்க சொல்லித்தரோம் என பாகுபலி படையை தயாராகியது டே என்னடா நீங்களா ஒரு கணம் தயங்கி நின்றார் ஏன் எங்க மலையெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லையா பதறியது பொடிசுகள் அதுக்கு இல்லடா எனக்கு கொஞ்சம் பயமா இருக்குடா அதுவும் இல்லாம இங்க எப்படிடா கத்துக்க முடியும் என காரணங்களை அடுக்கினாள் ஐயோ அக்கா 
அதெல்லாம் ஒரு மேட்டரே இல்ல நீ ஏன் பயப்படுற நாம என்ன இங்கேயே கத்துக்க வா போறோம் நமக்குதான் கிரவுண்ட் இருக்குல்ல அங்க போய் கத்துக்கலாம் அங்க யாரும் வந்து தொந்தரவு பண்ண மாட்டாங்க உன்னை பத்திரமா நாங்க பாதுகாக்கிறோம் வாக்கா என வம்படியாகவே மதுவை அழைத்து கொண்டு சென்றனர் காவலர் குடியிருப்பு மைதானத்தில் மதுவை வண்டியில் அமர்த்தி அவளின் இருபுறமும் தேரை தள்ளி கொண்டு வந்தனர் பக்தர்கள் அக்கா நீ ஓட்ட கத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் எங்களுக்கும் ஓட்ட தருவதானக்கா பயவுல இதுக்குதான் அடிப்பட்டது போல டே வண்டிய முதல்ல ஒழுங்க பிடிடா அப்புறம் வண்டி தரேன் என மது எருமை மேல் ஏறிவிட்ட மரண வீதியில் வண்டியை ஓட்டினாள் அங்கு மைதானத்தில் விடியலுக்கு முன்பாக எழுந்து கொண்டவன் அதிகாலை முதல் ஞாயிறிடம் மல்லு கட்டி வியர்வை ஆறாக ஓட உடற்பயிற்சி செய்து கொண்டிருந்தான் ஆதித்யன் டே வண்டிய நல்லா புடிங்கடா விட்டுறாதீங்க உங்களை நம்பி தாண்டா உட்கார்ந்துருக்கேன் அக்கா ஃப்ரீயா விடு நாங்க பாத்துக்கிறோம் நீ கேரமாத்து என கூற எப்படிடா இதோ இத இப்படி கால மிதி என கூறியவனை நம்பி வண்டியின் ஆக்சலரேட்டரை முறுக்கி கொண்டு கேரை மிதிக்க வண்டி தறிக்கெட்டு ஓட தொடங்கியது டே காப்பாத்துங்கடா அக்கா பிரேக்க புடி என்றதும் அட பாவீங்களா பிரேக் எதுன்னு சொல்லி கொடுக்கவே இல்லையடா என புலம்பியபடி அவள் மீண்டும் ஆக்சலரேட்டரை முறுக்கிவிட வண்டி சீறி கொண்டு வேகம் எடுத்து பாய்ந்தது டே இது என்னடா என்ன பண்ணாலும் நிக்காம போகுது ஐயோ எனக்கு பயமா இருக்கு காப்பாத்துங்க என கத்தி கொண்டே முன்னேறி சென்றார் அக்கா வேற வழியே இல்ல குதிச்சு எப்படியாவது தப்பிச்சுடு என கத்தியபடி சில்வண்டுகள் சிதறி ஓடியது அவர்களை நம்பி வந்தவள் கதி என்ன ஆகுமோ வேறு என்ன நாலு மாவு கட்டு நாற்பது தையில் தான் காவலா பதினைந்து தாரிக்கெட்டு தட்டு தடுமாறி ஓடிய வண்டி நேராக உடற்பயிற்சி செய்து கொண்டிருந்த ஆதியை நோக்கி பாய்ந்து சென்றது ஐயோ வண்டி பிரேக் பிடிக்கல தப்பிச்சு போங்க என கத்தியவள் நடப்பது நடக்கட்டும் என கண்களை இறுக மூடி கொண்டாள் மதுமலர் கூக்குரல் சத்தம் கேட்டு கவனித்த ஆதி மதுக்குட்டி சுவரில் மோத போவதை வியூகித்தவன் வண்டியின் பெண்ணே ஓடி சென்று வண்டியில் அமர்ந்து இருந்தவள் வயிற்றில் கை கொடுத்து தூக்கி எரிந்தவனும் நிதானம் தவறி விழுந்தான் வண்டியோ குட்டி சுவற்றில் மோதி நொறுங்கியது விழுந்த நொடியே சுதாரித்த ஆதி எழுந்து கொண்டான் மதுவோ தரையில் உருண்டு அங்கு பிரதட்சணம் செய்தான் ஆ அம்மா அன்னைக்கு மாங்க எடுக்க வந்து சில்ற பார்த்த இன்னைக்கு வண்டி ஓட்டிட்டு வந்து சில்ற எடுக்கிற உனக்கு எதையாவது தரையில வாரிக்கிட்டே இருக்கணுமா ஆமா இது என்ன சொந்த வண்டியா இல்ல எங்கேயாவது ஆட்டைய போட்டதா என கேட்டுக்கொண்டே கீழே விழுந்தவளை கை கொடுத்து எழுப்பி விட்டான் ஆ அது என் அப்பா வண்டி பசங்க கூட ஓட்ட கத்துக்கிட்ட வந்தேன் வண்டி பிரேக் பிடிக்காம போயிடுச்சு என கை காலில் சிராய்பட்டிருக்க லேசாக ரத்தம் கசிந்தது அவள் உடலை ஆராய்ந்து பார்த்தவன் ரைட்டு தான் கெட்ட குரங்கு வனத்தையும் சேர்ந்து கெடுக்குமா அவனுங்க கூட சேர்ந்து சுத்துற வயசா உனக்கு பாரு எப்படி அடிபட்டு இருக்குன்னு என் கூட வா மருந்து போட்டு விடுற என அழைத்தான் ஆதி மதுவோ அன்னைக்கே அப்படி நடந்துகிட்டா இவன் கூட போய் எப்படி போடுறது என தயங்கி நின்றான் மண்டையில இருக்கிற கொஞ்சோண்டு மூளைய போட்டு ரொம்ப கசக்காத மருந்து போடாம விட மாட்டேன் என்றவன் மதுவை தன் கைகளால் தூக்கி சென்றான் ஐயோ என்ன பண்றீங்க இறங்கி விடுங்க நான் நடந்தே வாரேன் என பதறினான் ஆடாத சும்மா இரு அப்புறம் ஏடா குடமா கைப்பட்டா நான் பொறுப்பில்ல என்றவன் தன் கைகளில் இருந்தவளை பந்து போல் தூக்கி போட்டு பிடித்தான் ஆ என பயந்தவள் கைகளை ஆதியின் தோள்களை கெட்டியாக பிடித்து கொண்டாள் கையில் ஏந்திய மலர் சென்றாக அவளை தாங்கியவன் அவன் வீட்டில் போடப்பட்டிருந்த ஊஞ்சலில் அவளை மெல்ல இறக்கி விட்டான் பார்க்க நல்ல புசு புசுன்னு முயல் பொம்மை மாதிரி இருக்க ஆனா இந்த கணம் கணக்குற என சீண்டி விட்டவனை பார்த்து புசு புசுவென கோபம் வார முறைத்து வைத்தாள் வீட்டில் இருந்த முதலுதவி பெட்டகத்தை எடுத்து வந்தவன் அவள் காயங்களுக்கு மறந்திடலானான் மறந்திடும் பொழுது ஆதியின் முகம் மதுவின் முகத்திற்கு வெகு அருகில் இருந்தது கருத்த அடர்ந்த கேசமும் அடர்ந்த புருவமும் நீள்வட்ட முகத்திற்கு ஏற்றதொரு நாசியும் பெண்களை கவர்ந்திழுக்கும் அழகும் அறிவும் ததும்பி ஆண்மகனை அருகில் கண்டவள் தன் வயம் இழந்தாள் தன்னை மறந்து அவனை பார்த்து இருந்தவள் காதருகே ஓய் இதுதான் அழகுல மயங்குறதா உம் என கேட்டவனால் கண்ணியின் கண்ணங்கள் சிவப்பேறியது பதில் ஏதும் சொல்லாதவள் தன் கவனத்தை வீட்டை சுற்றி துளாவ விட்டாள் வீட்டில் அடிக்கடி பயன்படுத்தும் பொருட்களை தவிர மற்றவை அனைத்தும் அதன் அதன் இடத்தில் அடுக்கி இருந்தது பரவாயில்லையே வீட்டை நல்லா சுத்தமா வச்சிருக்கீங்க தேங்க்ஸ் ஆனா நான் எதுவும் பண்ணல மேட் தான் வருவாங்க அவங்கதான் இதெல்லாம் செய்வாங்க என புகழ்ச்சியையும் புறம் தள்ளினான் ஓ இருந்தாலும் பேச்சுலர் ரூம் இப்படி சுத்தமா இருந்து இப்பதான் பாத்துக்கிறேன் நீங்க நல்ல மெயின்டைன் பண்றீங்க என மனதில் பட்டதை மறைக்காமல் கூறினார் உம் தேங்க்ஸ்
எல்லா பேச்சுலரும் உங்க அண்ணன் மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க என்றான் ஹா எங்க அண்ணன் உங்களுக்கு தெரியுமா வியந்தாள் ஏனெனில் பெரும்பாலானவருக்கு விக்ரம் மதுவின் வளர்ப்பு சகோதரன் என்பது தெரியாது தெரியாது என்பதை விட விக்ரம் தெரியாமல் பார்த்து கொண்டான் என்பதுதான் உண்மை உம் தெரியும் அலட்சியமாக கேட்டான் நீங்க அண்ணனுக்கு ஃப்ரெண்டா அண்ணனுக்கு நெருக்கமானவர்களை தவிர வேற யாருக்கும் தெரிய வாய்ப்பில்லை என்பதால் கேட்டாள் இல்ல எதிரி எனக்கு அவனை சுத்தமா பிடிக்காது அவனுக்கும் அப்படிதான் என பட்டென்று போட்டு உடைத்தான் நிஜமாவா ஏன் குழப்பமும் வியப்பும் காட்டி கேட்டாள் காலைய இழுக்கிற ஒழுங்க வை அப்பதான் மறந்து போட முடியும் என்றவன் அவளுக்கு பதில் அளிக்க முன் வரவில்லை அப்பொழுதுதான் கவனித்தாள் பேசிக்கொண்டே இருந்ததில் அவன் மற்ற இடத்தை முடித்து கொண்டு அவள் கால்களில் ஏற்பட்ட காயத்தை மருந்திட ஏதுவாக அவள் கால் சட்டையை முட்டி வரி ஏற்றிவிட்டு அவள் திருமேனியில் அந்நிய ஆண்மகனின் தொடுகையில் கூச்சம் கொண்டவள் விலக அவன் விடாமல் அவள் சந்தன கால்களை பிடித்து கொண்டவன் என்ன சிறு கண்டிப்பு தோணித்தது பரவாயில்ல விடுங்க என பிடிக்காமல் உதவி செய்ய வேண்டாம் என்றவளுக்கு அவன் தொடுகை சிலிர்க்க வைக்கிறது என்பதை சொல்ல நானும் தடையாக இருந்தது உன பிடிக்காது என்று எப்போ நான் சொன்னேன் புருவம் உயர்த்தி கேட்டான் அது எப்படி அண்ணா எதிரி தாங்க மட்டும் பிடிக்குமா ஏன் பிடிக்க கூடாதா அழகா இருக்கிற பொண்ணுங்களோட அண்ணன்கள் எல்லாம் பிடிக்கும்னு ஏதாவது சட்டம் இருக்கா என்ன அம்சமா கடைஞ்சு எடுத்த வெண்ண மாதிரி இருக்க உன்னை பார்த்து சைட் அடிக்கதான் தோணுது அதுவும் இவ்வளவு நெருக்கத்துல பார்க்கும் போது என்னென்னமோ ஏடா குடமா கூட தோணுது என கள்ள சிரிப்புடன் கூறியவனை நேர்கொண்டு பார்க்க முடியாமல் தலை கவிழ்ந்தால் தாரகை அட கண்ணங்கள் ரெண்டும் கூட நல்லா சிவந்திருக்கே அங்கேயும் அடிபட்டுருச்சா காட்டு அங்கேயே மறந்து போட்டு விடுற என கண்ணத்தை எட்டி பிடிக்க போனவன் கையை ஆசைதான் ஆள விடுங்க என வெட்கத்தில் தட்டி விட்டவள் சிரித்து கொண்டே துள்ளி ஓடினாள் மான்குட்டி என ஓடுபவளை காதல் ததுவும் விழிகளால் பார்த்தவனுக்கு ஏக பெருமூச்சுதான் வெளிப்பட்டது காதல் ஒன்று கை கூடிட அவள் காமன் மகள் அல்லவே மன்னன் மகள் காவலா பதினாறு கரையில் மிதந்து கொண்டிருந்த ஓடம் ஒன்று காட்டாறு வெள்ளத்தில் அடித்து சென்றது போல் வாழ்க்கையில் மேடு பள்ளம் சுழல் பாறை என பலவற்றை கடந்து ஓடம் நட்டாற்றில் தத்தளித்துக் கொண்டு இருந்தது போல் வாழ்க்கை மின்னலுக்கு தன்னை பற்றியும் சிந்தையுடன் வீட்டு வேலையில் மூழ்கி இருந்தவளுக்கு காலையில் விக்ரம் செய்தது நினைவு வந்தது காலையில் பரபரப்பாக இயங்கி கொண்டிருந்தவள் விக்ரம் வேலைக்கு செல்ல ஏதுவாக அவனுக்கு தேவையான பொருட்கள் அனைத்தும் பார்த்து பார்த்து எடுத்து வைத்தாள் குளியல் அறைக்குள் இருந்து விக்ரம் குரல் கொடுக்க மின்னல் என கத்தி அழைக்க இவள் என்னவோ ஏதோ என்று சென்று பார்க்க அவளை உள்ளே இழுத்து கொண்டான் ஆ என்னங்க இது திகைத்தவளை மறுவார்த்தை பேச விடாது இதழை கொய்தவன் தன் தேவையை அவளிடம் நிறைவேற்றினான் மூச்சிரைக்க வெற்றி பெற்றவன் கண்ணில் வழிந்தது வெறும் இச்சை என அவனே சொல்வதை தான் அவளால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை ஒரு வாராக தன் வழியை மென்று விழுங்க கற்றுக்கொண்டவள் குளித்து தயாராகி வந்து விக்ரமிற்கு உணவு பரிமாறினாள் ஈரக்கூந்தலுடன் ஆசையோடு பார்வையால் அவளையும் தட்டில் இருந்த உணவையும் உண்டு முடித்தவன் புறப்படும் முன் வழி அனுப்ப வந்தவளை வாசலோடு வந்தவளை சேர்த்தணைத்து முகம் கொள்ளா முத்தமிட்டவன் டியூட்டி போகவே மனசே வரல அப்படியே உன்னை மடியில வச்சுக்கிட்டே சுத்த தோணுது இதுக்கு முன்னாடி நான் இப்படி இல்ல என்ன என்னமோ பண்ணிட்ட என்றவன் அவள் கழுத்த வளைவில் முகம் புதைத்து அவள் மீது இருந்த நறுமணத்தை நுகர்ந்தவன் ஆசையாக கவி விட்டவன் அவளிடம் விடை பெற்று சென்றான் அவன் விட்டு சென்ற நிலையிலேயே நின்ற மின்னலுக்கு கண்ணீர் தான் முட்டிக் கொண்டு வந்தது அவள் மேல் காதல் இல்லையாம் ஆனால் ஆசை உண்டாம் அக்கறை உண்டாம் ஆனால் அது கடமையாம் கல்யாணம் முடிந்த புதுமண தம்பதிகள் போல் அவளை அணைக்கிறான் முகிழ்ந்து கொள்கிறான் மறு நொடியே வதைக்கிறான் அவனுக்கும் அவளுக்கும் இருக்கும் பந்தம் தான் யாது என அதை எண்ணியபடியே இரவு உணவை தயார் செய்து கொண்டிருந்தவள் பின்னால் பூனை போல் பதுங்கி வந்து அனைத்தான் விக்ரம் ஹா எப்ப வந்தீங்க என்றவள் அனைத்தது விக்ரம் என அறிந்து பின் அவள் வேலையை தொடர்ந்து செய்து கொண்டு இருந்தாள் இப்போதான் உன்னை கூப்பிட்டேன் நீ காதல வாங்கல அப்படி என்ன சிந்தனை மேடம்க்கு என்றவன் அவள் தோளில் முகம் புதைத்து அவன் தேவைகளை தீர்த்த பின்பே அந்த அடுப்பாங்கரையை விட்டு வெளியேறினான் அவன் சென்ற பின்பும் இன்னும் குறுகுறுப்பும் உடலும் உள்ளமும் தன்னவன் மேல் கொண்ட ஆசையின் அளவீடே சொல்லியது அன்பு இல்லாமல் இது எப்படி சாத்தியமாகும் இச்சைக்காக வேணும் ஒருவரோடு ஒன்றிணைந்த உச்சம் பெற முடியுமா அதை அவன் ஏற்க மறுக்கிறானா அல்லது புரியவில்லையா நிச்சயம் பின்னதாகத்தான் இருக்கும் புரிய வைப்போம் என நினைத்தவளுக்கு தெரியவில்லை உறங்குபவனை எழுப்பலாம் ஆனால் உறங்குவது போல் நடிப்பவனை எழுப்ப முடியாது என்று மறுநாள் விக்ரமிற்கு வேலை பிற்பகல் போல் என்பதால் அன்று காலை பொழுதை வீட்டிலே கழித்தான் அவன் வீட்டில் இருக்கும் நேரம் அவன் வேலைகளை அவனே பார்த்து கொள்வான் 
மற்ற நேரம் உடற்பயிற்சியில் செலவழிப்பான் இப்பொழுது மின்னல் வந்த பிறகு அவளுக்கு தற்காப்பு பயிற்சி அளித்து நேரத்தை செலவழித்தான் அவளுக்கு பயிற்சி கொடுத்து கொண்டே தனது உடைகளை இஸ்திரி செய்து கொண்டிருந்தான் ஏன் சார் நீங்க அந்த வேலையெல்லாம் செய்யறீங்க கொடுங்க நான் பண்றேன் என தானே உன் வந்தாள் என் வேலைகளை நானே செஞ்சுப்பேன் நீ உனக்கு சொல்லி கொடுத்த பயிற்சியை ஒழுங்கா பண்ணு அதுதான் இப்ப முக்கியம் எதுக்கு சார் இதெல்லாம் இப்ப என இழுத்தாள் வாழ்க்கையில் அடுத்தவங்க துணை இல்லாம வாழ இது நிச்சயம் தேவை உனக்கு நாளைக்கே என்ன வேண்டும் என்றாலும் நடக்கலாம் எதையும் எதிர்கொள்ள உன்னை தயார்படுத்திக்கோ அதுதான் உனக்கும் நல்லது என்று விட்டு தன் வேலைகளை கவனித்தான் விக்ரம் கூறியதை கேட்டவள் திகைத்து நின்றாள் எனில் அவன் நாளைய பிரிவுக்கு அவளை தயார் செய்து கொண்டிருக்கிறானா என எண்ணி அவளுக்கு இதயம் இடறியது தன் வேலைகளை முடித்து கொண்டு மின்னலுக்கு சில முக்கிய பயிற்சிகளை கற்றுக் கொடுத்து கொண்டிருந்தான் விக்ரம் அதில் இருவரும் மிக நெருக்கமாக இருந்தனர் வெகு அருகில் தாமரை முகத்தை பார்த்தவனுக்கு மீசை துடித்தது ஆசை வெடித்தது ஆவலோடு முத்தமிட நெருங்குகையில் சில முக்கிய தகவல்களை பகிர வேண்டும் என விக்ரம் ஆதியை தன் இல்லத்திற்கு அழைத்து இருந்ததன் பெயரில் வந்தான் ஆதி அங்கு அவர்களை அந்த கோலத்தில் கண்டவன் திகைத்து நின்றான் அவனை கண்ட மாத்திரத்தில் மின்னல் விக்ரமை தள்ளிவிட்டு விலகி நிற்க விக்ரம் வெகு நிதானமாக எழுந்து நின்றான் அதிர்ச்சியில் உறைந்த ஆதியின் முகம் நொடியில் ஆத்திரத்துடன் மின்னலை அணுகினான் கொடி நீ எப்படி இங்க இவன் கூட என்ன பண்ற என அதட்டல் போட அரண்டு நின்றாள் மின்னல் பார்த்த தெரியல கபடி விளையாடுறோம் விக்ரம் நக்கலாக கூற விக்ரம் நான் உன்கிட்ட பேசல என் தங்கச்சி கிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் என ஆதி பேசியதில் அடங்கி போனான் விக்ரம் சொல்லு கொடி என்ன இதெல்லாம் உன்னை எவ்வளவு உயர்வா நினைச்சேன் இவன் கூட போய் இவனை பத்தி உனக்கு என்ன தெரியும் இவன் கூட உன்னால நிம்மதியா இருக்கவே முடியாது முதல்ல நீ என் கூட கிளம்பு என மின்னலின் கையை பற்றி தன்னோடு அழைக்க அண்ணா என மின்னல் தயங்க அவளின் மறு கையை பிடித்து இருந்தான் விக்ரம் அவளை விடு விக்ரம் முடியாதாதி அவ எப்ப என்ன நம்பி வந்துட்டாலோ இனி அவ என் கூட தான் இருப்பா என விக்ரம் அப்படியா அப்போ உனக்கு இவ யாரு விக்ரம் மனைவியா காதலியா என்றவனுக்கு பதில் அளிக்க விக்ரமால் முடியவில்லை சொல்ல முடியல உன்னால சொல்லவும் முடியாது விக்ரம் விற்று இதோட இவளை விற்று அதுதான் அவ வாழ்க்கைக்கு நல்லது வா கொடி நம்ம போகலாம் என ஆதி பிடிவாதமாக அழைக்க ஆதி உனக்கு கடைசியா சொல்றேன் அவளை விடு அவளுக்கு நான் யாரு என்பதை விட அவள் விருப்பப்பட்டுதான் என் கூட இருக்கா சொல்லு மின்னல் என விக்ரம் அவள் கையை அழுந்த பற்றினான் தலைவன் ஒரு புறம் தனையன் ஒரு புறம் என இருவருக்கும் மத்தியில் பிணைமான் பாடுபட்டு திண்டாட்டம் காவலா பதினேழு ஆதியின் தூரத்து உறவினல் தான் மின்னல் கொடி சிறு வயது முதல் அவனோடு விளையாடி வளர்ந்து அண்ணா அண்ணா என சுற்றி வரும் சின்ன பெண்ணை பிடிக்கும் என்றால் அன்னை தந்தை இல்லாமல் பாட்டியின் பராமரிப்பில் சுட்டியாக வளரும் குழந்தை மீது பாசமும் அதிகம் அவனே அவளுக்கு விளையாட்டிலும் படிப்பிலும் ஆசான் ஆக மொத்தத்தில் உடன்பிறவா சகோதரன் மின்னலின் படிப்பு தொட்டு அவளின் எல்லாமும் ஆதியின் முடிவே இறுதி முடிவாக இருக்கும் இடையில் அவனும் பயிற்சி வேலை பழு காரணமாக ஊருக்கு செல்ல முடியவில்லை இருந்த போதிலும் மின்னலை பற்றி தகவலை கேட்டுக்கொண்டேதான் இருப்பான் இறுதியாக அவனுக்கு வந்த தகவலின் படி கொடியின் பாட்டி இறந்து விட்டதாகவும் கொடியை அவளது தூரத்து உறவினன் வீட்டிற்கே அழைத்து சென்று விட்டதாக தகவல் கேள்விப்பட்டவன் வேலை பழு அனைத்தையும் ஒதுக்கி வைத்து மின்னல் கொடியை காண சென்றான் ஆனால் கொடியோ அங்கும் இல்லை எங்கு சென்றான் என்கிற தகவலும் இல்லை என கூற கேட்டவன் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பினான் இருப்பினும் நிச்சயம் அவள் நலமாக இருப்பாள் என நினைத்து கொண்டே வீடு திரும்பினான் இந்த தொடர்கொலை வழக்கை முடித்து கொண்டு மீண்டும் சென்று கொடியை தேட வேண்டும் என எண்ணி இருந்தவனுக்கு கொடியை அதுவும் விக்ரமோடு அந்த நிலையில் கண்டவனுக்கு அதிர்ச்சி என்றால் விக்ரமை பற்றி நன்கு அறிந்தவனுக்கு மின்னலின் வாழ்க்கை வீணாவது அறிந்த பின் நெஞ்சம் பொறுக்கவில்லை அவளை தன்னோடு அழைத்து சென்றே ஆக வேண்டும் என்று முடிவோடு பிடிவாதமாக நின்றான் போதும் நிறுத்து விக்ரம் மின்னல் விருப்பம் பற்றி எனக்கு தேவையில்லை நான் பார்த்து வளர்த்த பொண்ணு வாழ்க்கை உன்ன மாதிரி ஆளால கெட்டு போக நான் ஒரு காலமும் விட மாட்டேன் மின்னல் நீ என் கூட வர்ற அவ்வளவுதான் என விக்ரம் பிடித்து இருந்த கையை தட்டிவிட்டு மின்னலை வலுக்கட்டாயமாக இழுத்து செல்ல முனைந்தான் ஆதி நீ என் பொறுமைக்கு எல்ல மீறி போற என விக்ரம் ஆதியை தடுக்க இறங்க உன்னால முடிஞ்சத பாத்துக்க விக்ரம் என ஆதியும் சண்டை பிடிக்க இருவருக்கும் வாய் தகராறு முற்றி கைகலப்பாக மாறியது பதறியது பேதை நெஞ்சம் யாரை தடுப்பது என தெரியாது அள்ளாடினாள் நிறுத்துங்க மின்னல் ஐயோ போதும் நிறுத்துங்க இப்ப நீங்க நிறுத்த போறீங்களா இல்ல நான் ஏதாவது பண்ணிக்கவா மின்னல் ஓங்கிய குரலில் கேட்ட பின்னே இருவரும் சண்டை போடுவதை நிறுத்தி அவளை பார்த்தனர் 
தயவு செஞ்சு எனக்காக நீங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போடாதீங்க ஆதியானா உங்களை கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் என்னை இங்கேயே இருக்க விடுங்க எந்த பிரச்சனையும் வேண்டாம் அண்ணா என கும்பிட்டு கேட்டாள் ஆனா ஏன் கொடி பாட்டு இறந்ததுக்கு அப்புறம் உனக்கு என் ஞாபகம் வரலையா ஏன் ஊற விட்டு போன ஏன் இந்த விக்ரம் கூட போய் வாழ்க்கை நிரந்தரம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சும் இங்கே இருந்து உன் வாழ்க்கை நீயே அழிச்சுக்கிற என கேட்டவனுக்கு மனம் ஆறவில்லை ஆதியின் கேள்விக்கு விரக்தியான புன்னகை ஒன்றை உதிர்த்தவள் எதை அண்ணா கேக்குற பாட்டி செத்ததும் அவங்க வாங்கின கடனுக்கு என மூணாம் தரமா கட்டிக்க ஆசைப்பட்ட மைனர் கிழமை பத்தி சொல்லவா இல்ல அவன் கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு உன்னை பார்க்க ஓடி வந்த என்ன சீரழிக்க பார்த்தத சொல்லவா திக்கு தச தெரியாம நின்ன என்ன இவர் கூட்டி வந்தத சொல்லவா சாகுறதுக்கு நான் பயந்து இந்த வாழ்க்கையை நான் ஏத்துக்கல சரியோ தப்போ என் மனசு என்ன அறியாமலேயே இவரை விரும்பி தொலைச்சிடுச்சு நடந்தது எல்லாம் என் மனசு அறிஞ்சு நடந்தது முழு மனசோட தான் அவர் கூட இருக்கேன் நிச்சயமா ஒரு நாள் என்னை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் மனசு மாறுன்ற நம்பிக்கையில தான் அண்ணா நான் இங்கேயே காத்துட்டு இருக்கேன் இருப்பேன் என உறுதியாக சொன்னவள் கண்கள் கரைந்து ஓடியது கண்ணீர் அதை கேட்ட ஆதிக்கும் இதயம் வலித்தது இதயம் உள்ள இரு உயிர்கள் கலங்கி நிற்க அங்க மின்னல் கூறியதை கேட்டு கல்லாக சமைந்து நின்றது விக்ரம் மட்டுமே இயல்பிலே இதயம் இல்லாதவனா அவன் மின்னல் அருகில் வந்த ஆதி அவள் தலையில் கை வைத்து நல்லாயிரு என கூற வந்தவனுக்கு இதயம் இடித்துரைக்க இனி விதிப்படியே நடக்கட்டும் ஆனால் உனக்காக இந்த அண்ணன் இருக்கான் என்பதை மறக்காதே என ஆறுதல் கூறியவன் அங்கு கல்லன சமைந்து நின்ற விக்ரமிடம் சென்று எப்படிடா விக்ரம் உன்னால இப்படி இருக்க முடியுது பாவம்டா அந்த பொண்ணு உன் மனசு மாறும்னு நம்பிக்கிட்டு இருக்கா அவளை ஏமாத்தாத விக்ரம் அது பாவம் பெண் பாவம் உன்னை சும்மா விடாது விக்ரம் நிச்சயம் திருப்பி அடிக்கும் என ஆதங்கமாக கூறினான் அடிக்கும் போது சொல்லி அனுப்புறேன் என தனாவட்டாக பதில் கூறியவனை வெறுத்து நோக்கிய ஆதி சொல்லி திருத்துவது ஒரு ரகம் பட்டு திருந்துவது ஒரு ரகம் உனக்கு ஒரு பாடம் கற்பிக்காம விட மாட்டேன் விக்ரம் என சூழ் உரைத்து விட்டு சென்றவன் முதுகை வெறித்து பார்த்தான் விக்ரம் ஆதி சென்றதை பார்த்து நின்ற விக்ரம் அப்போது ஞாபகம் வந்தவனாக மின்னலை பார்க்க அவளும் விக்ரமை தான் பார்த்திருந்தாள் ஏனோ இது நாள் வரை இல்லாத ஏதோ ஒன்று விக்ரமின் நெஞ்சில் வந்து நிற்க முதல் முறை மின்னலை நேர்கொண்டு பார்க்க தவித்தவன் உள் அறைக்கு சென்று பூட்டிக் கொண்டான் பூட்டிய கதவை வெறித்து பார்த்திருந்த மின்னலுக்கு விக்ரம் பூட்டி வைத்திருப்பது அறையின் கதவு மட்டுமல்ல அவன் இதய கதவும் தான் என்பது தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை வெடித்து சிதறிய எரிமலையின் குழம்பு போல மனம் ஆறவில்லை ஆதிக்கு விக்ரமும் ஆதியும் பயிற்சியில் ஒன்றாகத்தான் சேர்ந்தனர் ஆதி கடின உழைப்பாளி விக்ரம் போகிற போக்கில் செய்துவிட்டு செல்பவன் ஆரம்பத்தில் இருவருக்கும் ஆரோக்கியமான போட்டியே நிலவியது அவனோடு நெருங்கி பழகிய பின்புதான் விக்ரம் பொழுதுபோக்கிற்காக பல பெண்களுடன் சுத்துவது பழகுவதும் ஆதிக்கு பிடிக்காமல் விலகி கொண்டான் ஆனால் அதன் பின்பே விக்ரம் போட்டியில் வெற்றி பெறுவதற்காக எந்த எல்லைக்கும் செல்வான் என்பதும் அதுவும் அவனுக்கு குறுக்கு வழியாக இருந்தாலும் சரி அவன் இலக்கு வெற்றி மட்டுமே என்பதை அறிந்து கொண்டவனுக்கு விக்ரம் மீது ஒருவித வெறுப்பை உண்டாக்கி விட்டது ஒருவரை நமக்கு பிடிக்காவிட்டால் அவர்கள் செய்யும் நல்லதை விட தவறுகள் தானே நம் கண்களுக்கு பெரிதாக புலப்படும் அதே போலத்தான் விக்ரம் செய்யும் ஒவ்வொரு செயலிலும் குற்றம் கண்டுபிடித்தான் ஆதி அதுவே நாளடைவில் இருவருக்கும் பகையை உண்டாக்கி விட்டது இன்று கூட ஆதிக்கு மிருதுளாவை பற்றி தெரிந்தும் கூட மின்னலின் வாழ்க்கையை பாழாக்குவதை தடுக்க முடியாததை நினைத்து கோபம் 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 மட்டுமே விக்ரமிற்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்தே ஆக வேண்டும் என்னும் வெறி அவனுள் வேரூன்று விட ஆதி நேராக சென்றது மதுவை தேடித்தான் பழி வாங்குதல் காதலுக்கு தீர்வாகுமா காவலா பதினெட்டு அன்று விடுமுறை என்பதையும் மறந்து சுழற்றி விட்ட பம்பரம் என சுழன்று கொண்டு இருந்தார் ஆனந்தி என்ன உலக திசையமா இருக்கு காலையில இருந்து வாத்தியாரமா மாங்கு மாங்கு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கு அதுவும் நம்மள திட்டாம என்ன மாயம் யார் செய்த சூனியம் என குழம்பியபடி சமையல் அறையில் சென்று பார்க்க காலை நாஸ்தா தடபுடலாக தயாராகி கொண்டு இருந்தது அம்மா என்ன பண்ணிட்டு இருக்க இவ்வளவு காலையில என கேட்டபடி அடுப்பை எட்டி பார்த்தாள் அங்கு கமகமவென மணக்க நெய் முந்திரி சகிதம் தயாராகி இருந்தது கேசரி ஐ கேசரி என ஆசையுடன் எடுக்க முனைந்தாள் தொடாதடி முதல்ல குளிச்சுடுவா என தட்டி விட்டபடி கூறினார் ஏமா என சுருங்கி போன சிறு பிள்ளையின் முகம் பாவனையில் கேட்டார் நிக்காம சீக்கிரம் போய் குளிச்சுட்டு தயாராகி வா என விரட்டினார் போமா என சென்றவள் இன்னைக்கு யாரோட பிறந்த நாளும் இல்ல அப்பாவுக்கு நினைவு நாள் கூட இப்பதானே போச்சு வேற என்னவா இருக்கும் ஆனந்தி இவ்வளவு ஆனந்தமா வேற இருக்கு என்னவோ சரியில்லையே என சிந்தித்தபடி நின்றாள் ஆடியே நீ இன்னும் குளிக்க போகலையாடி என அடுப்படியில் இருந்து எட்டி பார்த்தபடி அதட்டினார் ஆனந்தி 
அதில் வேகமாக குளியல் அறைக்குள் சென்று மறைந்தவள் ஆறு சோப்பையும் கரைத்த பின்பே வெளியே வந்தாள் தலையை துவட்டியபடி சாவதானமாக வந்தவள் வாசலை பரபரப்புடன் எதிர்நோக்கிய வண்ணம் இருந்த ஆனந்தியை ஒரு பார்வை பார்த்து விட்டு சமையல் கட்டுக்குள் சென்றவள் தனக்கு தேவையான அளவு கேசரியை தட்டில் இட்டு கொண்டு வந்தவள் சோபாவில் அமர்ந்து டிவியை போட்டு பார்த்து கொண்டே ரசித்து ருசித்து கேசரியை உண்ணலானாள் நான் இங்க என்ன பதட்டத்துல இருக்கேன் ஆறு அமர தின்னுகிட்டு இருக்கு என மதுவின் செயலை கண்டு கடுப்பாகினார் என்ன இன்னும் வர சொன்னவங்க இன்னும் வரல என வாசலை தாண்டி சென்று பார்த்து வந்தார் ஆனந்தி அவர் எதிர்பார்த்தவர்கள் வரவில்லை என்னும் ஏமாற்றம் அவள் முகத்தில் அப்பட்டமாக தெரிந்தது தாயின் முகத்தை பார்த்து விட்டு நக்களாக உச்சு கொட்டியவள் நீ இன்னும் எவ்வளவு நேரம் காத்துட்டு இருந்தாலும் யாரும் வரமாட்டாங்க மோய் என படு ஜோராக கூறினாள் மகள் அதிலே புரிந்து கொண்டவர் ஏய் என்னடி பண்ணி தொலைச்ச என ஆத்திரமாக கேட்டுக்கொண்டே வந்தார் நான் ஒண்ணுமே பண்ணல மோய் நம்ம பசங்க தான் நீங்க கூட்டிட்டு வந்த மாப்பிள்ள கிட்ட ரெண்டே ரெண்டு விட்டு போட்டாங்க அதுக்கே துண்ட காணும் துணிய காணும் ஓடி போயிட்டாங்க என வாயில் கேசரியை அதக்கி கொண்டே கூறியவள் மீது கொலை வெறியே வந்தது ஆனந்திக்கு ஏண்டி இப்படி பண்ற உன்னை எவன் தலையிலாவது பிடிச்சு கொடுத்துட்டு நான் கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கலாம்னு பார்த்தா விட மாட்டேங்கிற என்றவருக்கு பதிலை சொல்லாமல் தின்பதிலேயே மும்முரமாக இருந்தாள் மதுமலர் ஏய் மது நான் இங்க கத்திட்டு இருக்கேன் நீ உன் மனசுல என்ன தாண்டி நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க அம்மா எதுக்கு உன் எனர்ஜிய கத்தி வேஸ்ட் பண்ற பசங்க போட்ட ரெண்டு பிட்டுக்கே தெரிச்சு ஓடுனவன் எப்படி என காலம் பூரா கட்டி மேய்க்க முடியும் யோசி என கூற ஆனந்திக்கு அதட்டது ஆனாலும் என தொடங்க வந்தவரை தடுத்து நிறுத்தியவள் மா ரொம்ப கஷ்டப்படாத எனக்குன்னு ஒரு இழிச்சு வாங்க என்ன தேடி வராமலா போயிடுவா மா அது வர என்ன ஃப்ரீயா விடு அப்ப பாத்துக்கலாம் இப்ப போய் எனக்கு தண்ணி கொண்டு வா என விவரமாக ஏவினாள் மது குழப்பி விட்டதில் தெளியாதவர் என்ன மோப்போ வரம உன வச்சுக்கிட்டு என்ன பாடுபட போறானோ பாவா அந்த பிள்ளை என புலம்பியபடி தண்ணீர் எடுக்க உள்ளே சென்றார் அவர் சென்ற பின்பு கொக்கிற்கு ஒன்றே மதி என்பதை போல் தட்டில் உள்ள எல்லா கேசரியையும் வெளுத்து கட்டி கொண்டு இருந்தவள் முன்பு நிழலாட நிமிர்ந்தவள் முன் ஆதி நின்றான் ஹை ஆதி என ஒரு நிமிடம் நினைத்தவள் மறுக்கணமே இவன் எப்படி இங்க என எண்ணியபடி ஆதியை பார்க்க அவளையும் தட்டையும் மாறி மாறி பார்த்த ஆதி அவள் கையில் இருந்த தட்டை பறித்தான் தட்டை பிடுங்கி ஆவேசத்தில் எழுந்து நின்றவள் எதிரில் நேராக நின்ற ஆதித்யனை கண்டு புஷ்மானமாக பொசுங்கி போய் பேந்த பேந்த விழித்தவள் எதற்கும் கையில் இருந்த கேசரியும் விழுங்கிவிட்டு பேச நினைத்தவள் அதையும் வாய்க்குள் போட்டுக் கொண்டாள் கேசரி அவள் தொண்டைக்குழி இறங்கும் முன் ஆதி அவள் கழுத்தில் தாலி கட்டி இருந்தான் அதை சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை மதுமலர் வாய் முழுக்க அதக்கி கொண்டிருந்த உணவு சிக்கிக் கொண்டு புறை ஏறியது என மகளின் சத்தம் கேட்டு ஏண்டி சோத்துக்க சத்தவள மெல்ல தின்னாதான் என்ன இப்ப பாரு உன்கிட்ட இருந்து சோத்த பறிக்க போறேன் என கடிந்து கொண்டே மறக்காமல் கையில் தண்ணீர் குவளையோடு வெளியே வந்தார் ஆனந்தி அங்கு தன் மகள் களத்தில் ஆதித்யன் தாலி கட்டுவதை பார்த்தவர் கையில் இருந்த செம்பு டம் என்ற சத்தத்துடன் அதிர்ச்சியில் கீழே விழுந்தது என்ன தம்பி இது என பதறியபடி வந்தவர் மதுமலரை தன் பக்கமாக இழுத்து நிறுத்தி கொண்டவர் அதிர்ந்து நின்ற மகளையும் அவள் கழுத்தில் தொங்கும் தாலியையும் பார்த்துவிட்டு ஆதியை முறைக்க உங்க கிட்ட இருந்து இதை நான் கொஞ்சமும் எதிர்பார்க்கல தம்பி என காட்டமாகவே கேட்டார் ஆனந்தி என்னதான் மகளை கட்டுப்பாடோடு வளர்த்தாலும் அவள் மீது அன்பும் அதிகம் தானே அவளுக்கு ஒன்று என்றால் துடிக்கும் ஜீவன்களில் ஒருவர் அவர் தானே கோவப்படாம நான் சொல்றத கொஞ்சம் கேளுங்க எனக்கு மதுவை ரொம்ப பிடிக்கும் நானே உங்ககிட்ட பேசி முறைப்படி கல்யாணம் பண்ணலாம்னு தான் இருந்தேன் என்றவனை ஆனந்தி குழப்பமாக பார்க்க அப்புறம் எப்படி அவசரப்பட்டேன்னு பாக்குறீங்களா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு என தொடங்கிய ஆதி மின்னல் கொடி விக்ரமின் பற்றி முழுவதுமாக கூறிவிட்டு மது களத்தில் எதற்காக தாலி கட்டினான் என்பதையும் கூற கேட்டவர் ஒரு நிமிடம் அதிர்ந்துதான் போனார் அடுத்த நொடிய விக்ரமிற்கு அழைப்பு விடுத்தார் ஆனந்தி நடந்ததை மிக சுருக்கமாக சொல்லி அவனை அழைத்தார் ஆதி கூறிய வார்த்தையில் நம்பிக்கை இல்லாதவருக்கு விக்ரமும் மின்னலும் ஒன்றாக வருவதை கண்டவருக்கு விக்ரம் மீது இருந்த நம்பிக்கை மணல் கோட்டை என களைந்து போனது ஆனந்தி மூலமாவது மின்னலின் வாழ்க்கையில் மாற்றம் ஏற்படுமா ஆதி அவசர திருமணத்திற்கு பின்னால் இருக்கும் காரணத்தை புரிந்து கொள்வாளா மதுமலர் காவலா பத்தொன்பது ஆனந்தி அழைத்ததன் பேரில் அவசரமாக கிளம்பி வந்த விக்ரமிற்கு அதிர்ச்சி எல்லாம் இல்லை இதை எதிர்பார்த்தேன் என்பது போல் ஒரு பார்வை அவ்வளவுதான் பாவம் மின்னல்தான் பதறிவிட்டான் நம்மால் ஒரு பெண்ணின் வாழ்க்கை வீணானதோ என எண்ணி வருந்தினாள் அவசரப்பட்டு கண்ணீர் எல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணிடாத உங்க அண்ணன் ஒன்னும் என்ன பழி வாங்கறதுக்காக என் தங்கச்சி களத்துல தாலி கட்டல 
பைபிள தாழி கட்டுறதுக்கு தான் சாக்க தேடி இருக்கான் இன்னும் புரியல அவன் என் தங்கச்சிய காதலிக்கிறான் என விக்ரம் கூறியதை கேட்டவள் விக்ரமை அண்ணாந்து பார்க்க அவனும் அவளை பார்த்து கண்ணடிக்க அதில் மயங்கிதான் போனால் பெண்ணவள் என்ன விக்ரம் இது உன்கிட்ட இருந்து எப்படி நான் இதை கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கவே இல்ல என்னடா பண்ணி வச்சிருக்க என ஆனந்தி கேள்வி கேட்க அதான் சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லி இருப்பானே உங்க மருமக அப்புறம் என்னமா அசட்டையாக பதில் இருந்தாலும் ஆதியை முறைக்க தவறவில்லை அப்போ அவர் சொன்னது எல்லாம் ஆனந்தி அதிர்ச்சியுடன் கேட்க ஆமாம் அவன் சொன்னது எல்லாம் உண்மைதான் அதுக்கு என்ன இப்ப என் கதையை விடுங்க மலர் விஷயத்த பத்தி மட்டும் இப்ப பேசுவோம் அடுத்து என்ன செய்ய போறீங்க விக்ரம் கத்தரித்து பேச என்னடா விக்ரம் பேசுற மலருக்கு இப்படி ஒரு நிலைமை வர்றதுக்கே நீ தாண்டா காரணம் ஏண்டா எப்படி நடந்துக்கிற பாவம்டா அந்த பொண்ணு நாளைக்கு நாலு பேருக்கு மத்தியில அந்த பொண்ணு எப்படிடா தலைநிமிந்து வாழ முடியும் பெண் பாவம் பொல்லாதது விக்ரம் அது உனக்கு வேணாப்பா புரிஞ்சுக்கோப்பா என ஆனந்தி நிதானமாகவே எடுத்து சொன்னார் அதுக்கு என்ன என்னமா பண்ண சொல்றீங்க விக்ரம் எரிந்து விழுந்தான் இந்த பொண்ணு காலத்துல தாலி கட்ட அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு கௌரவமான வாழ்க்கையை கொடுப்பா விக்ரம் அவர் வளர்த்த மகன் என்றோ அவன் வாழ்க்கை தடம் மாறாமல் காப்பாத்த அவரது கடமை என எண்ணி அறிவுரை வழங்கினார் இங்க பாருங்க நான் உண்மையை மறைச்சு போய் சொல்லி அவ கூட வாழல அவளுக்கு எல்லா உண்மையும் சொல்லித்தான் அவ விருப்பத்தோட தான் என் கூட இருக்கா அவ மட்டும்தான் என்னை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டவ அவளே என்கிட்ட தாலிய பத்தி கேட்கவே இல்ல அதுவும் இது எனக்கும் மின்னலுக்கும் தனிப்பட்ட விஷயம் இதுல யாரும் தலையிடாதீங்கம்மா தயவு செஞ்சு இந்த விஷயத்த இத்தோட விட்டுடுங்க இன்னொரு முறை என்ன உங்களை எதிர்த்து பேச வைக்கிற தர்ம சங்கடமான நிலையை எனக்கு கொடுத்துடாதீங்க இப்ப மலரோட வாழ்க்கையை பத்தி மட்டும் பேசுவோம் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ரிசப்ஷன் ஏற்பாடு பண்ணுவோமா சொல்லுங்க என்ன விக்ரம் அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர டெய் உனக்கு ஓன் தங்கச்சி மட்டும் கண்ணு என்றால் மத்தவங்க தங்கச்சி எல்லாம் என்ன வெறும் மண்ணாடா மின்னலுக்கு ஒரு வழி கிடைக்காம மலர் கூட நான் வாழ மாட்டேன் இங்க பாரு ஆதி தேவையில்லாம என்னை கோபப்படுத்தி பாக்காதன்னு சொல்லிட்டேன் மின்னலோட விஷயம் முடிஞ்சு போச்சு நீ யா விரும்பிதான மலரோட கழுத்துல தாலி கட்டினேன் அப்புறம் இப்ப என்ன வந்துச்சு என விக்ரம் சூடாக கேட்க புத்தி வந்துருச்சு இங்க பார் விக்ரம் நீ மின்னலோட வாழணுங்கிறதுக்காக மட்டும்தான் நான் கழுத்துல தாலி கட்டினது இனி எப்ப மின்னலுக்கு ஒரு வழி கிடைக்குதோ அப்பவே நான் மது கூட வாழ்ந்துக்கிறேன் அதுவரை அவ இங்கே இருக்கட்டும் என ஆதியும் வீம்புக்கு பேசியதை கேட்ட மதுவுக்குள் இருந்த ஒன்று வெடித்து சிதறியது அது நிச்சயம் இதயமாகத்தான் இருக்கும் ஆதி மதுவோட வாழ்க்கையில் தேவையில்லாம விளையாட நினைக்காத நான் அதை பார்த்துட்டு சும்மா இருக்க மாட்டேன் என விக்ரம் கோபத்துடன் இறங்க சும்மா இருக்காம என்னடா பண்ணுவ என ஆதியும் கையை முறுக்கி கொண்டு சண்டைக்கு இறங்க நிலைமை மோசமானது செய்வதறியாத திகைத்தனர் பெண்கள் இரு மலை மாடுகள் மோதிக்கொள்வதை தடுக்க முடியாமல் போராடி இருவரையும் பிரித்து வைத்தனர் தயவு செஞ்சு ரெண்டு பேரும் சண்டை போடுறத நிறுத்துறீங்களா ஆதி அண்ணா நான் தான் அப்பவே சொன்னல்ல நான் விருப்பப்பட்டு தான் இருக்கேன் அப்புறமும் ஏன் இப்படி பண்றீங்க நீ எதுக்கு பண்ணி இருந்தாலும் சரி எனக்காக அவரை பழி வாங்குறேன்னு அவர் தங்கச்சி காலத்துல தாலி கட்டினது ரொம்ப பெரிய தப்பு அண்ணா அவங்க கூட வாழ மாட்டேன்னு எப்படி சொல்லலாம் அப்புறம் உனக்கும் அவருக்கும் என்ன வித்தியாசம் கொடி என துடித்து விட்டான் ஆதி ஆத்திரத்தில் செய்திருந்தாலும் அவன் நிதானத்தில் முடிவெடுத்தது மதுவை மணக்க வேண்டும் என்பதுதானே அர்த்தமே அனர்த்தமாகியது அல்லவா இல்ல கொடி உனக்காக தான் என ஆதி குழப்பத்துடன் கூடிய தயக்கத்துடன் பேச முனைய போதும் அண்ணா இனி நீ என் விஷயமா எதுவுமே அவர்கிட்ட பேசக்கூடாது இது என் மேல சத்தியம் என கொடி அடித்து பேசிவிட ஆதியின் வார்த்தைகள் மௌனமாகி போனது அதற்கு மேல் ஆதி மற்றும் மதுமலரின் வரவேற்பு விழாவை பற்றி மட்டுமே பேசப்பட்டது ஆதியின் அவசர திருமணம் பற்றி அறிந்த அவன் உறவினர்கள் முதலில் கோபப்பட்டு கத்தினாலும் ஆதியின் முடிவுக்கு மேல் அங்கு ஒன்றும் இல்லை என்றான பிறகு அவர்களும் வரவேற்பிற்கு கிளம்பி வந்தனர் மின்னல் பேச்சை கேட்டு அவர்களின் பேச்சை எடுக்கவில்லையே தவிர அடங்கியும் போகவில்லை மின்னல் வாழ்க்கை சிறக்க ஆவண செய்துவிட்டே ஓய்ந்தான் மின்னல் வாழ்க்கையின் ஒளி வீசும் நாள் தூரமில்லை காவலா இருவது நிச்சலமான நீல வானத்தை கை தேர்ந்த ஓவியம் தீட்டியது போல் காட்சி அளித்தது ஆதித்யன் மதுமலரின் வரவேற்புக்கான ஏற்பாடுகள் தடபுடலாக நடந்தேறியது வரவேற்புக்கான ஏற்பாடுகளை முந்தைய இரவு முழுவதும் முடித்துவிட்டு பகலில் சற்று தாமதமாக வந்த விக்ரம் வரவேற்புக்கு செல்லும் முன்பாகவே மிஞ்சி இருக்கும் காவல் பணியை முடித்துவிடும் எண்ணத்தில் சில கோப்புகளை எடுத்துக்கொண்டு கணினி முன் அமர்ந்தான் அவனுக்கு உதவியாக அருகினில் மின்னலையும் வைத்துக் கொண்டான் அவளிடம் கோப்புகளை படிக்க சொல்லிவிட்டு அவன் தட்டச்சு செய்து கொண்டு இருந்தான் சத்தமாக படி என் காது கிட்ட படி என்று விக்ரமனின் கண்ணத்தை மின்னலின் இதழ்கள் உரசும்படி படிக்க சொல்வது வேண்டுமென்றே கோப்புகளை அவளுக்கு எதிர்ப்புறமாக வைத்துவிட்டு 
எடுக்க சொல்வது அவள் எடுக்கும் சாக்கில் அவள் இடையை கிள்வது அவன் தட்டச்சு செய்த கோப்புகளை அவன் மடியில் அமர வைத்து சரி பார்க்க சொல்வது போன்ற வழக்கமான சில்மிஷங்களை தொடர்ந்து செய்து கொண்டுதான் இருந்தான் ஆனால் அதிலெல்லாம் மின்னலின் மனம் லயிக்காமல் வாசல் புறத்தை பார்த்தபடி பதட்டத்துடன் அமர்ந்திருந்தாள் அடுத்த பக்கம் படி என கேட்ட விக்ரமுக்கு பதில் அளிக்காமல் எதையோ நினைத்து பயந்து சிந்தை கலங்கியபடி அமர்ந்திருந்தாள் மின்னல் ஏய் என்னாச்சு உனக்கு என விக்ரம் அதட்டலில் திடுக்கிட்டு பார்த்து விட்டு மலங்க மலங்க விழிக்க அவனுக்கே அவள் மீது இரக்கம் சுரந்தது என்ன ஆச்சு உன் கவனம் எங்க இருக்கு என விக்ரம் தனிவாகவே கேட்டான் ஒண்ணுமில்ல என தலை ஆட்டிவிட்டு கவனத்துடன் கோப்பை படிக்கலானாள் மின்னலின் குனிந்த தலையை புருவம் சுருக்கி பார்த்து விட்டு விட்ட இடத்தில் இருந்து தட்டச்சை தொடர்ந்தான் விக்ரமனின் கை தட்டச்சு ஓசைக்கு நிகரான ஓசை எழுப்பப்பட்டது கதவி நிறுத்தி கவனித்து விட்டு மீண்டும் தொடர ஒரே ரிதமில் கதவு மீண்டும் தட்டப்பட்டது மின்னல் யாருன்னு போய் பாரு என ஏவி விட்டு இவன் விட்ட இடத்தில் இருந்து தட்டச்சை தொடர மீண்டும் கதவு தட்டும் ஓசையில் விடுக்கென்று நிமிர்ந்து மின்னலை பார்க்க அவளோ வியர்வை மலையில் நனைந்து பயத்தில் நடுங்கி கொண்டு இருந்தாள் ஏ மின்னல் ஏன் இன்னும் கதவை திறக்காம இருக்க என கேட்டபடி கோப்பை முடித்து விட்டு எழுந்தவன் கதவை திறக்க முயல அவனை முந்தி கொண்டு மின்னல் நீங்க இருங்க நான் போய் கதவை திறக்கிறேன் என தடுத்தவள் தயக்கத்துடன் கதவு அருகில் சென்றவளுக்கு கால்கள் பின்ன தாழ்பாலில் வைத்த கைகள் தந்தி அடித்தது கண்கள் இருக மூடிக்கொண்டு பெருமூச்சு எடுத்து தன்னை நிலைப்படுத்தி கொண்டு கதவை திறந்தாள் மின்னலின் செயல்கள் யாவும் விக்ரமிற்கு ஏனோ விசித்திரமான வகையில் வேடிக்கையாக இருந்தது கதவை திறந்த மின்னலுக்கு அவள் எதிர்பார்த்தது போல் பேரதிர்ச்சி காத்திருக்க பயத்தில் விழிகள் விரிந்த நிலையிலேயே சமைந்து போனாள் இவள் பார்த்து பயப்படுற அளவுக்கு அப்படி யார் வந்திருக்கா என எண்ணியபடி விக்ரம் ஒரு அடி முன்னே வைக்கவும் மின்னலை தள்ளி கொண்டு உள்ளே நுழைந்தது ஆட்டு மந்தை கூட்டம் என்னமா கொடி இப்படி பண்ணிட்ட அப்படி சொல்லிக்காம கொள்ளாம ஊரை விட்டு வந்துட்ட நல்ல வேலை ஆதி தம்பிதான் இனி இருக்கிற இடத்த சொல்லுச்சு இல்லன்னா உன்ன எங்க எல்லாம் தேடி அலைஞ்சிருக்கணுமோ என பெருமூச்சு விட்டது ஒரு பெருசு நினைச்சேன் அவன் அமைதியா இருக்கான்னா பின்னாடி பெருசா ஏதோ பிளான் பண்ணி இருப்பான்னு தே ஆதி என பள்ளை கடித்தான் விக்ரம் சரி ஆனது ஆச்சு எங்க கூட கிளம்புத்தா உன்ன அங்க பாக்காம ஆடு மாடு கோழி எல்லாம் ஏங்கி போச்சு நீ வந்தாதான் திம்பேன்னு நம்ம எரும காத்து கிடக்கு வரச கிளம்பு எம்புட்டு சோழி கிடக்கு தெரியுமா ஊர்ல அம்புட்டும் உன்னால கெட்டு போச்சு வார்த்தா போவோம் என மின்னலை அவர்களோடு அழைத்து செல்வதில் மும்முரமாக இருந்தனர் வரமாட்டேன் நான் உங்க கூட வரமாட்டேன் வந்தா கட்டாயம் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுடுவீங்க மாட்டேன் என பயந்து பின்வாங்கினால் மாது ஓ தெரிஞ்சு போச்சா ஏதோ சொந்தக்கார கழுவி கேட்டுச்சேன்னு அள்ளி அள்ளி கொடுத்துட்டேன் அது பாரு கடனு திருப்பி கொடுக்காமலே பட்டுனு போய் சேர்ந்துருச்சு இப்போ அது வாங்கின கடன் வட்டிக்கு மேல வட்டி போட்டு குட்டிக்கு மேல குட்டி போட்டு கழுத்து வர வந்து நிக்குது அதுக்கு பாவம் நீயும் என்ன பண்ணுவ ஆதரவா இருக்க ஒரு கிழவியும் போயிடுச்சு ஜீவனத்துக்கு நீ என்ன பண்ண போவியோன்னு சரி கழுத ஒரு ஓரமா இருந்துட்டு போகட்டும்னு பார்த்தா எனக்கே மாவை காட்டிட்டு ஓடி வந்துட்டியா பாடி கழுத என கத்தியபடி முன்னே வந்தார் மூன்றாவதாக புதுமாப்பிள்ளையாக துடிக்கும் நாற்பது வயது தாண்டிய கிடாமிசை பண்ணையார் வரமாட்டேன் என முரண்டு பிடித்த மின்னலை கையை பிடித்து இழுத்து செல்ல முற்பட்டனர் மந்தி கூட்டம் அவர்களின் பிடியில் நின்று தவித்தபடி விக்ரமை பார்க்க அவனும் நடக்கும் நிகழ்வுக்கும் தனக்கும் சம்பந்தமே இல்லை என்பது போல் தூணில் சாய்ந்து நின்று வேடிக்கை பார்க்கல் ஆனான் கரையிற நான் பாரு கழுஞ்சுக்காரன் தன்னை இவர்களிடம் இருந்து காப்பாற்றுவான் இவர்களை தட்டி கேட்பான் என்று எதிர்பார்த்து இருந்த மின்னலுக்கு ஏமாற்றமே இருப்பினும் அவனை தவிர வேறு நாதி இல்லை என அவனிடம் சரணாகதி அடைந்தால் காரிகை எனங்க காப்பாத்துங்க விக்ரம் காப்பாத்துங்க என இறைந்து அழைத்தாள் பெண்ணின் கண்ணீருக்கு பேயும் இறங்குமா ஆனால் எதிரில் நின்றவனோ அதற்கும் இறங்கினான் இல்லை மின்னலின் கதறலை கண்டும் காணாமல் நின்றான் அவன் கோபம் அவனுக்கு தன்னிடம் இருந்தும் மறைக்க அவளிடம் ஒரு விடயம் இருக்கிறதே என உரிமை கோபம் அது அவளை பற்றி முற்றும் அறிந்தவனாக அவன் மட்டுமே இருக்க வேண்டும் என நினைக்கும் ஆண் இனத்தின் கர்ப்பம் அது உரிமையும் கோபமும் காதலின் வெளிப்பாடு என இக்காவலனும் உணரும் நாள் எதுவோ காவலா இருபத்தி ஒன்று பெண்ணின் மீலா துயரில் இருந்து விடியல் என்பது வராதோ வட்டிக்காரனிடம் மாட்டிக்கொண்டு செல்ல கிளி ஒன்று சிக்கி தவித்தது இரக்கமின்றி வேடிக்கை பார்த்தான் காவல்காரன் மின்னல் துள்ள துள்ள அவளை தர தரவென்று இழுத்து சென்றனர் வாசல் வரை இழுத்து சென்றவர்களால் அதற்கு மேல் ஒரு அடி கூட நகர முடியவில்லை காரணம் நீங்களும் நானும் எதிர்பார்த்தது போல் 
தடுத்தது நம் நாயகன் அல்ல அவன் வீட்டை விட்டு வர மறுத்து வாசப்படியை இருக கட்டி கொண்ட மின்னல் கொடியே வரமாட்டேன் விக்ரம் சார விட்டுட்டு வரமாட்டேன் என வாசற்படியோடு வஞ்சி நின்று வாதம் செய்தாள் அட பொட்ட கழுத ஆம்பள சோகம் கேக்குதா பாடி அவனை விட நானும் பெரிய மம்முதான் என விரசமாக கூறியபடி மின்னலின் தோளில் பண்ணை கை வைக்க அருவிறுத்து போனால் பெண்ணவள் சி என அவன் கைகளை தட்டிவிட அதில் கடுப்பாகியவன் ஏய் பாடி தன் பராக்கிரம பலத்தை வைத்து மின்னலை இழுத்து செல்ல முனைந்தான் கதவை விட்டால் இல்லை மாது நடுநடுவே விக்ரம் காப்பாத்துங்க காப்பாத்துங்க என்று பேதையின் கூக்குரல் கேட்டு கரைந்தான் இல்லை காவலன் இதற்கு மேல் விக்ரம் வரமாட்டான் என தாமதமாக புரிந்து கொண்டவள் கடைசி முயற்சியாக தனது உடலின் கடைசி செல்லில் இருக்கும் சக்தியையும் பயன்படுத்தி பண்ணையாரை தள்ளிவிட்டு உள்ளே ஓடினாள் தந்த கால்கள் தரையில் படாமல் தாவி ஓடி வந்தவள் விக்ரமை இருக அணைத்து கொண்டு கதறினாள் பிளீஸ் என்ன விட்டுடாதீங்க என காப்பாத்துங்க என் மானத்தை காப்பாத்துங்க என காவலனை கட்டி கொண்டு கண்ணீர் மழ்க வேண்டினாள் அப்படியே சமைந்து நின்றான் விக்ரம் எல்லாம் சில நொடிகளுக்கு மட்டுமே தன்னை கட்டி கொண்டு அழுபவளையே உற்று பார்த்து கொண்டு இருந்தவன் நெஞ்சில் ஈரம் அது மின்னலின் கண்ணீர் என அறிந்தவனுக்கு ஏனோ இதயம் கனத்தது மின்னலை தன்னிடமிருந்து பிரித்து நிறுத்தியவன் அவள் இரு கண்ணத்தையும் தன் இரு கரங்களால் ஏந்தி கொண்டவன் அவள் கண்களை நேராக பார்த்து நான் யார் உனக்கு என கேட்டுவிட்டு பதிலுக்காக அவள் கண்களை கூர்மையாக பார்த்திருந்தான் விக்ரம் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் மின்னல் காதல் ததமும் விழியாலே பதில் கூறிவிட்டாள் ஆனால் விக்ரம் என்னும் விடாக்கண்டனுக்கோ அவள் வாய்மொழியாக வாக்குமூலம் வேண்டுமாம் மின்னல் வாயை திறந்து பதில் அளிக்கும் முன் உள்ளே வந்த தடியன் அடி கழுத என் முன்னாடியே கண்டவனை கட்டிக்கிட்டு நிக்கிறியே மவளை என நாக்கை மடித்து கடித்து கொண்டு வந்து மின்னலை இழுக்க முனைந்தான் அவ்வளவே அவன் விரல் நுனியும் மின்னலை நெருங்கவில்லை விக்ரம் நெருங்க விடவில்லை என்பதுதான் மெய் பதில் பேசாமல் மிரண்டு நின்றவளிடம் சொல்லிடி என கத்திட என்னவென்று சொல்லுவாள் காதல் என்றா கணவன் என்றா இதில் எதையும் கூற அவன் விட்டான் இல்லையே என் தேவை படுக்கைக்கு என்றே அழைத்து வந்தவன் கேள்விக்கு என்ன பதில் கூறுவாள் என்கிற எதிர்பார்ப்பை அவளே உடைத்தாள் உள்ளும் புறமும் உணர்ந்து உளமாற கூறினாள் எனக்கு எல்லாமே நீங்க தான் நீங்க மட்டும்தான் எனக்கு நீங்க மட்டும்தான் என்றவளுக்கு அவள் கண்ணீரே சாட்சி அவ்வளவுதான் அடுத்த நொடி ஆடி காற்றில் முறிந்து விழும் மரம் போல சட சடவன சத்தத்துடன் சரிந்து விழுந்தனர் அள்ளக்கை கூட்டம் யோ நிறுத்தியா எதுக்கு எங்களை அடிக்கிற நீ போலீஸ்னா யார வேணாலும் அடிப்பியா எங்களுக்கு என்ன ஒன்னும் தெரியாதுன்னு நினைச்சியா எங்களுக்கும் ஆள் இருக்கு எங்களுக்கும் சட்டம் தெரியும் எங்க வீட்டு பொண்ண நீ கடத்தி வச்சிருக்க அத நாங்க மீட்டு கொண்டு போகத்தான் வந்திருக்கோம் நீ அடிச்சுட்டேன்னா நாங்க புகார் கொடுப்போம் அட்டிங்க நாய யாரு அந்த ஆதி தடியம் தானே இதெல்லாம் உனக்கு சொல்லி கொடுத்த அனுப்பனா இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தவன் என்ன பத்தியும் என் அடி எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி கொடுக்கல போலயே அடி வாங்கி சாகாம எல்லாம் ஒழுங்கா ஓடி போயிடுங்க இல்ல நடக்க போற சம்பவத்துக்கு நான் பொறுப்பு இல்ல சும்மா மிரட்டாத போலீஸ் நாங்க எல்லாம் விசாரிச்சுட்டு தான் வந்திருக்கோம் நாங்க ஒன்னும் நீ தாலு கட்டின பொண்டாட்டியை கூப்பிடல உனக்கு பப்பாட்டியா கேவலப்படுறதுக்கு பதிலா நான் கூப்பிட்டு அவளை வச்சு கௌரவமா வாழ வைப்பேன் ஒழுங்கா வலிய விடு என மூன்றாம் தரம் பதவியை தூக்கி கொடுக்க காத்து கிடக்கும் பெரிய பண்ணையா கூறினார் அநேகமாக அந்த சொல் விக்ரமை பாதித்திருக்க வேண்டும் இருக பிடித்திருந்த மின்னலின் கைகளை விளக்கி வைத்து விட்டு விடுவிடுவென உள்ளே விரைந்தான் நெற்கதியில் விட்டு சென்றவனை நீர்த்ததமும் விழியில் பார்த்து நின்றால் பேதை ஏ கழுத இன்னும் என்ன விட்டுட்டு போனவன பார்த்து நிக்கிறவ உனது தேவையான சாமான எல்லாம் எடுத்துட்டு சட்டு புட்டுன்னு கிளம்பு பொழுது சாயிரதுக்குள்ள ஊருக்கு போய் சேரணும் என கூறியபடி மின்னலின் கைகளை தொட முனைந்த சமயம் நீட்டிய கையை முறுக்கி பின்மடக்கி பிடித்தபடி இடை புகுந்த விக்ரம் அவனுடன் வந்தவர்களை நோக்கி கையில் இருந்த பத்திரங்களை விசிறி அடித்து படி என கர்ஜித்தான் ஆட்டு மந்தி கூட்டத்தில் மெத்த படித்த முரட்டு ஆடு அதை எடுத்து படித்து விட்டு அதிர்ந்து ஐயோ என கூவினான் என்னாச்சுடா சுப்பையா மாவனே அப்படி என்னத்தான் அதுல எழுதியிருக்கு இப்படி கூறுவாவன் ஐயோ விஷயம் தெரிஞ்சா நீங்க எனக்கு மேல கூவுவீங்க சொல்றேன் இதுல இவங்க ரெண்டு பேரும் புருஷம் பொண்டாட்டின் போட்டு இருக்கு என்றதுதான் தாமதம் என்னது புருஷம் பொண்டாட்டியா என பல குரல்கள் ஒருமித்த ஒழித்தன என்ன தெளிவா கேட்டுச்சா இப்ப சொல்லு என் வீட்டுக்குள்ள புகுந்து என் பொண்டாட்டி மேல கை வைக்க துணிஞ்ச உடனே நான் அடிச்சது தப்பா சரியா இதுக்கு உங்க சட்டம் என்ன சொல்லுது என முறுக்கிய கையை மேலும் முறுக்கி ஒடித்தே விட்டான் விக்ரம் ஆஹ் 
விடு விடு வலிக்குது விட்டுரு உங்க ரெண்டு பேருக்கும் காயம் ஆனது எனக்கு தெரியாது தெரிஞ்சிருந்தா இந்த பக்கமே வந்திருக்க மாட்டேன் பக்கமே தலை வச்சு படுக்க மாட்டேன் என கதறியவனை உதறி விட்டவன் போய் சொல்லு இவ என் பொண்டாட்டி என் கூடதான் இருப்பான்னு உன்னை அனுப்பி வச்சவன் கிட்ட சொல்லு பொழைச்சுப்போ உன்னை இனி நான் பார்க்கவே கூடாது இரு என் பொண்டாட்டி வாங்கின கடனுக்கு இத வச்சுக்கோ என சட்டை பையில் இருந்த காசோலையை எடுத்து கொடுக்க அதை பம்மியபடி வாங்கி கொண்டு அங்கிருந்து ஓட்டம் சென்றனர் விடயம் கேள்விப்பட்ட ஆதிக்கு ஆனந்த அதிர்ச்சி என்றால் மலருக்கும் ஆனந்திக்கும் மனநிம்மதியே தந்தது ஆனால் விக்ரம் வாயால் அவர்களுக்கு திருமணமான செய்தியை கூற கேட்ட மின்னல் ஆனந்த அதிர்ச்சியில் உறைந்து நின்றது ஒரு நொடியே அடுத்த நொடியே விக்ரமை பாய்ந்து சென்று பின்புறமாக கட்டி கொண்டவள் அவன் முதுகை நனைத்திருந்தாள் ஆனந்த கண்ணீரால் தன் இடையே கோர்த்திருந்த கரங்களை பிரித்து தன் முன்னாள் மின்னலை நிறுத்தியவன் அடுத்தடுத்து சொன்ன வாக்கியங்களில் மின்னல் உறைந்து நின்றாள் கூடவே அவள் கண்ணீரும் காதல் ஒன்றை மட்டும் யாசித்து நின்றவளுக்கு காலம் கொடுக்கும் சோதனை தான் எத்தனை காவலனின் காதலை பெற இவள் மீற வேண்டிய எல்லைகள் தான் எத்தனையோ காவலா இருபத்தி இரண்டு இருள் நிறைந்த அவ்வறையை ஆதவனும் அதன் பொன்னிற கதிர்களால் அவ்வறைக்கு ஒளி ஊட்டிட மலர் அலங்காரம் மதுர அலங்காரம் என அவ்வறையை அளப்பூவியமாக திகழ்ந்தது முதலிரவுக்கென்றே பிரத்யேகமாக அலங்கரிக்கப்பட்ட அறையில் ஆஸ்தான கட்டிலில் இரவு நடந்தேறிய ஓரங்க நாடகத்தின் சாட்சியாக கட்டில் அலங்காரம் கலைந்திருக்க மலர்கள் உதிர்ந்திருக்க மணமகனும் மணமகனும் உயிர் மெய் என இரண்டுற கலந்து கூடல் காட்சி காண வேண்டும் ஆனால் இங்கோ மணமகனான ஆதியோ தரையில் நெடுஞ்சான் கிடையானாக படுத்து கிடக்க மணமகளான மலரோ மெத்தையில் கும்பகர்ணனின் பெண் பாலாக படுத்து கிடந்தாள் எனில் ஆமாப்பா ஆமா நம்ம காதல் மன்னனுக்கு முதலிரவே நடக்கலையாம் ஏனாம் ஆஹ் அந்த சோகத்தை எப்படி என் வாயால சொல்லுவேன் நான் வேணா வாடகைக்கு வேற வாய் வாங்கி தரவா ஆதித்யன் வேணா இந்த வாயால நானே சொல்லிடுறேன் நந்து நிலவை பார்த்து வானம் சொன்னது என்னை தொடாதே நிழலை பார்த்து பூமி சொன்னது என்னை தொடாதே அடங்க மாட்டியானி மனுஷன் இருக்கிற கடுப்புல பேப்தான் சாங் வேற என ஆதித்யன் கடுப்பாகும் அளவுக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னா இப்போ நீ போறியா இல்லையா ஆதி அதட்ட இந்த போயிட்டேன் நந்து உங்களுக்கு மட்டும் ரகசியமா சொல்றேன் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி தீம்ஸ் அலங்கரிக்கப்பட்ட மேடையில் பெங்க் நிற லெஹங்காவும் அதற்கு தகுந்த வைர அணிக்கலன்கள் தெரிந்து நின்ற மது மலர் மெய்யாகவே அந்தியில் பூத்த மலராக ஜொலித்து நின்றாள் அருகில் பூந்தோட்ட காவல்காரனாக கோட் ஷூட்டில் மிடுக்குடன் காட்சியளிக்க இருவருமே அம்மேடே அலங்கரிக்கும் ரத்தினங்களாக திகழ்ந்தனர் உற்றார் உறவினர் முன்பு பூ முகமாக ஜொலிக்கும் தன் மனைவி தன்னிடம் மட்டும் பாராமுகம் காட்டுவது ஏனோ என்னை சுயபச்சாபத்தில் இறங்கினான் மன்னன் அதற்குள் மின்னல் சகிதம் மேடை ஏறிய விக்ரம் மச்சா என குழம்பி நின்ற ஆதியை குறும்பாக கட்டிப்பிடிக்க சி கட்டிப்பிடிக்காத தலிப்படானாய ஆதி கடுப்பின் உச்சத்தில் ஏண்டா ஆம்பளைங்க கட்டி பிடிச்சா தலிவிடுற பழக்கம் இன்னும் உன விட்டு போகலையா அதே குறும்பில் மாறாமல் விக்ரம் உனக்கும் ஆம்பளை பொம்பளைன்னு பாரபட்சம் இல்லாம தொட்டு பேசுற பழக்கம் இன்னும் உன விட்டு போகலையே அவ்வளவு கடுப்பிலும் லொல்லு மாறாமல் ஆதி பதில் சரி விடுமச்சா எல்லாம் ஒரே குட்டையில ஒரு மட்டதானே என விக்ரம் ஆதியின் தோள்களில் கை போட்டபடி போட்டோவுக்கு வேண்டுமென்றே போஸ் கொடுக்க அவன் கைகளை தட்டி விட்டவன் அட்டிங்க யார ஓங் கூட சேர்க்கிற நீயே ஒரு ஃப்ராடு போர் டுவெண்டி பிளே பாய் என கடுப்பானான் ஆதி இவருக்கு அரிச்சந்திரன் பட்டம் கொடுக்கறதுக்கு தான் எல்லாரும் காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க போடா டே நான் போர் டுவெண்டி தான் நீ பக்கா ஃப்ராடு நான் ஒரு பிளே பாய்னா நீ ஒரு சாக்லேட் பாய் என் பின்னாடி நாலு பொண்ணுங்க சுத்தினா உன் பின்னாடி ரெண்டு பொண்ணுங்களாவது சுத்தும் நாம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சலச்சவே இல்லையே பெருசா சொல்ல வந்துட்டா என விக்ரம் ஆதிய பற்றி கூறியதில் உண்மை இருந்தாலும் அதை ஏற்கும் மனநிலையில் ஆதி இல்லை அடைங்களா உங்களை ஸ்ட்ரிக்ட் ஹீரோஸ்னு பில்ட் அப் கொடுத்தா இப்படி மாறி மாறி உண்மையை சொல்லி மானத்தை வாங்குறீங்களேடா ஆட அப்ரசண்டுகளா ஆதி விக்ரமிற்கு சூடாக பதில் கொடுக்க நினைத்த சமயம் கலகலவென வெள்ளி கிண்ணம் உருளும் சிரிப்பு சத்தத்தில் ஈர்க்கப்பட்டு திரும்பி பார்க்க மலர் மின்னலிடம் ஏதோ பேசி சிரிப்பதை கண்டவனுக்குள் பெரிதாக எழுந்தது ஒரு ஏக்க பெருமூச்சு ஆதியின் நாடி துடிப்பையும் அறிந்தவன் என்பது போல் ஒரு கெட்டவன் எத்தனை தப்பு பண்ணாலும் அது பெருசா தெரியாது ஆனா ஒரு நல்லவன் நல்லதுக்காக கூட ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணனும் அது பெரிய தப்பா தான் தெரியும் புத்தி உள்ளவன் புரிஞ்சுப்பான்னு நினைக்கிறேன் என விக்ரம் கூறியதை கேட்டவன் சில பல வினாடிகள் சுய அலசலில் புரிந்து கொண்டான் அந்த காவலன் ஆதி தான் புரிந்து கொண்டதை தன் மனைவியிடம் கூறி விலக்கி தன்னை நிரூபித்து விட வேண்டும் என்கிற முனைப்பில் 
ஆதித்தின் இருக்க அதற்கு விட்டாலா நம்ம அல்லி மலர் மது இல்லையே பால் சம்புடன் உள்ளே டொக் டொக் என வந்தவள் டொங் என சத்தத்துடன் அதை மேஜை மீது வைத்து விட்டு கடகடவென ஒரு போர்வை தலையணை எடுத்து கீழே போட்டவள் கட்டாய கல்யாணம் பண்ணவருக்கு இது போதும் கீழே தூங்குங்க குட் நைட் என படப்படவென பொறிந்து பேசிவள் கப்சிப் என படுத்து தூங்கியும் விட்டாள் ஆதியின் விளக்கம் எதற்கும் அவள் செவி சாய்க்கவில்லை கேட்கும் எண்ணமும் துளியும் இல்லை எனில் அவளுக்கு தேவை விளக்கமல்ல மன வேதனைக்கு மருந்து அதற்கும் மருந்தை அவனிடமே இருந்தே பெற முடிவெடுத்து விட்டாள் காயமும் அவனே மருந்தும் அவனே மகளை திருமணம் செய்து கொடுத்து விட்டு முழுதாக இரண்டு நாட்கள் கூட முடியவில்லை அதற்குள் அருமை மகளை காண ஓடி வந்திருந்தார் ஆனந்தி ஆயிரம் குறை சொன்னாலும் அவரின் ஆறுயர் புதல்வி அன்றோ அவளின் பிரிவு துயர் வாட்டிவிட்டது அத்தாய்க்கு உடனே வந்து விட்டார் மகளை காண வந்தவருக்கு பெரும் அதிர்ச்சி காத்திருந்தது காத்திருந்தது மகளின் வீட்டிற்கு வந்த ஆனந்தி கண்ட காட்சியில் உறைந்தே விட்டார் காரணம் ஆதி கையில் பக்கெட்டும் மாப்பும் சகிதமாக வீட்டை துடைத்து கொண்டிருக்க அவர் பெத்த பெண்ணழகு ராணியோ ஒரு கையில் நொறுக்கு தீனியும் மறுக்கையில் ஆண்ட்ராய்ட் போன் சகிதமாக ஜம்பமாக கதிரியில் அமர்ந்து இருப்பதை பார்த்தவர் ஒரு நிமிடம் உறைந்து விட்டு உடனே கேஸில் வைத்த பால் போல பொங்கி எழுந்து விட்டார் அடிய ராகி பிடிச்சவளை என்ன கொடுமடி நடக்குது இங்க எஸ் ஆ என்னமா காலங்காத்துல வந்து இப்படி கத்துற என காதை குடைந்த கொண்ட மலர் கேட்க அரஞ்சனா என்னடி இதெல்லாம் என ஆதங்கமாக கேட்டார் ஆனந்தி எது இதுவா சிப்ஸ் வேணுமா அடிக்கழுத எவ்வளவு இருமா போயிருந்தா அந்த தம்பி வேலை செய்ய வச்சுட்டு நீ சொகுசா உட்கார்ந்துருப்ப நான் மட்டும் உனக்கு மாமியாரா இருந்திருந்தா உன்னை ஒரு வழி பண்ணியிருப்பேன் ஒரு இழிச்ச வாய்ப்புல கிடைச்சா அது தலையில இப்படியா மிளகா அரிக்கிறது எந்திரிடி என ஆனந்தி மகளை அதட்டிட என இழிச்ச வாயினே முடிவு பண்ணிட்டீங்களா த என ஆதி கேட்டதும் சங்கடப்பட்டு போனார் இதுவரை அன்னை மகள் வாக்குவாதத்தில் மருமகனை மறந்து விட்ட பரிதவிப்பில் அச்சுச்சோ அப்படி இல்ல தம்பி நான் அந்த அர்த்தத்துல சொல்ல வரல சமாதானம் கூற முயல பரவாயில்ல விடுங்க அத்த நான் ஒன்னும் தப்பா எடுக்கல வீட்டுக்கு முதன் முதல்ல வந்திருக்கீங்க என்ன சாப்பிடுறீங்க காஃபியா டீயா இருங்க போட்டு எடுத்துட்டு வாரேன் என ஆதி கையில் இருப்பதை வைத்து விட்டு சமையல் அறை நோக்கி செல்ல முயல ஐயோ தம்பி நீங்க எங்க போறீங்க ஏ எரும மலரு எந்திரிச்சு போய் காஃபி போடு போ என மகளை விரட்ட அவளோ அன்னையை முறைத்து கொண்டு அமர்ந்திருந்தாலே ஒழிய இம்மியும் நகரும் பாடு இல்லை திருவாரூர் தேர் அசையுமா பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் காவலா இருபத்தி மூன்று என்னடி பார்வ எந்திரினா எந்திரடி இப்ப நீ எந்திக்கிறியா இல்லையா ஆனந்தி கோபத்துடன் மலரை அடிக்க முயல அதை தடுத்திருந்தான் ஆதி என்ன பண்றீங்க விடுங்கத்த அவ சின்ன பொண்ணு தானே போக போக எல்லாம் சரியாகிடும் அது போல எனக்கு இந்த வேலையை செய்யறதுல ஒன்னும் கஷ்டமா இல்ல ஐ பி எஸ் ட்ரைனிங் இருக்கும் போதே என் சொந்த வேலை நானே செஞ்சு பழகிட்டதால எனக்கு இது பெரிய கஷ்டமா தெரியல இருங்க நான் போயிட்டு உங்களுக்கு டீ கொண்டு வரேன் சரி தம்பி அவ செய்யலன்னா என்ன நீங்க உட்காருங்க நான் டீ போட்டு கொண்டு வரேனே என உள்ளே செல்ல முனைந்தவரை தடுத்தவன் இருங்கத்த இதே விக்ரமா இருந்தா உங்களுக்கு டீ போட்டு கொடுத்திருந்தா நீங்க அமைதியா இருந்திருப்பீங்கல்ல என்ன இருந்தாலும் நான் மருமகன் தானே அதனால வேதம் பாக்குறீங்களா அத்த அச்சுச்சோ என்ன தம்பி இப்படி சொல்லிட்டீங்க எனக்கு நீங்களும் விக்ரமும் ஒண்டுதான் என்ன இருந்தாலும் வீட்டு மருமகனை போய் என தயக்கத்துடன் ஆனந்தி தவிக்க அதனால என்ன என்ன மருமகனா பார்க்காம மருமகனா பாருங்க இது வரைக்கும் என் கையில காஃபி குடிச்சது இல்ல இன்னைக்கு குடிச்சு பாருங்க பொறுங்க வாரேன் என உள்ளே விரைந்தான் ஆதி செல்லும் மருமகனை பெருமையுடன் இரக்கமும் ஒருங்கே தோன்ற பார்த்திருந்தவர் உடனே மகளை பார்க்க அவளோ இங்கு நடக்கும் சம்பவத்திற்கும் தனக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்பது போல் சிப்ஸ் பாக்கெட்டை நொறுக்கி தின்று கொண்டு இருக்க ஆவேசமாக அவளிடம் சென்று சிப்ஸ் பாக்கெட்டை பிடுங்கியவர் என்ன தாண்டி நினைச்சிட்டு இருக்க உன் மனசுல பாவண்டி அந்த பிள்ளை வேலைக்கு போயிட்டு வந்து வீட்டு வேலையும் செஞ்சுக்கிட்டு கொடுமைப்படுத்துறடி நீ நீ செய்யறது கொஞ்சம் கூட சரியா இல்ல மலரு அப்ப அவர் செஞ்ச மட்டும் சரியா இஷ்டத்துக்கு வந்து கட்டாய தாலி கட்டுவாரு நீயும் இதுதான் சாக்குன்னு ஒளிஞ்சது தொல்லன்னு நீ என தள்ளிவிட்ட என மகள் புகார் வாசிக்க புத்தி கிட்டி கெட்டு போச்சாடி உனக்கு நடந்தத பத்தி பேசி என்ன ஆக போகுது அந்த தம்பி நல்லவரா இருக்க போய்தான் உனக்கு தாலி கட்டி கௌரவமா வச்சிருக்காரு கொஞ்சம் யோசிச்சுப்பாரு நீயும் போலீஸ்காரன் பொண்ணு தானே எத்தனை எத்தனை கேஸ் கேள்விப்பட்டிருப்ப மனுஷங்க எப்படி எல்லாம் நடந்து இருக்காங்கன்னு உனக்கே தெரியும் தானடி மாப்பிள்ள தம்பி அப்படி அடி நடந்துக்கிறாரு உன்கிட்ட நீ பண்ற கொடுமைக்கு இதுவே வேற எவனாவது இருந்தா போடின்னு தூக்கி போட்டு போயிட்டே இருப்பான் என ஆனந்தி கூறியதும் மலரின் நினைவுகள் பின்னோக்கி சென்றன முதலிரவு முடிந்து சரி திருமண இரவு முடிந்து மறுநாள் வழக்கம் போலவே எழுந்த ஆதி 
காலை கடன்களை முடித்துவிட்டு உடற்பயிற்சியையும் செய்துவிட்டு வரும் வரையிலும் மதுமலர் படுக்கையில் படுத்து கொண்டிருக்க விடிந்து வெகு நேரமாகியும் படுக்கையில் குழந்தையென துயிலும் தன் மனையாளை இரக்கத்துடன் பார்த்தவன் எழுப்ப மனமின்றியே அவள் துயில் களைய மொழிந்தான் அதில் மெல்ல உடலை முறுக்கி கொட்டாவி விட்டபடி எழுந்த மலர் அம்மா காஃபி என பழைய ஞாபகத்தில் கேட்டு வைக்க ஹே மலர் குட் மார்னிங் மறந்துட்டியா இப்ப நீ நம்ம வீட்டுல இருக்க என ஆதி சிரித்தபடி உரைக்க அதில் முதலில் திகைத்தவள் பின்பு நடந்த அனைத்தும் ஞாபகம் வரப்பெற்றவள் அதுக்கு என்ன இப்போ நான் எழுந்து உங்களுக்கு பெட் காஃபி போட்டு தரணும்னு நினைக்கிறீங்களா கட்டாய கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்து எனக்கு கொடுமைப்படுத்த பாக்குறீங்களா என காலையிலேயே சொல்லால் சுட்டரித்தாள் ஆதித்யனை அதில் ஆதியின் சிரித்த முகம் வாடி போனது ஹே மது ஏன் இப்படி பேசுற கட்டாய தாலி கட்டின ஒருத்தர் கிட்ட வேற எப்படி பேச சொல்றீங்க என மது ரிலாக்ஸ் ரிலாக்ஸ் மது நீ ஏதோ மூட் அவுட் ஆயிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இரு நானே உனக்கு சேர்த்து காஃபி போட்டு எடுத்துட்டு வரேன் என பின்வாங்கினான் ஆதி அது முதல் அனைத்து வேலையும் ஆதியின் தலையில் கட்டினாள் ஏதாவது கேட்டால் கட்டாய தாலி கட்டி கொடுமைப்படுத்துவீங்கன்னு கூறுவாள் ஆசையாக நெருங்கினாள் விக்ரமை பழி வாங்க தாலி கட்டிங்க அப்புறம் நீங்க கொஞ்சனா உடனே உருகிடணுமா என்பாள் பாவம் ஆதி மதுவின் கோபத்தில் சிக்கி அவளை சமாதானம் செய்யும் வழி அறியாது விழிப்பிதுங்கி நின்றான் கடமையும் கண்ணியமும் தவறாத ஒரு ஆண்மகன் தனக்கு பணிந்து பணி செய்வது என்பது நிச்சயம் காதல் ஒன்றால் மட்டுமே சாத்தியம் என்பதை அவளும் அறிவாள்தான் ஆயினும் காதலை விடுத்து மற்றைய காரணங்களால் தாலி கட்டியது மதுவை வெகுவாக வாட்டியிருந்தது எனவே அவள் கோபம் தனியும் வரை அவள் ஆதியை ஆட்டி படக்க நினைத்தாள் அவளவன் தானே தன்னை எத்தனை தூரம் பொறுத்து நேசிக்கிறான் என்பதை அறியும் தானே அவள் இத்தனையும் செய்வது இது புரியாம ஆனந்தி அட்வைஸ் செய்து கொண்டிருப்பதை பொறுக்க முடியாமல் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் நீ உன் வேலையை பார்த்துட்டு போமா என முடித்து கொண்டாள் அறிவுரை சொல்லி வெறுத்து போன ஆனந்தி நீ எப்படியோ போய் தொல போ என்று மருமகனை காண சென்றார் அவர் சென்றதும் ஆதியின் நினைவில் இருந்த மலருக்கு நெருடலாகவே இருந்தது இக்கேள்வி நான் இவ்வளவு டார்ச்சர் பண்ணியும் ஏன் இவர் அமைதியாவே இருக்கார் அம்மா சொன்ன மாதிரி பண்ணி இருக்கலாமே என்னவா இருக்கும் என யோசித்தவளுக்கு பதிலாக கிடைத்தது ஆதியின் காதல் மட்டுமே ஒருவேளை செஞ்சது தப்புன்னு வருத்தப்பட்டு இதெல்லாம் தாங்கிக்கிறாரோ ஆனாலும் மனுஷன் பார்த்தா பாவமா தான் இருக்கு ஹம் என ஆதியின் பால் இரக்கம் சுரக்க ஆரம்பித்து விட்டது எனில் மது நினைப்பது போல் ஆதி செய்த தவறுக்குத்தான் பிராய்ச்சித்தம் செய்து கொண்டிருக்கிறானா அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லைங்க அனுதாப ஓட்டு வாங்கியது பொண்டாட்டிய கவர் பண்ண பக்கா பிளானுங்கோ உங்களுக்கு மட்டும் ஒரு ரகசியம் சொல்றேன் மாமியார் வர வச்சதே ஆதிபாசோட ராஜதந்திரம் தான் ஆனந்தி சமையல் அறையை நோக்கி செல்லும் முன்பு அவர் எதிராக கையில் காஃபி சேயுடன் வந்தான் ஆதி ஆனந்தி கையில் ஒரு காஃபி கப்பை எடுத்து கொடுத்து விட்டு தானும் ஒன்றை எடுத்து கொண்டு கதரையில் அமர்ந்தபடி சொல்லுங்க அத்த என்கிட்ட ஏதோ சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க என்கிட்ட தாராளமா சொல்லலாம் அத்த என அவர் முகத்தை வைத்தே கண்டுபிடித்து இருந்தான் அக்காவலன் அது வந்து நான் சொல்றேன்னு தப்பா எடுத்துக்காதீங்க தம்பி மது இன்னும் அவளோட டிகிரி முழுசா முடிக்கல நீங்க தான் எப்படியாவது அதை முடிக்க வைக்கணும் என்னத்த இப்படி சொல்லிட்டீங்க இதுல நான் என்ன பண்ணணும் இதுல நான் தப்பா எடுத்துக்க என்ன இருக்கு பெண்கள் முன்னேற்றத்துக்கு தடையா இருக்க நான் ஒன்னும் பிற்போக்குவாதி இல்ல சுருக்கமா சொல்லணும்னா இனி மதுவோட படிப்பு என்னோட பொறுப்பு போதுமா என வாக்குறுதி அளித்திருந்தான் ஆதித்யன் அது போல் மதுமலரை கோல்டு மெடல் வாங்க வைக்காமல் ஓய போவதில்லை என சபதம் எடுத்த ஆதித்யன் அவளை படி படி என விரட்டி விரட்டி வர ஆதித்யனை கண்டாலே பயந்து பம்முவது மதுமலரின் முறையாகி போய்விட்டது காவலா இருபத்தி நான்கு சா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு நிம்மதியா சந்தோஷமா இருக்கலாம்னு பார்த்தேன் அதுலயும் மண்ணலி போட்டுருச்சு இந்த வாத்தியாரமா இவரும் கோல்டு மெடல்னு டார்ச்சர் பண்றாரே இதுக்கு ஒரு முடிவு கட்டியே ஆக வேண்டும் என முடிவு கட்டி கொண்டு எழுந்தவள் நேராக சென்றது ஆதியிடம்தான் அவனோ அங்கு நடுக்கூடத்தில் அமர்ந்து தாடியை மலித்து கொண்டு இருந்தான் அந்த சின்ன கண்ணாடியை பார்த்து மலிப்பதில் சிரமம் இருந்தாலும் நேர்மின்மை காரணத்தால் தனக்குத்தானே சுயமாக தாடியை மலித்து கொண்டு இருந்தான் அவன் எதிரே போய் நின்றவள் அவன் செய்து கொண்டிருக்கும் வேலை முடியும் வரை காத்திருக்கும் பொறுமை இல்லாமல் ஆதியின் கையில் இருந்த அந்த சின்ன கண்ணாடியை மது பறித்து கொண்டாள் ஏன் எதற்கு என எந்த கேள்வி கேட்டாலும் அதற்கு குதர்க்கமாகத்தான் பதில் வரும் என்பதால் அமைதியாகவே அவள் கையில் இருக்கும் கண்ணாடி விமத்தில் தன் உருவத்தை பார்த்து தன் வேலையை தொடர்ந்தான் என்று தொண்டையை கணைத்தவள் அதற்கு அவனிடம் இருந்தும் எந்த பிரதிபலிப்பும் இல்லாமல் போகவே என்னங்க என்னங்க யார் சொல்றா என ஆதி சுற்றியும் முற்றியும் பார்க்க 
ஆதி உங்களை தான் கூப்பிட்டேன் ஓ என்னத்தானா திடீர்னு நீ இப்படி கூப்பிட்டியா அதான் கொஞ்சம் குழம்பி போயிட்டேன் சொல்லுமா என்ன விஷயம் உம் போங்க ஆதி உங்களுக்கு எப்பவுமே விளையாட்டுதான் என மலர் சின்னுங்க எத என்னடா நடக்குதுங்க நம்ம சாதாரணமா பேசினாலே மூஞ்சை தூக்கி வச்சுட்டு போவா இன்னைக்கு என்ன இவ தானா வந்து பேசுறான் என வியந்தவன் ஏதாவது உள்குத்தா இருக்குமோ மாட்டிக்காதாதி உஷா ரைடு என தனக்கு தானே எச்சரிக்கை படுத்தி கொண்டான் என்னங்க என்னங்க என குரலை குழைந்து அழைக்க அம்மா சும்மா இருக்கிறவன உசு பேத்தி விடுறாளே அம்மாடி மது உனக்கு என்னதான் வேணும் சீக்கிரம் சொல்லிடுமா மனுஷனால சஸ்பென்ஸ் தாங்க முடியல என அவஸ்தையாக நெளிந்து கொண்டே கேட்டான் ஆதி அவன் அவஸ்தை அவனுக்குத்தானே தெரியும் அது அது என பேசியபடியே ஷேவிங் செய்து கொண்டிருந்த ஆதியின் அவன் கையின் பொருட்களை கைப்பற்றியவள் கைகளை விலகி கொண்டு அவன் மடியில் அமர்ந்தாள் ஏ என்ன பண்ற பதறினான் ஆதி அடியில் இருக்கும் ரகசியம் தெரிந்து விடுமே என்கிற பயம் அவனுக்கு இருங்க நானே ஷேவ் பண்ணி விடுறேன் அம்மா தாயே அதெல்லாம் ஒண்ணு வேணாம் முதல்ல நீ எந்திரி அப்புறம் உன்னை வன் கொடுமை பண்ண மண் கொடுமை பண்ணேன்னு சொல்லுவ எனக்கு எதுக்கு வம்பு ஆளை விடு தன் கையே தனக்கு உதவி எல்லாம் நானே பாத்துக்கிறேன் ஆதி மடியில் கட்டிய பூனை என அவஸ்தையில் நெளிந்தான் சோ போங்க ஆதி அது ஏதோ உங்க மேல இருக்கிற கோபத்துல திட்டி விட்டேன் ஏன் எனக்கு அந்த உரிமை இல்லையா என கேட்டவள் தோரணையோ இல்லைன்னு சொல்லி விடுவியா நீ என்கிற ரீதியில் இருந்தது இருக்கு இருக்கு உனக்கு என்கிட்ட எல்லா உரிமையும் இருக்கு ஆனா இப்ப மட்டும் என் மேல இருந்து எந்திரிச்சிடுமா என ஆதி கெஞ்சினான் முடியாது எனக்கு உங்ககிட்ட உரிமை இருக்குன்னு என்கிட்டயும் உங்களுக்கு உரிமை இருக்கு அதனால என் புருஷனுக்கு நான் தான் ஷேவ் பண்ணியிருப்பேன் என பிடிவாதம் பிடிக்க இங்க பாரு நீயாத்தான் விரும்பி இது பண்ற இதுக்கு உண்டான பலனையும் நீ தான் அனுபவிக்கணும் அப்புறம் ஐயோ அம்மான்னு என்ன குத்தம் சொல்லக்கூடாது சொல்லிட்டேன் ஹா பெருசா என்ன வந்துட போகுது என்கிற தைரியத்தில் அவளும் ஒத்துக்கொண்டாள் யூடியூப் வீடியோவை பார்த்து பார்த்து ஆதிக்கு ஷேவ் செய்ய துவங்க தான் வந்த நோக்கம் மறந்து ஆதிக்கு ஷேவிங் செய்வதில் மும்முரமாக ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தவளை தான் தன் விழிகளால் களவாடி கொண்டிருந்தான் அவளின் காவல் கணவன் கண்டிஷனர் போட்டு பராமரிக்கும் அவளின் மிருதுவான முடி முகத்தில் மோத அதன் சுகந்தமான நர்மணத்தை உள்வாங்கியவனுக்கு போதை தலைக்கு ஏறியது பிறை நெற்றி பொன்வண்டு கண்கள் வளைவான நாசி ஆரஞ்சு மிட்டாய் இதழ்கள் பார்த்து பார்த்து கல்லூரும் கண்களானது ஆதிக்கு உள்ளுக்குள் எழும் உணர்ச்சிகளை மனதுக்குள் மறைத்து வைக்கலாம் ஆனால் உடலுக்குள் எழும் உணர்ச்சிகளை அவ்வளவு எளிதில் அடக்கி வைக்க முடியாமல் ஆடி நின்றது ஆ ஆதி கீழே ஏதோ குத்துது அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லமா நீ பண்ணு என சமாளித்தான் இல்லங்க ஏதோ குத்துது இருங்க நான் எழுந்து பாக்குறேன் கெட்டுச்சு போ அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லமா இப்பதான் ஞாபகம் வந்தது பேன் பாக்கெட்ல துப்பாக்கி வச்சிருந்தேன் அதுதான் குத்தி இருக்கும் என மதுவை எழ விடாமல் தன் மடியோடு இறுக்கி பிடித்திருந்தான் ஆதி என்ன சமாதானம் சொல்லியும் மது நெளிந்து கொண்டே இருக்க அவள் கவனத்தை திசை திருப்ப எண்ணி மது என்கிட்ட என்னவோ சொல்ல வந்தியே அது என்னமா அதுவா அது வந்து பாவம் நீங்க வெளியில குற்றவாளிங்க கிட்ட போராடுறீங்க வீட்டுக்கு வந்ததும் நீங்களே எல்லா வேலையும் செய்யறீங்க அதனால நான் காலேஜ் போகல இங்கே இருக்கேன்பா என பச்சாதாபம் ஏற்றும்படி கூறினான் அதான் நான் செய்தி புளி என் பதுங்குதுன்னு இப்ப தானே புரியுது பாடி என் வெள்ள தக்காளி உன்னை என்ன பாடுபடுத்தினா எல்லாத்துக்கும் வச்சு செய்யறேன் அத பத்தி எல்லாம் நீ கவலைப்படாத மது எல்லாத்தையும் நான் பாத்துக்கிறேன் விக்ரம் என் தங்கச்சியை ஒரு போலீஸ் ஆக்கும் போது நான் மட்டும் என்ன சும்மாவா நானும் உன்னை ஒரு கலெக்டராவது இல்லைன்னா ஐபிஎஸ் அதிகாரியாவது ஆக்கியே தீர்வேன் என சபதம் எடுத்தான் அந்த காவலன் ஐயோ அப்படியெல்லாம் எதுவும் பண்ணி வச்சுடாதீங்க என மிரண்டால் பேதை இல்ல மது நான் சொன்னா சொன்னதுதான் உங்க அம்மா கிட்ட வேற வாக்கு கொடுத்துட்டேன் அதனால நீ கட்டாயம் படிச்சே ஆகணும் நான் படிக்க வைக்காம ஓய மாட்டேன் என சீரியஸாக பேசி மதுவை கலங்க வைக்க ஐயோ அதெல்லாம் ஒண்ணு வேணாங்க எனக்கு படிக்க இஷ்டம் இல்ல நானே அந்த டீச்சர் நம்ம டார்ச்சர்லதான் காலேஜுக்கே சேர்ந்தப்பா இதுல என்ன போய் கலெக்டரா பிளீஸ் என்ன படிக்க வேணாம் என அழுது விடுவாள் போல் மது கெஞ்ச அச்சுச்சோ என் செல்ல தக்காளி அழும்போது கூட நீ அழகுடி என மனதுக்குள் கொஞ்சு கொண்டவன் வெளியே விரைப்பாக என்ன மது இப்படி சொல்ற இப்ப நான் என்ன பண்றது விருப்பம் இல்லாம உன்னை வற்புறுத்தவும் கூடாது அதே சமயம் உங்க அம்மாவுக்கு கொடுத்த வாக்கையும் மீறக்கூடாது என தீவிரமாக சிந்திக்கும் பாவனை செய்ய ஏதாவது செய்யுங்க ஆதி பிளீஸ் உம் என்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்கு ஆனா அதுக்கு நீ சரிப்பட்டு வரமாட்ட என்னன்னு சொல்லுங்க ஆதி சொல்றேன் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி உனக்கு என் மேல இருக்கிற கோபம் எல்லாம் போயிடுச்சா போயிடுச்சு ஆனா அந்த ஆணவ விடு இப்போ நமக்கு ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு சரியா 
நீ உடனே கன்சீவ் ஆகிட்டா நீ படிக்க தேவையில்லை குழந்தை பிறக்கிற வரைக்கும் உன்னை யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்க என்ன ஒரு ராஜதந்திரம் குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் படிக்க சொன்னா என்ன பண்றது அதுக்கும் ஒரு யோசனை வச்சிருக்கேன் நீ திரும்பவும் கன்சீவ் ஆகிடு வரிசைய குழந்தை பெத்து உங்க அம்மா கையில கொடுத்துட்டா அவங்களுக்கு பேர பசங்களை கொஞ்சுறதுக்கே நேரம் இருக்காது அப்புறம் ஒன்னு மறந்துடுவாங்க எப்படி ஐடியா என தந்திரமாக ஐடியா சொல்ல அதன் உள்ளர்த்தம் புரியாதவளாக நிஜமாவா என கேட்க நிஜமாவே தான் என ஆதி இழுக்க அவனை சந்தேகமாக பார்த்த மதுமலர் பாத்தியா பாத்தியா என்ன சந்தேகப்படுற நான் உன்னோட நல்லதுக்கு தான் சொன்னேன் எனக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல நீ படிச்சு கலெக்டர் ஆனா எனக்கு தான் பெருமை என்ன படிக்கிறியா மது என மிரட்டேன் அதெல்லாம் ஒண்ணு வேண்டாம் நீங்க சொன்ன மாதிரியே செய்யலாம் என கூறியவளுக்கு வெட்கம் பிடுங்கி தின்றது என்ன சொன்ன என்ன சொன்ன திரும்ப சொல்லு மது என லஜ்ஜை என்று கேட்டு வைக்க கணவன் முகம் காண மறுத்து பார்வையை தலைத்து கொள்ள கண்கள் கனிவுர ரூஜ் தடவாமல் சிவந்து நிற்கும் மனைவியாளின் கண்ணங்களை தன் கையால் வருடிட கூச்சம் கொண்டு நெளிந்தாள் மாது அவள் வலுவழு கண்ணத்தில் தன் சொரசொரப்பான கண்ணத்தை வைத்து தேய்த்து விளையாடியவன் அவள் பிறை நெற்றி கண்கள் நாசி என முத்தங்களை அடுக்கடுக்காக கொடுத்து வந்தவன் அவள் பாகு ஊறும் ஆரஞ்சு மிட்டாய் சுளை இதழ்களை நாவால் ருசித்து எச்சில் செய்து கீழ் இதழை கவ்வி இழுத்து ருசித்தவன் ஆவேசமாக அவள் மேல் இதழையும் சேர்த்து இழுத்து அணைத்தான் ஆக்ரோஷமான முத்தத்தில் மது தளராமல் இருக்க தன் மறு கையால் மதுவின் பின்னும் தலையை சேர்த்து பிடித்து கொண்டு நீண்ட நெடிய முத்தம் ஒன்று கொடுத்தான் ஸ்ரீ பொல்லாத வேலை எல்லாம் பண்றீங்க போங்க நீங்க என்று அவன் கையின் பிடியில் இருந்து நழுவி ஓட ஆதியின் செல் அழைப்பு விடுக்கவும் சரியாக இருந்தது அதானே சரியான நேரத்துல கரடி வேலை பார்க்குது இந்த ரைட்டர் வந்துருமே என புலம்பியபடியே ஆதி அழைப்பை எடுத்து பேச அங்க கூறப்பட்ட செய்தியை கேட்டு சற்று ஆடித்தான் போனான் ஆதி காவலா இருபத்தி ஐந்து ஆள் அறவமற்ற அந்த சாலையில் வள்ளூர்கள் வட்டமடிக்க தெரு நாய்கள் கூட்டமாக சுற்றி வர சுற்றி உள்ள வட்டாரத்தில் துர்நாற்றம் வீச ஆங்காங்கே போலீஸ் வாகனங்கள் நிறுத்தப்பட்டு இருக்க கைப்பற்றப்பட்ட பிரேதத்தை சுற்றி தடயங்களை போலீஸ் நாய்கள் மோப்பம் பிடித்து கொண்டிருக்க பத்திரிகையாளர்கள் வந்து குவிந்து சற்று நேரத்தில் பரபரப்புக்கு பஞ்சம் இல்லாத போனது சென்னை ஈஸ்ட் கோஸ்ட் சாலை சார் இறந்த பெண்ணை பத்தி அவங்க பெத்தவங்க கிட்ட என்ன சொல்ல போறீங்க சடலத்தை எப்ப கண்டுபிடிச்சிங்க சார் கொலை பண்ணது யாருன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா சார் இத போல இன்னும் கொலைகள் அதிகரிக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் உண்மையா சார் சென்னையில பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு குறைந்து கொண்டே வருவதாக சொல்றாங்களே அது உண்மையா என அடுக்கடுக்கான கேள்விகளில் பத்திரிகையாளர்கள் கேள்விகளால் துளைத்து எடுக்க போதும் போதும் இறந்த பெண்ணோட பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு சட்டப்படி பண்றதுக்கு அப்புறம் முறைப்படி பெத்தவங்க கையில ஒப்படைக்கப்படும் குற்றவாளிய நாங்கள் நெருங்கி விட்டோம் இன்னும் இரண்டே நாள்ல நாங்க குற்றவாளிய கைது செய்து விடுவோம் அத்தோட சென்னை இன்னும் எங்க பாதுகாப்புல தான் இருக்கு என போலீஸ் கமிஷனர் பேட்டியை தமிழகத்தின் முக்கிய செய்தியாக ஒளிபரப்பப்பட்டது அதை ரத்த நிற கண்கள் வன்மத்துடன் பார்த்து கொண்டு இருந்தன இதழில் வளைவான ஒரு புன்னகையுடன் அமர்ந்து இருந்தது அந்த உருவம் விடயம் கேள்விப்பட்ட ஆதி உடனடியாக குற்றம் நடந்த இடத்திற்கு சென்றான் ஆதியையும் விக்ரமையும் அழைத்த கமிஷனர் இன்னும் குற்றவாளியை பிடிக்காம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பாத்தீங்களா நியூஸ் சேனல் பேப்பர்ஸ் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட என்ன கிளி கிழிக்கிறாங்கன்னு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஏது பண்ணுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது இன்னும் ரெண்டே நாள்ல அந்த குற்றவாளி கைது செய்து என் முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்துறீங்க நவ் ஜஸ்ட் லீவ் மீ என சட்டை பட்டன்களை திறந்து விட்டு கொண்டு தன்னை ஆஸ்வாசப்படுத்தி கொண்டு இருந்தார் கமிஷனர் அந்த இரண்டு நாட்களும் விக்ரமும் ஆதியும் ஊன் உறக்கமின்றி நாயாய் பேயாய் குற்றவாளியை தேடி அலைந்தனர் முக்கியமான சில குறிப்புகள் அடங்கிய கோப்பை எடுக்க வீட்டிற்கு வந்தான் ஆதி தளர்ந்த நடையும் சோர்ந்த முகம் என வீட்டிற்கு வந்தவனை கண்டு இரக்கம் சுரந்தது மதுவுக்கு என்ன ஏது என விசாரித்தவளிடம் பதில் சொல்ற அளவுக்கு எனக்கு நேரம் இல்ல மது என பேசியபடியே வெளியே போக முனைந்தவன் என்ன நினைத்தானோ மீண்டும் திருப்பி வந்தவன் மது ரொம்ப டயர்டா இருக்கு ஒரு காஃபி கிடைக்குமா என கலைப்பான குரலில் கேட்க மறுக்க தோன்றவில்லை மதுவுக்கு இதோ போட்டுத்தாரேன் உட்காருங்க ஆதி என விட்டு சமையல் அறைக்கு சென்றாள் ஐயோ பெருசா போட்டு தரேன்னு சொல்லிட்டேன் முன்ன பின்ன காஃபி போட்டதே இல்லையே என்ன பண்ணலாம் ஆஹ் இருக்கவே இருக்கு யூடியூப் போட்டு பாத்துடுவோம் ஐயடா என்ன இது ஒரு காஃபி ரெசிபின்னு போட்டா பில்டர் காஃபி பிளாக் காஃபி லெக்டோஸ் காஃபி சேனோ எக்ஸ்பிரஸ் இது அதுன்னு எவ்வளவு வெரைட்டி காட்டுது சரி நாமளே ஏதாவது செய்வோம் எல்லா பொடியும் போட்டு கலக்கினா காஃபி வந்துட போகுது போடுவோம் என அடுப்பை பற்ற வைத்தான் கைக்கு கிட்டிய அனைத்தையும் எடுத்து போட்டவள் இறுதியாக சர்க்கரை டப்பாவை திறக்க அது காலியாக இருந்தது என்ன சர்க்கரை இல்ல அவர்கிட்ட கேட்கலாம் 
வேணா நாமளே தேடி பார்ப்போமே என கீழ் அலமாரியில் தேடி பார்த்து விட்டு கிடைக்காமல் போக மேல் அலமாரியில் தேட நினைத்தவள் சின்ன ஸ்டூல் எடுத்து போட்டு ஏறி தேட பெரியதோர் சம்பளத்தில் சர்க்கரையை கண்டுபிடித்தவள் அதை எடுக்க முடிய அதன் கணம் தாணாமல் தன் மேலேயே போட்டுக் கொண்டாள் ஐயோ அம்மா என மது கத்தும் சத்தத்தில் விரைந்து ஓடினான் ஆதி என்னாச்சு மது என வந்தவன் கண்டது உடல் முழுக்க சர்க்கரை அலங்காரத்தில் அமர்ந்திருந்தவளைத்தான் என்ன கோலம் இது எழுந்து என தூக்கிவிட முனைந்தவன் இரண்டு நாள் சோர்வில் கீழே குனிந்தவன் தடுக்கி சர்க்கரை குவியலில் அவனும் விழுந்தான் இருவரும் கட்டி உருண்டனர் ஆ ஆதி எந்திரிங்க என அவன் வாரம் தாங்காமல் கூற எழ முயன்றவன் மீண்டும் மீண்டும் சறுக்கி விழுந்தது பெண் அவளின் இடை என்னும் நூலகத்தில் அதில் திறக்காத பக்கங்களில் முகத்தை வைத்து புரட்டினான் சிற்றின்பம் கடந்து பேரின்பம் வரை பெண்ணவளையும் கூட்டிச் செல்லும் ஆசைதான் ஆனால் கடமையும் காலமும் காவலனுக்கு காத்திருக்க விரைந்து முடிக்க எண்ணி முகைவிட்ட மலரில் பாய்ந்து விட்டது வண்டு மகர்ந்த சேர்க்கைக்கு கூடி ஆடி தீர்த்த களைப்பில் சரிந்து விழுந்தவன் பெண்ணவளை அணைத்து தன் மார் மீது போட்டுக் கொள்ளவும் தவறவில்லை ஐ லவ் யூ டி மது ஐ லவ் யூ டீப்லி என பிறை நீற்றியில் முத்தமிட்டவன் கன நேர ஓய்வுக்கு பின் கடமை செய்ய கிளம்பி சென்றான் டே ஆதி ஏன் இவ்வளவு நேரம் நமக்கு இருக்கிற ஒவ்வொரு நிமிஷமும் எவ்வளவு முக்கியம்னு தெரியும்ல இப்ப போய் லேட்டா வந்துகிட்டு இருக்க அப்படி எங்கடா போயிருந்த என விக்ரம் கத்த ஆ காஃபி கொடுக்க போயிருந்தேன் என கூலாக சொல்லிவிட்டு சென்றவனை வினோதமாக பார்த்தான் விக்ரம் அடுக்கடுக்காக நிகழும் கொலை வழக்கை விசாரிக்க சென்ற விக்ரமிற்கும் ஆதித்யனுக்கும் பல திடுக்கிடும் உண்மைகளும் சவாலான திருப்பங்களும் காத்திருந்தன இதில் இருவருக்கும் இடையே நிகழும் முதலில் யார் குற்றவாளியை பிடிக்க போவது என்னும் போட்டியில் வெல்லப்போவது யார் வீழப்போவது யார் யார் என்றாலும் இறுதியில் வெல்லப்போவது தர்மம் ஒன்றே வீழப்போவது அநீதியே காவலா இருபத்தி ஆறு வண்ண மலர்கள் பூத்திட வானம்பாடிகள் பறந்திட வானவில்லை பறித்திட இயற்கை செலுத்திட வாழும் உயிர்களுக்கு உயிர் ஒளியாய் உதித்தான் உதயன் கடும் சூரியனின் கதிர்கள் பட்டு மேக கூட்டங்கள் பாய்ந்து ஓடிட தெளிந்த நீல வானம் பூமியின் எழிலை எடுத்து காட்டியது ஆனால் மின்னலுக்கோ வாழ்க்கையை கார்மேகம் சூழ்ந்து கொண்டது அன்று அந்த பண்ணையார் வந்தபோது விக்ரம் அவளிடம் அவளுக்கும் அவனுக்கும் உள்ள பந்தத்தை அறிவித்த போது மகிழ்ச்சியில் மனம் துள்ளி குதிக்க தாவி சென்று விக்ரமை அணைத்து கொண்டார் இத்தனை நாள் தான் யார் அவளுக்கு என்ற கேள்விக்கு விடை தெரிந்தது விட்டல்லவா மனைவியின் ஸ்தானம் அளித்து அவளுக்கென்று ஒரு உறவையும் உரிமையும் கொடுத்து விட்டான் அல்லவா கண்கள் பெருக்கெடுக்க விக்ரமின் அனைத்தபடியே நின்றிருந்தாள் அப்பேதை தன் இடையே வளைத்து பிடித்த வளைக்கரத்தை பிரித்து தன் முன்னால் விட்டான் எனங்க என ஆவலாக விக்ரம் முகத்தை ஏறிட்டு பார்த்தவளுக்கு முகத்தில் எந்த உணர்வையும் காட்டாது ஏமாற்றை அளித்தான் விக்ரம் இருப்பினும் அதை வெளிக்காட்டாது தொடர்ந்தாள் ஏங்க நமக்கு கல்யாணானது மறைச்சிங்க என்றாள் வெகுளியாகவே இங்க பாரு மின்னல் இது பதிவு திருமணம் என்பது எல்லாமே ஒரு செட்டப் தான் அதை நீ பெருசா எடுத்துக்காத நான் உன்கிட்ட முன்னாடியே சொன்னதுதான் என் வாழ்க்கையில் கல்யாணம் குழந்தைகளுக்கு எதுக்குமே இடம் கிடையாது என திட்டவட்டமாக அறிவித்து விட்டான் அப்புறம் என மின்னல் மனதில் நினைத்ததை முழுதுவமாக கூறும் முன்பே அதை கணித்தவன் போல் அப்புறம் எதுக்கு இந்த பதிவு திருமணம்னு கேக்குறியா சொல்றேன் அதுக்கு முன்னாடி நீ என் கூட வாழ நினைக்கிறது என்பதுதான் மண்குதிரையை நம்பி ஆற்றில் இறங்குவதற்கு சமம் எந்த நிமிஷம் எனக்கு எதுவும் ஆகலாம் சரியோ தப்போ என்னை நம்பி நீ வந்துட்ட உன்னை பாதுகாப்பது என் கடமை ஆனா நாளைக்கே எனக்கு ஏதாவது ஆனால் எனக்கு பிறகு உன் வாழ்க்கை என்ன ஆகும் தெரியாது ஆனா பாரு எனக்கு என்ன ஆனாலும் என்னோட மனைவிக்கு உண்டான எல்லா மரியாதையும் சலுகைகளும் உனக்கு கிடைக்கணும் அதுக்காகத்தான் இந்த திருமண பதிவு நீ ஒண்ணும் கவலைப்படாத இந்த பதிவு திருமணத்தால உன்னோட மறு வாழ்க்கைக்கு எந்த பாதிப்பும் வராது என மனநம் செய்து வைத்ததை ஒப்புவித்தவன் போல் சொல்லிக் கொண்டே போனவனை இடையிட்டால் மின்னல் இல்ல புரியல என நேராக விக்ரம் கண்ணை பார்த்து கேட்டார் ஏ என்ன புரியல அவள் நேரான விழிகள் பார்த்து தடமாற்றம் வந்தது இல்ல மறுவாழ்வு ஏதோ சொன்னீங்களே அது வார்த்தைகளில் அத்தனை நிதானம் ஆ அது எனக்கு பிறகு நீ வேற வாழ்க்கை அதாவது என்னை விட நல்லவனா பார்த்து என கூற வந்தவனுக்கு தான் எத்தனை தடுமாற்றம் ஆழ்ந்த பெருமூச்சு எடுத்து விட்டு தொடர்ந்தான் உம் நீ வேற ஒருத்தர கல்யா போதும் என கத்தியவள் வெகு அருகில் வந்து விக்ரம் கண்களை கூர்ந்து பார்த்தவளுக்கோ விழி வழியே அவன் இதயத்தில் இருப்பதை அறிந்திடும் என்னமோ அதுதான் உங்க விருப்பமா என அழுத்தமாக கேட்க ஆ ஆமா என்றவளின் மின்னலின் முகம் பார்க்க கூசி தடுமாற்றத்துடன் தலையை பக்கவாட்டாக திரும்பிக் கொண்டான் அப்ப சரி என்றாள் மின்னல் என்ன சொன்ன என தன் காதுகளை நம்பாமல் மீண்டும் கேட்டான் உங்க விருப்பத்துக்கு சரின்னு சொன்ன என ஆத்திரத்தில் வழிந்த கண்ணீரை துடைத்துக் கொண்டே கூறியவள் அதற்கு மேல் அங்கு நிற்காமல் உள்ளே சென்று மறைந்தாள் அதன் பிறகு வந்த நாட்களில் விக்ரமை ஏறிட்டு பார்த்தாள் இல்லை 
மின்னல் விக்ரம் வேலைப்படுவாள் மின்னலை சந்திக்க வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை இருவரும் வேறு வேறு துருவங்களாக பிரிந்திருந்தனர் அதற்கும் அவளே வருந்தினாள் தலைவன் முகம் காணாமல் வாடினாள் நடந்ததை மறந்து அவனை காணவும் விளையவில்லை அதற்கு அவளிடம் சரியான காரணம் இருந்தது அது அவளுள் எழுந்த ஆதங்கம் என்ன வார்த்தை கூறிவிட்டான் அதுவும் இவளை பார்த்து எப்படி கூற முடிந்தது அவனால் என்ன நினைத்து விட்டான் அவளை பணத்துக்கு படுக்க சொல்லும் வேசி என்றா ஐயோ ரணம் ரணமாய் வலிக்கிறதே நெஞ்சமெல்லாம் இதற்காகவா இப்படி என்னை வதைப்பதற்காகவா என்னை காப்பாற்றினான் அவனோடு வாழ்வதற்கு மட்டுமல்ல அவனோடு சேர்ந்து மரணிக்கவும் தயாராக இருந்தவளை பார்த்து வேறு ஒரு வாழ்வை தேடிக்கொள் சொல்ல எப்படி மனம் வந்தது அவனுக்கு என் மனம் தெரியவில்லையா என் காதல் புரியவில்லையா ஐயோ என கதறி துடித்தாள் மின்னல் ஆற்றுவாரின்றி தேற்றுவாரின்றி கண்ணீரில் கரைந்தது பேதையின் மனம் ஆதியும் விக்ரமும் அயராது பாடுபட்டு கொண்டிருந்த வேலையில் தான் அந்த செய்தி ஊடகங்களில் காட்டு தீயாக பரவியது அதாவது பெண்களை குறிவைத்து தொடர் கொலை செய்து வந்த ஆசாமி கைது அடுத்ததாக ஒரு பொண்ணை கொலை செய்ய முயற்சிக்கும் போது பிடிப்பட்டார் என தலைப்பு செய்திகளில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டது மக்களும் அதை உண்மை என்றே நம்பினர் ஆதியை தவிர வெளிவந்த ஊடக செய்திகளால் குழப்பமுற்றவன் நேரே காண சென்றது கமிஷனரை தான் என்ன சார் நடக்குது இங்க குற்றவாளியா அரசு பண்ணிட்டதா சொல்றாங்க இந்த கேஸ்ல இருக்கிற எனக்கு எந்த ப்ராப்பர் நோட்டிபிகேஷனும் வரலையே அதுக்குள்ள அரெஸ்ட் பிரெஸ் மீட் என்ன சார் இதெல்லாம் என ஆதங்கத்துடன் கேட்டான் காம் டவுன் ஆதி குற்றவாளி நாங்க ஆன் ஸ்பாட்ல தான் அரெஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்புறம் பிரெஸ் மீட் எல்லாம் ப்ரொசீஜர் படி தான் நடந்திருக்கு உன்ன இந்த கேஸ்ல இருந்து அபிஷியலா ரிலீவ் பண்ண ஆர்டர் இதுக்கு மேல இந்த கேஸ் விக்ரம் ஃபாலோ பண்ணிப்பான் நீ அடுத்த கேஸ பாரு ஆதி என முடித்து கொண்டார் கமிஷனர் தனக்கான சரியான பதில் கிடைக்க பெறாத கோபத்தில் அங்கிருந்து கிளம்பி சென்றான் ஆதி அந்த வழக்கை அத்தோடு விட்டானா என்றால் இல்லை கேஸ் பற்றிய விவரங்களை கைப்பற்றியவன் சற்றே அதிர்ந்து போனான் வழக்கில் கைப்பற்றப்பட்ட முக்கியமான ஆதாரங்கள் எதுவுமே சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை அதோடு முக்கியமான வாக்கு மூலங்கள் காணாமல் போயிருந்தன அது மட்டுமல்ல தொடர் கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டவன் அந்த வழக்கிற்கு சம்பந்தப்பட்டவன் அல்ல சொல்ல போனால் அது வெறும் கண் துடைப்புக்காக நடத்தப்பட்டது இதெல்லாம் ஏன் எதற்கு என யோசிக்க யோசிக்க குழப்பம்தான் எஞ்சியது நீண்ட நெடிய விவாதத்தை தனக்குள்ளே நடத்தியவனுக்கு ஒரு முடிவு கிடைத்தது ஆதியின் எல்லா கேள்விக்கும் விடை நிச்சயம் விக்ரமிடம் மட்டும்தான் இருக்கும் என திடமாக நம்பினான் அத்தோடு தன்னை வழக்கில் இருந்து விடுவித்ததற்கு காரணமும் விக்ரமாகத்தான் இருக்க முடியும் என ஆணித்தரமாக நம்பினான் அதற்கு சில காரணமும் உண்டு அது இருவருக்கும் இடையே நடக்கும் யார் சிறந்தவன் என்கிற போட்டிதான் என்பதில் ஆதிக்கு எவ்வித ஐயமும் இல்லை விக்ரம் வெல்வதற்கு எந்த எல்லைக்கும் செல்வான் என்பதை அறிந்தவன் தானே எனவேதான் நினைத்ததுதான் நிச்சயம் என நம்பி கோபத்துடன் விக்ரமை காண சென்றான் ஆதி காவலாம் இருபத்தி காற்று கூட நுழைய முடியாத அந்த அறையை நிறைந்தது கார் இருள் பெயருக்கென நானும் இருக்கிறேன் என தொங்கும் அந்த நூறு வாட்ஸ் பல்ப் அங்கும் இங்கும் ஆடியபடி ஒளியை சிந்து கொண்டிருக்க அதன் அக்னி மஞ்சள் வெளிச்சத்தில் கட்டுமஸ்தான அவன் தேகம் வியர்வை குளத்தில் நனைந்தபடி நெற்றி கையால் மணல் மூட்டையை ஓங்கி அடித்து அடித்து பயிற்சி செய்து கொண்டிருந்தான் விக்ரம் அவன் ஒவ்வொரு அடியும் இடி என முழங்கின அவன் ஒவ்வொரு தலை சிலுப்பலுக்கும் வியர்வை சிதறி தெரித்தன காலை முதல் அன்ன ஆகாரம் இன்றி பயிற்சியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறான் எதற்காக இத்தனை வரி எல்லாம் அவனை மறக்கத்தான் அவளை மறக்கத்தான் எல்லாம் மறக்கத்தான் அவன் எண்ணமும் மனமும் ஒரு நிலைப்பாட்டில் இல்லை அவன் சிந்தனை முழுவதும் மின்னலே ஆட்கொண்டு இருந்தாள் ஆம் மின்னலேதான் அன்று மின்னலிடம் பேசியது அனைத்துமே அவன் உள்ளத்தில் முன்பே உதித்ததுதான் அவன் அவ்வாறு சிந்திக்க பல காரணங்கள் இருந்தன அதில் பிரதானமாக இருந்தது அவன் உடல் நிலையும் அவன் செல்லும் பாதையின் விளைவுகளை அறிந்ததனால் ஆனால் அதை மின்னலிடம் கூற தான் அவனுக்கு எத்தனை தயக்கம் அவள் நலம் விரும்பித்தான் இந்த முடிவை எடுத்ததும் ஆனால் அவள் கண்களை பார்த்து கூற மனம் வரவில்லையே அவள் வாடி நின்றால் இவன் மனசுக்குள் ஏதோ பிசைகிறதே அவள் கண்ணீர் சிந்தினால் இவனுக்குத்தான் மனதுக்குள் குருதி வருகிறதே இதற்கு பெயர்தான் காதல் என்றால் அந்த காதலை அவளிடம் சொல்லி அவள் வாழ்க்கையை நிர்மூலமாக்க அவன் விரும்பவில்லை ஆகையால் அதை மனதுக்குள்ளாகவே புதைத்து கொண்டே நடமாடினான் தன் மனதை மறைத்து அவளை வெறுக்க செய்யவே அவளை நோக பேசினான் ஆனால் பெண்ணவளும் பூமி தாயின் மறுபிறவியாக இருந்தாள் அல்லவா பொறுத்து போனாள் மின்னல் வந்ததில் இருந்து அவளை சார்ந்தே அவனின் அன்றாட வாழ்க்கை நகர்வதை அத்தனை கெடுத்து வைத்து விட்டாள் அவனை 
அவள் முகம் பார்த்து விடயம் சொல்லும் பொழுது இந்த சில நாட்களில் அவள் முகம் பாராமல் இருப்பதற்கே தவித்து போனான் அன்று மர்மணம் பற்றி பேசியதும் அவள் மறுப்பேதும் பேசாமல் அதை ஏற்றுக்கொண்டது விக்ரமிற்கு உள்ளூர வழியை ஏற்படுத்தியது எப்படி அவள் அதற்கு சரி என்று சொல்லலாம் என மனம் வெம்பியது அவ்வளவுதான் அவளுக்கு என் மீது உள்ள ஈர்ப்பும் பற்றும் காதலும் அவ்வளவே தானா நான் சொன்னால் என்னை விட்டு போய்விடுவாளா என அதற்கும் கோபம் கொண்டான் அவனுக்கு என்ன தேவை என்று அவனுக்கு புரியாத குழப்ப நிலையில் இருந்தான் விக்ரம் இந்த நிலையில் மின்னலை சந்தித்தால் நிச்சயம் தன் பலகீனம் மனம் அவள் பால் சரிந்து விடக் கூடும் என்று அஞ்சியே அவளை சந்திக்காமல் தவிர்த்து வருகிறான் இன்று கூட அவள் நினைவு அதிகமாகவே வாட்ட அவன் வழக்கமாக பாக்சிங் பயிற்சி செய்யும் கூடத்திற்கு விடியும் முன்பே வந்து பயிற்சியை செய்து கொண்டிருந்தான் உடல் நோக தன்னை மறந்த நிலையில் எதிரே இருந்த மணல் மூட்டை துவம்சம் செய்து கொண்டிருந்த சமயம் ஆவேசமாக உள்ளே வந்தான் ஆதி நேரே வந்தவன் தன் கைகளில் வைத்திருந்த காகிதங்களை விக்ரமின் முன் விட்டெறிந்து நீ ஜெயிக்கணுன்றதுக்காக எந்த லெவலுக்கு வேணாலும் இறங்குவேன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா அதுக்கு இவ்வளவு மட்டமாக கீழே இறங்குவேன்னு நான் நினைச்சு கூட பாக்கல ஏண்டா இப்படி பண்ண என ஆத்திரத்தில் பாய்ந்தான் உனக்கு இதெல்லாம் செட் ஆகாது கண்ணா நீ வீட்டுக்கு போயி காஃபி சாப்பிடு என கிண்டலாக விக்ரம் கூற விக்ரம் முகத்தில் ஆதி ஓங்கி ஒரு குத்து விட்டான் டே லூசடா நீ எதுக்குடா இப்ப என்ன அடிச்ச என உடைந்த மூக்கை பிடித்து கொண்டு கேட்டான் விக்ரம் செய்யறத செஞ்சுட்டு உன்னை ஏன் அடிக்கிறேன்னு கேக்குற உன்ன இந்தா இதையும் வாங்கிக்கோ மீண்டும் விக்ரமை தாக்கினான் ஆதி விக்ரம் சுதாகரிக்கும் முன்பே மீண்டும் மீண்டும் தாக்கினான் டே வேண்டாதி தங்கச்சி புருஷன்னு பாக்குற ஒழுங்கா ஓடி போயிடு என தன் சட்டைய கலட்டி மூக்கை துடைத்து கொண்டே விக்ரம் கூற நீ என்னடா அப்படி பாக்குறது நான் உன் அப்படி பார்க்கவே இல்லை இன்னைக்கு நீயா நானான்னு பார்த்தலாம் வாடா என ஆதி சண்டையில் முனைப்பாக இருந்தான் சாய்ஸ் இஸ் யோர்ஸ் அப்புறம் வருத்தப்பட கூடாது என்றவன் சட்டையை தூர எரிந்து விட்டு உடலை வளைத்து ஸ்ட்ரெச் செய்தவன் சண்டைக்கு தயாரானான் விக்ரம் இம்முறையும் ஆதியே முதல் தாக்குதலை கொழுக்க எளிதாக விலகி கொண்டான் விக்ரம் அதில் கடுப்பான ஆதி விக்ரமை ஆத்திரத்துடன் தாக்க அத்தனையிலும் அசால்ட்டாக நழுவி தன்னை தற்காத்து கொண்டான் விக்ரம் கோபம் கண்ணை மறைக்க ஆதி யோசிக்கும் சிந்தனை திறனை இழந்து மூர்கனாகி போனான் அதை பயன்படுத்தி கொண்ட விக்ரம் இரண்டே அடியில் எளிதாக ஆதியை வீழ்த்தி இருந்தான் ஆதி மீண்டும் எழ முயல அவன் கைகளை மடக்கி பிடித்த விக்ரம் போதும் ஆதி யு லூஸ் இட் சில சமயம் தோல்விகளையும் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளு அதை எதிர்த்து போராடாத சில சமயம் அது வீண் விரயங்களை தான் உண்டாக்கும் என்னை எத்தனை வேணாலும் நினைச்சுக்கோ ஆனா நீ இந்த கேஸ்குள்ள வராத அதுதான் உனக்கும் நல்லது என்றவன் ஆதியை விட்டு விலகி எழுந்து தரையில் கிடந்த தன் சட்டையை எடுத்து தோளில் போட்டுக்கொண்டு வெளியே சென்று விட்டான் விட்டு செல்ல விக்ரமே பார்த்திருந்த ஆதிக்கு அவ்வளவு எளிதில் தோல்வி ஏற்க மனம் ஒப்பவில்லை கண்கள் தீ ஜுவாலையாக மின்ன தீர்க்கமான ஒரு முடிவை எடுத்துவிட்ட பின்பே அவ்விடத்தை விட்டு சென்றான் ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத அந்த ஒதுக்குப்புறமான குடியிருப்பு சாலையில் அழகு பெண் ஒருத்தி தனியே நடந்து சென்று கொண்டிருந்தாள் வீதிகளில் ஆங்காங்கே நிறுத்தப்பட்ட சில கார்களை கடந்து அவள் செல்ல சட்டென்று உயிர் பெற்றது கருப்பு நிற வாகனம் உக்கரமான கண்களை போன்ற முன்விளக்கும் பெரியதொரு உடல் அமைப்பையும் கொண்டு அந்த வாகனம் யமனின் வாகனமாக காட்சி அளித்தது அந்த இருண்ட சூழலில் நடந்து செல்லும் அந்த பெண்ணின் நடைக்கு ஏற்ப அந்த வாகனம் இயங்கியது ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் குடியிருப்பு பகுதியை தாண்டி காட்டுப் பகுதிக்கு வந்த பிறகு வேகமெடுத்த அந்த வாகனம் அந்த இளம்பெண் அருகில் வந்து நின்றது உள்ளிருந்த அந்த உருவம் இளம்பெண்ணிடம் ஏதோ பேசி தன் வாகனத்தில் அழைக்க அப்பெண் மறுக்க என நாடகம் நடந்து கொண்டிருக்க அதை தூரத்தில் இருந்து பார்த்திருந்த விக்ரம் சரியான நேரம் வரும் என காத்து கொண்டு இருந்தான் எங்கிருந்தோ ஒழித்த சைரன் சத்தத்தால் அந்த வாகனமும் பெண்ணை விட்டுவிட்டு சீறி பாய்ந்து கொண்டு மின்னல் வேகத்தில் மறைந்து போனது நொடி பொழுதில் குற்றவாளியை தப்பிக்க விட்ட ஆத்திரத்தில் கத்தினான் விக்ரம் ஆதி ஆம் விக்ரமை பின்தொடர்ந்து வந்த காரியத்தை கெடுத்தது ஆதியே தான் விக்ரம் சொல்ல சொல்ல கேட்காமலே உள்ளே வந்தான் பலன் மதுமலர் மறுநாளை கடத்தப்பட்டாள் மது கடத்தப்பட்டதற்கு சான்றாக அவளின் கிழிந்த உடையும் கூடவே ஒரு கவரும் ஆதிக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது மதுவின் கிழிந்த ஆடைகளில் இரத்த கரையை கண்ட ஆதி பதறினான் உடனே அந்த கவரை பிரித்து பார்க்க அதில் விக்ரமாதித்த பேரரசன் வேதாளத்தை தன் தோள்களில் சுமந்து செல்வது போல் வரையப்பட்டு இருந்தது ஆனால் அதை உற்று பார்த்தால் வேதாளம்தான் விக்ரமாதித்த அரசனை கழுத்து இறுகி பிடித்திருப்பது போல் வரையப்பட்டு இருந்தது அதே போன்று ஒரு வரைபடத்தை தான் தன் கைகளில் சுமந்து கொண்டு இருந்தான் விக்ரம் 
வேதாளத்திடம் மாட்டிய விக்ரம் ஆதித்தனின் நிலை என்ன ஆகுமோ காவலா இருபத்தி எட்டு கையில் இருந்த விக்ரமாதித்தன் வேதாளம் படத்தை வெறித்தபடி பார்த்து இருந்தான் விக்ரம் அப்பொழுது தடாலடியாக நுழைந்தான் ஆதித்யன் விக்ரம் என பதட்டத்துடன் அழைத்தபடி வந்தவன் விக்ரம் கைகளில் இருந்த வரைபடத்தை பார்த்தான் இது எப்படி உன் கையில ஓ காட் மின்னலையும் கடத்திட்டாங்களா என அதிர்ச்சியாய் கேட்டான் எஸ் என பதில் அளித்த பின்பே சுதாரித்தான் என்ன சொன்ன மின்னலையுமா அப்போ வேற யார் கடத்தினாங்க உம் மதுவையும் கடத்திட்டாங்கடா விக்ரம் என ஆதி உடைந்து கூற ஏ இடியட் இதுக்கு தானே உனக்கு படிச்சு படிச்சு சொன்ன இந்த கேஸ்ல தலையிடாதன்னு ஓ காட் ஏண்டா இப்படி பண்ண மதுக்கு மட்டும் ஏதாவது ஆச்சு உன்னை சும்மா விட மாட்டேன்டா ராஸ்கல் என ஆதியிடம் பாய்ந்தான் விக்ரம் நம்ம சண்டை அப்புறம் வச்சுக்கலாம் இப்ப முதல்ல அவங்கள கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு ஏதாவது ஒரு வழி பண்ணுடா ஒரு டென்ஷனா இருக்கு என்னால எதையும் யோசிக்க முடியல என ஆதியே இறங்கி வர சுந்தரம் சுந்தரம் எஸ் சார் நான் சொன்னபடியே எல்லாம் பண்ணியாச்சுல்ல எஸ் சார் ஓகே குட் மின்னல் எங்க இருக்கான்னு ட்ரேஸ் பண்ணுங்க கமான் குவிக் என்ன நான் சொல்றேன் அப்ப உனக்கு மின்னல கடத்த போறாங்கன்னு முன்னமே தெரியுமா இடியட் அதானடா எங்க பிளானே நேற்று நீ மட்டும் குறுக்க வரலனா இந்நேரம் அந்த கொலகாரன நானே ஒரு வழி பண்ணியிருப்பேன் எல்லாம் கெட்டு போனதே உன்னாலதான் எனக்கு மதுவை நினைச்சாதான் பாவமா இருக்கு இடியட் இடியட் எல்லாமே உன் தப்பு தான்டா என ஆற்றாமையுடன் கத்தினான் மின்னல் அப்ப மின்னல் மட்டும் பாவம் இல்லையா ஏண்டா உன்னோட பிளானுக்கு ஒரு அப்பாவி போன பலியாடாக்கி வச்சிருக்க இது மட்டும் தப்பு இல்லையா என ஆதியும் விட்டு கொடுக்காமல் கேட்க அடே என் வாயில ஏதாவது வந்துட போது மின்னலுக்கு நான் ட்ரைனிங் கொடுத்திருக்கேண்டா இந்த மாதிரி கஷ்டமான சூழ்நிலை எப்படி கையாளணும்னு அவளுக்கு தெரியும் கூடவே கொலைகாரன் மின்னல் முன்னாடியே பார்த்திருக்கா என்ன நான் சொல்ற ஆமா மின்னல் முத முதல்ல ஊருக்கு வந்தப்ப அந்த கொலகாரன் ஒரு பொண்ணை கடத்துவதா பார்த்திருக்கா அவள் பார்த்தத அவன் கவனிச்சுட்டான் அவளை துரத்திட்டு வந்திருக்கான் அப்பதான் மின்னல் என்கிட்ட வந்து சேர்ந்தா அதனாலதான் அவளை இந்த மிஷன்ல இறக்கினேன் ஆனா மது மது பத்தி உனக்கு தெரியாதா சின்ன வயசுல அவளுக்கு ஏற்பட்ட கசப்பான அனுபவத்துல அவளுக்கு போலீஸ் மேலேயே ஒரு வெறுப்பு இருந்தது உனக்கு தெரியும் தானே இப்ப அவ என்ன மனநிலை இருப்பான்னு தெரியல என்ன விக்ரம் வருந்தி கொண்டு இருக்கும் போதே உள்ளே வந்த காவலர் விக்ரமிடம் ஏதோ சொல்ல அதிர்ந்தான் என்ன எப்படி என விக்ரம் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கும் போதே ஆதிக்கு அலைபேசியில் அழைப்பு வர எடுத்து பேசியவன் முகம் இருண்டு போனது அதற்கு காரணம் எது முனையில் பேசியது அந்த சைக்கோ கொலகாரனே தான் என்ன ஆதித்யன் பொண்டாட்டிய காணோம் போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க வந்தியா நீ ஏ போலீஸ் தான் அத மறந்துட்டேன் பாரு ஏய் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஆச்சு உன்னை உயிரோட விட மாட்டேன்டா ஆதி கத்த உம் மறந்துட்டியா ஓம் பொண்டாட்டி அவன் பொண்டாட்டி என் கிட்ட தான் இருக்காங்க அச்சோ என் கிட்ட இருந்து எப்படித்தான் உங்க பொண்டாட்டிங்களை காப்பாத்த போறீங்களோ வேணும்னா ஒண்ணு பண்ணுங்கப்பா நீங்க ரெண்டு பேரும் என் காலில் விழுந்து கெஞ்சுங்க எனக்கு மனசு வரதான்னு பாப்போம் டேய் என ஆதி ஆத்திரம் கொள்ள டே சும்மா காத்தாதடா நீங்க பெரிய போலீஸ் பருப்பு தான் உங்களால முடிஞ்சா தனியா வந்து என்கிட்ட இருந்து உங்க பொண்டாட்டியை மீட்டுட்டு போங்கடா வாய் பேசாம வாங்கடா உங்களால என் தாள மயிர கூட தொட முடியாது ஆ எங்க வருதுன்னு கேக்குறியா பக்கத்துல இருக்கிற அந்த விக்ரம் நாயக் கேள் அவனுக்கு தெரியும் அதான் வேவு பார்க்க ஆள் அனுப்பி வச்சிருக்கானே அப்படியே அவன் கிட்ட மறக்காம சொல்லு அவன் பொண்டாட்டிய அனுப்பி வச்சு பெரிய தப்பு பண்ணிட்டான் ஏற்கனவே இருந்து வெறிய ஏத்தி விட்டுட்டான் வெறி பிடிச்சு செதைக்கிறதுக்குள்ள பண்றதுக்குள்ள உங்க பொண்டாட்டி முகத்தை பார்த்துட்டு போங்க என வெறி பிடித்த சிரிப்புடன் அழைப்பை துண்டித்திருந்தான் அவனா என விக்ரம் பரபரப்பாக கேட்க உம் நம்ம ரெண்டு பேரையும் தனிய வர சொல்றான் இடம் உனக்கு தெரியுமா என ஆதி கூற ஷிட் அவன் நாம நினைச்சதை விட ரொம்ப ஸ்மார்டா இருக்கான் டேமிட் என்றான் விக்ரம் அறிவே ஆபத்தும் விக்ரம் என ஆதி கூற விக்ரமும் ஆதியும் நேர்கோட்டில் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் அதில் ஆயிரம் அர்த்தம் பொதிந்திருந்தது பாலடைந்த பங்களாவின் இடிந்த சுவரின் ஒரு பக்கத்தில் தரையில் மது சுருண்டு விழுந்திருக்க அருகில் மின்னல் வாய் கிழிந்து ரத்தம் வழிந்தபடி மண்டியிட்டு இருந்தாள் அவள் எதிரே திடகாத்திரமான அந்த கருப்பு உருவம் கையில் வினோதமான கூர்மையான ஆயுதத்தில் படிந்திருந்த இரத்த கரையை ரசித்தபடி அமர்ந்திருந்தான் ஆதியும் விக்ரமும் ஜீப்பில் தனித்தனியாக கிளம்பி வந்து கொண்டிருந்தனர் பயந்து இருப்பாளை என மதுவை நினைத்து ஆதி கவலை கொள்ள விக்ரமேனின் கவலையோ மின்னலை நினைத்துதான் இருந்தது என்னதான் அவன் அவளுக்கு பயிற்சியும் தைரியமும் அளித்திருந்தாலும் 
ஒரு கொலைகார கயவனிடம் மாட்டிக்கொண்டு இருப்பவளை நினைத்து அவன் காதல் மனது வாடித்தான் போனது ஒரு வழியாக மதுவுக்கு நினைவு திரும்பியதும் அவள் கண்களுக்கு புலப்பட்டது இதுவே கிராம போனில் பழைய ஆங்கில பாடல் ஒன்று ஒழிக்க எதிரே ஒரு உருவம் கத்தி முனையை அனல் பறக்க கூர்த்தீட்டிக் கொண்டு இருந்ததைத்தான் அதை பார்த்தவள் விழிகள் பயத்தில் விரிந்து பெருங்குரல் எடுத்து கத்த துடிக்க அவளுக்கு குரல் வரவில்லை ஏனெனில் அவள் வாய் மற்றும் கை கால்கள் கட்டப்பட்டு இருந்தது உதவிக்கு யாரும் இல்லாத அந்த நிலையில் மதுவிற்கு பயத்தில் உயிர் பிரிந்து விடுமோ என்றானது ஆதி சீக்கிரமா வந்து என காப்பாத்துங்க ஆதி என தன்னவனை நினைத்து ஏங்கி தவித்தது போலீஸ் வாகனத்தை சாலையில் விட்டுவிட்டு இறங்கி நடந்து வந்தனர் விக்ரமும் ஆதியும் ஓசைப்படாமல் பதுங்கி பதுங்கி அந்த பாலடைந்த கட்டிடத்துக்குள் நுழைந்தனர் அங்கு ஆங்கில பாடல் சத்தம் கேட்க அதை பின்பற்றி சென்றனர் இருவரும் மேலே இருந்த கருப்பு உருவத்தின் அசைவை கீழே இருந்தபடி கணித்த விக்ரம் விரல் அசைவில் ஆதிக்கு திட்டத்தை கூறிவிட்டு அவன் முன்னே செல்ல பின்னே ஆதி பதுங்கி மாற்று வழியில் உள்ளே சென்றான் பின் வழியாக வந்த ஆதி கழிவறையை தாண்டி வர வேண்டி இருந்தது அதன் ஜன்னல் கம்பியை உடைத்து கொண்டு உள்ளே குதித்தவனுக்கு குடலை உருவி போட்டது அந்த துர்நாற்றம் எங்கு இருந்து வருகிறது என தேடி பார்த்தவனுக்கு விடையாக அருகில் குளியல் தொட்டியில் கிடந்த பெண்ணின் சடலத்தை கண்டு பேரதிர்ச்சிக்கு உள்ளானான் தலையை உலுக்கி அதிர்ச்சியை விரட்டிவிட்டு மேலும் உள்ளே முன்னேறி சென்றான் முன் வாயிலாக வந்த விக்ரம் அங்கு முன்னறையில் ஷோகேஸில் மாட்டி வைக்கப்பட்ட விதவிதமான ஆயுதங்களை கண்டு ஸ்தம்பித்து போனான் காரணம் அத்தனையும் பிரயோகித்தமான சாட்சியாக அனைத்திலும் இரத்தக்கரை படிந்திருந்தது மேலும் அதன் அருகே கிடந்த பொருட்களை கண்டு மிரண்டு போனான் ஏனெனில் அங்கு உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் ஒரு மனிதனை புரட்டி போடும் பொருட்கள் இருந்தது ஒரு நொடி ஸ்தம்பித்து பின் கோபத்தை தத்தெடுத்த விக்ரம் துப்பாக்கியுடன் தடாலடியாக உள்ளே பாய்ந்தான் அங்கு கை கால் கட்டப்பட்ட நிலையில் பயத்தில் உறைந்திருந்த மதுவும் அவள் அருகே கருப்பு உடையில் மொட்டை அடித்த திடகாத்திரமான ஒருவன் நின்றிருந்தான் விக்ரம் வந்ததை கூட பொருட்படுத்தாமல் கூழாக கையில் இருக்கும் கோப்பையில் மதுவை நிரப்பி கொண்டே வா விக்ரம் சொன்ன மாதிரியே தனியா வந்துட்ட போல என்கிட்ட இருந்து உன் தங்கச்சியை காப்பாற்ற முடியும்னு நினைக்கிறியா என கேட்டபடி கையில் இருந்ததால் மதுவை வாயில் ஊற்றியவன் மறுபடியும் யாரும் எதிர்பார்க்காத வண்ணம் வாயில் இருந்த மதுவின் மூலம் தீயை உருவாக்கி விக்ரம் முகத்தில் ஊதி இருந்தான் அதில் தடுமாறிய விக்ரம் கையில் இருந்த துப்பாக்கியை சாமர்த்தியமாக தள்ளிவிட்டவன் விக்ரம் மீது பாய்ந்திருந்தான் எதிர்பாராத தாக்குதலால் நிலை குலைந்தான் விக்ரம் மேலும் அவனை கொள்ளும் நோக்குடன் முன்னேறிய கொலைகாரன் விக்ரமை தாக்கும் முன் பின்னால் வந்த ஆதியால் தாக்கப்பட்டான் அதில் ஒருவாறு சுதாரித்துக் கொண்ட விக்ரம் எழுந்து வந்து கொலைக்காரனை தாக்க முயன்ற சமயம் யாரோ விக்ரம் தலையில் பலமாக தாக்கிட விண் மண்டையில் விண் விண் என தெரிக்க திரும்பி பார்த்தவன் திகைத்தான் திகைத்தது விக்ரம் மட்டுமில்ல அங்கிருந்த அனைவரும் ஏனெனில் அங்கு வந்து நின்றது அச்சு அசல் கொலைக்காரனை போல மறு உருவம் கொண்ட ஒருவன் ஏனெனில் கொலைக்காரன் ஒருவன் அல்ல இருவர் என அக்காவலர்கள் உணரும் தரணம் நிலைமை கை மீறி விட்டிருந்தது காவலா இருபத்தி ஒன்பது தங்கள் கண்ணெதிரே அச்சு அசல் குளோனிங் செய்தது போல் இரு உருவமும் நிற்பதை பார்த்த நம்ப முடியாமல் திகைத்தனர் தலை முதல் கால் வரை சிறு பிசகு கூட இல்லாமல் ஒரே போல் இருந்த ராட்சச உருவங்கள் தடையுமே இல்லாமல் தவறு செய்வதற்காக தலை மட்டுமல்லாது முகத்தில் உள்ள புருவத்தை கூட மலித்து முழு வேதாளமாக நின்றனர் இரட்டை சகோதரர்கள் இரண்டாமாக வந்தவன் பிடியில் மின்னல் சிக்கி இருக்க அவளை பணையம் வைத்து விக்ரமையும் ஆதியையும் மிரட்டி பணிய வைக்க நினைத்தான் ஒழுங்கா அவனை விட்டுடு இங்க இருக்கிற யாரையும் நாங்க உயிரோட அனுப்ப போறதுல உம் விடு என கூறியபடி மின்னலின் கண்ணத்தில் கத்தி கீறப்பட்டு ரத்தம் வழிந்தது அதை நுகர்ந்து பார்த்து கொண்டே கண்களில் வெறி ஏற்றி கொண்டான் அந்த இரண்டாம் வேதாளம் ஆனால் விக்ரமோ அவனின் மிரட்டலை ஏற்பதாக இல்லை ஆதியின் பிடியில் இருந்தவனை இழுத்து வந்து முன்னால் போட்டவன் இப்போ இவனை உன் கண் முன்னாடியே கொள்றேன் உன்னால முடிஞ்சா என்ன வேணா பண்ணிக்கொடா என விக்ரம் கீழே கிடந்த துப்பாக்கியை எடுத்து அவன் தலையில் வைக்க டே 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 உனக்கு இவ்வளவு வேணுமா அவனுக்கு மட்டும் எதாவது ஆச்சு இவ்வளவு கூறு போட்டுற வேண்டா என கத்தியை மின்னல் கழுத்தில் வைத்தான் இந்த மிரட்டலாம் என் கிட்ட வச்சுக்காத எனக்கு இந்த பந்த பாசம் உயிர் மேலெல்லாம் ஆசை இப்படி எதுவுமே கிடையாது போட்டுருனா போட்டு பட்டுன்னு போயிட்டே இருப்பேன் வீணா பேசி டைம் வேஸ்ட் பண்ணாத என்று விக்ரம் மின்னலுக்கு கண்ணசைவில் சமைங்க கொடுக்க அதை சரியாக புரிந்து கொண்ட மின்னல் கொலைகாரன் விழாவில் குத்தி அவன் கையை முறுக்கி இழுத்து பிடித்து 
முட்டியை மடக்கி ஒரு அடி கொடுத்து அவனிடம் இருந்து எளிதாக தப்பியவள் அவனையே அவன் கைகளால் கைது செய்திருந்தாள் எதிர்பாராத தாக்களால் இருவருமே நிலை குலைந்து இருக்க இருவரையும் ஒன்றாக தரையில் மண்டியிட வைத்து அவர்களை நோக்கி துப்பாக்கியை நீட்டியிருந்தனர் விக்ரம் மற்றும் ஆதி அவ்வளவு எளிதாக தோல்வியை ஏற்காத சகோதர வேதாளங்களோ ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து புன்னகைக்க என்னடா சிரிப்பு வேண்டி கிடக்குவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நாயிங்களா என விக்ரம் அவர்களை மிரட்ட புன்னகை வெடித்து ஆக்ரோஷமான சிரிப்பாக மாறியது அந்த பாலடைந்த கட்டிடமே அதிரும் வண்ணம் பெருங்குரல் எடுத்து அவர்கள் சிரிப்பது பெரும் கிளியை பரப்பியது ஏன் அவர்கள் சிரிக்கிறார்கள் என புரியாத விக்ரமும் ஆதியும் விழித்திருந்த சமயம் கண்ணீர் வெடியை வீசிவிட்டு இருவரும் தப்பி இருந்தனர் அதில் அனைவரும் ஸ்தம்பித்து போயினர் சூழ்ந்திருக்கும் கார் புகையால் கண்கள் குருடாகி நின்ற சமயம் யாரும் எதிர்பாராத வண்ணம் தாக்கினர் வெறிப்பிடித்த சகோதரர்கள் அவர்கள் கூறி முழுவதும் ஆதி மற்றும் விக்ரம் மீது இருந்த காரணத்தினால் இருவரும் பெரும் காயம் கொண்டனர் தனித்தனியாக சண்டையிட்ட விக்ரம் மற்றும் ஆதியும் இருவரும் ஒன்று சேர்ந்து வேதாளத்தை அளிக்கும் விக்ரமாதித்தனாக மாறினர் இருவரின் ஒன்று சேர்ந்த தாக்குதலை தாக்கு பிடிக்க முடியாத வேதாள சகோதரர்கள் அவர்களை திசை திருப்ப எண்ணி மதுவை குறி வைத்து எரிபொருள் எண்ணெயை ஊற்ற மது என விக்ரம் ஆதி இருவரும் கத்தியபடி ஓடி வர மதுவை காப்பாற்ற எண்ணி அவளை தள்ளிவிட்டு அதை தன் மீது வாங்கினாள் மின்னல் யாருமே எதிர்பாராத வண்ணம் நெருப்பை மின்னல் மீது தட்டிவிட அதில் அவள் ஆணை பற்றி கொள்ள துடித்தாள் மின்னல் நெருப்பில் எரியும் பெண் அவளை கண்டு விக்ரம் மூளை செயலிழக்க செய்வதறியாத நின்றவன் மனக்கண்ணில் மீண்டும் மீண்டும் வந்து போன இறந்த கால நிகழ்வு அது அவனை தாக்க தலையை பிடித்து தரையில் சரிந்தான் விக்ரமை தாண்டி வந்த ஆதி மின்னலை தரையில் உருட்டி அவன் சட்டை கொண்டு நெருப்பை அணைத்தான் நல்ல வேளையாக தீ மின்னலின் ஆடையோடு மட்டுமே போனது அவளுக்கு தன் ஆடையை கலட்டி கொடுத்தவன் மதுவிடம் மின்னலை ஒப்படைத்து விட்டு நீங்க ரெண்டு பேரும் இங்க இருக்காதீங்க என அவர்களை விரட்டி விட மின்னலை அழைத்து கொண்டு மது தப்பிக்க பார்க்க அவர்களை விரட்டி வந்தனர் இரு கொலையாளிகளும் ஆதி அவர்களின் தனியாக போராடி பெண்களை காக்க முயல அதில் பலத்த காயம் கொண்டான் ஆதி வழி தாங்க முடியாது ஆதி சுருண்டு விழ அங்கு பெண்களை வளைத்து பிடித்தனர் கயவர்கள் அதற்குள் சற்று தெளிந்த மின்னல் அவர்களிடம் இருந்து மதுவை காக்க விக்ரம் கற்று தந்த அனைத்து வித்தைகளையும் பயன்படுத்தினாள் மின்னல் அவர்களின் ஒவ்வொரு தாக்குதலையும் எதிர்கொண்டவள் காதில் விக்ரமனின் சொற்கள் ஒழித்து கொண்டே இருந்தது எதிராளி பலசாலியா இருந்தாலும் அத மனசுல வச்சுக்கோ உன் பயத்தை வெளிக்காட்ட கூடாது தைரியம் தான் எதிரிய அழிக்க முதல் அடி உன்னோட தைரியம் தான் உனக்கு ஆயுதம் போராடு விடாம போராடு அவன் கூறியது அனைத்தும் அவள் காதுகளில் எதிரொலித்தது தன்னால் முடிந்த வரை மின்னல் சமாளிக்க ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் அந்த வெறிப்பிடித்த அறக்கர்களிடம் மின்னல் தோற்று விழ அவளை அடித்தே கொள்ள முயன்றனர் பெண்ணவள் துயரம் கண்டு வானமும் இருண்டு போனது மின்னலின் பரிதாப நிலை கண்டு டே அவளை விடுங்கடா என ஆதி கத்தியபடி எழ முயன்று தோற்றவன் மின்னலை காக்க எண்ணி விக்ரம் விக்ரம் என அழைக்க அது அவன் செவிகளை எட்டும் வேலை டம் டம் என விண்ணை பிழந்து கொண்டு முழங்கிய இடி சத்தத்தில் என்ன காப்பாத்து விக்ரம் என்று குரல் செவிகளில் ஒழிக்க கண்களை திறந்தான் விக்ரம் தன்னை மீட்டவன் மறு நொடி கண்கள் சிவக்க வெளியே வந்தவன் கொடும் பாவிகள் மின்னலை காலால் எட்டி உதைப்பதை பார்த்தவனுக்கு எங்கிருந்துதான் வந்ததா அத்தனை வெறி தன் மொத்த பலத்தையும் ஒன்று கூட்டி பாய்ந்து வந்து இருவரையும் அடித்து நொறுக்கினான் கொட்டும் மழை அவர்களுக்கு பாதகமாகிவிட சுருண்டு விழுந்தனர் அவர்களை அப்படியே விட்டு வந்து விக்ரம் மின்னலை மடியில் தூக்கி வைத்து அவள் கண்ணத்தை தட்டி எழுப்ப முயன்றான் மிது மிதுமா மிருதுலா எந்திரிடா என தட்டி பார்த்தவன் கண்களுக்கு அங்கு இருந்தது மின்னல் அல்ல மிருதுலா அவள் கண்களை திறக்காமல் போகவே அவளை இம்முறையும் காப்பாற்ற முடியாத இயலாமையில் கத்தி கதறினான் மிருதுலா அவன் எண்ணம் செயல் யாவும் மிருதுலாவிடமே நின்று போனது மூளை வேலை நிறுத்தம் செய்தது அதனால் அவன் உடலில் வேகமாக சீர்கெட்டு பாய்ந்த இரத்தம் மற்ற உறுப்புகளை தாக்க அவைகள் செயலிழந்து மூக்கு வழியாக இரத்தம் வழிந்தது விக்ரமனின் நிலை கண்டு ஆதிக்கு இரக்கம் சுரந்தது கஷ்டப்பட்டு எழுந்தவன் விக்ரமனை அணுகும் முன் சுரண்டு கிடந்த மிருகத்தினுள் ஒன்று ஸ்வரணி வரப்பெற்று எழுந்தவன் 
கையில் கிடைத்த கட்டையை கொண்டு விக்ரம் பின் தலையில் பலமாக தாக்கி இருந்தான் அதில் ரத்தம் தெரிக்க கண்கள் மேலே சொருகி கீழே விழுந்தான் விக்ரம் மீண்டும் மீண்டும் விக்ரமை அடித்துக் கொள்ள முயன்றவன் மேல் குறுக்கில் பாய்ந்து தடுத்து இருந்தான் ஆதி ஆதி அவனை வீழ்த்த போராடிய சமயம் தப்பி சென்ற மது துரிதமாக செயல்பட்டு துணைக்கு காவலர்களை அழைத்து வந்திருந்தாள் அவர்கள் கொலையாளிகளை கைது செய்து மற்றவர்களை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் காவலா முப்பது மருத்துவமனையில் அவசர சிகிச்சைக்கு சேர்க்கப்பட்டான் விக்ரம் அவனை நிலை அறிந்து அவனின் அவசர மருத்துவ தேவை எண்ணி வெளிநாட்டில் இருந்து மருத்துவரை அழைத்து வந்தால் மருத்துவர் அப்பர்ணா இவை யாவும் மின்னல் மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சையில் இருக்கும் சமயம் நடந்தேறியது சிகிச்சைக்கு பின் கண்வழித்த மின்னல் வாயை திறந்து யாரிடமும் பேசினால் இல்லை வெளியே அமைதியாக இருந்தாலும் அவள் உள்ளே மனக்குமுறல்கள் குதியாட்டம் போட்டன அன்று மயங்கிய நிலையிலும் மின்னலின் செவி புலன்கள் விழித்தே இருந்தன அதில் விக்ரமனின் வார்த்தைகள் யாவையும் ஒன்று விடாமல் கேட்டு வைத்தன யார் அந்த மருதலா அவ யாரு அவனுக்கு அவள மனதுல வச்சுட்டுதான் என் கூட இருந்தானா வேற திருமணம் செய்து கொள் என அவ்வளவு எளிதா கூற முடிந்ததா அப்போ அவனுக்கு நான் ஒண்ணுமே இல்லையா என நினைத்து துடித்து போனாள் உடலின் வழியை விட மனதின் வழி ரணமாக ஆறாமல் வலித்தது மிருதுளா யார் என்று கேட்டால் ஆதி கூறி விடுவான் தான் ஆனால் அதில் அவளுக்கு உடன்பாடு இல்லை மின்னலின் எல்லா கேள்விக்கும் பதில் விக்ரமே நிச்சயம் கூறுவான் என காத்திருந்தாள் விக்ரமனின் பெரும் சிக்கலான அறுவை சிகிச்சை வெற்றிகரமாக முடிந்தது அவன் உடல்நலம் கருதி இரண்டு நாட்கள் ஓய்வு எடுக்க கட்டாயப்படுத்தப்பட்டான் மின்னல் எதிர்பார்த்தது போலவே விக்ரம் கண்விழித்ததும் மின்னலைத்தான் காண விருப்பம் கொண்டான் கார்கள் பின்னி எப்படி நடந்து வந்த அந்த பெரிய கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே சென்றாள் மின்னல் தலையில் கட்டுடன் உடல் மெலிந்து சோர்ந்து போய் படுத்திருந்தவன் அருகில் வந்தவள் அவன் தலை முதல் கால் வரை கண்களால் வருடியவள் இதயம் கனத்தது கண்கள் துளிர்க்க நின்றவளுக்கு நேராக அவன் நினைவுகளில் துயர் அதிகரித்தது கண்ணீர் அழுகையாக உருப்பெற்றது அதில் சிறு விசும்பலும் வெளிப்பட்டது பெண்ணவளின் விசும்பல் சத்தத்தில் கண் திறந்தான் விக்ரம் வா என கண் அசைவில் அழைத்தவன் கைகளை நீட்ட சட்டென அவன் கைகளில் தன் கையை கோர்க்க போனவள் சற்று நிதானித்து பின்வாங்கினாள் வர சொன்னீங்களே என கண்ணும் கருத்துமாக வார்த்தைகளில் கவனமாக இருந்தாள் அதில் அவள் விலகலை கண்ட விக்ரம் எடுத்து சொன்னான் நிச்சயம் புரிந்து கொள்வாள் என எண்ணி பெருமூச்சு ஒன்றை எடுத்துவிட்டு அவள் முகத்தை பார்த்து பேச எழுந்து உட்கார நினைத்து முயற்சி செய்ய முடியாமல் போக மீண்டும் மீண்டும் முயற்சி செய்ய அவன் உடல்நிலை எண்ணி தன் வருத்தம் மறந்து விக்ரம் அமர உதவி செய்தாள் முதலில் உன்னை சுயநலமாக பயன்படுத்திக்கிட்டதுக்கு என்ன மன்னிச்சிடுமின்னு உனக்குள்ள பல கேள்விகள் இருக்கும் அத கேக்குற உரிமையும் உனக்கு மட்டும்தான் இருக்கு ஆனா அதுக்கு முன்னாடி உன்கிட்ட சொல்ல வேண்டியது நிறைய இருக்கு என்னோட உடல்நல பற்றி என ஆரம்பிக்க அதை பற்றி எல்லாம் டாக்டர் அப்பர்னா சொல்லிட்டாங்க ஆனா எனக்கு உங்ககிட்ட இருந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வேற ஒண்ணு இருக்கு அத நீங்களா தான் சொல்லணும்னு நான் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அது என்னவென்று விக்ரம் கேட்கவில்லை அவள் எதை கேட்கிறாள் என்று அவனுக்கும் புரியும் தானே மிது மிருதுளா பதினேழு வயது பால்குடி மாறாத பழிச்சென்ற முகம் பெத்தவங்க இல்ல ஒரு காலி பையனை நம்பி ஊற விட்டு ஓடி வந்துட்டா பாலியல் வன்முறையில இருந்து அவளை நான் தான் காப்பாத்தி என் கூட அழைச்சிட்டு வந்தேன் அந்த அர்த்த ராத்திரியில போகிறதுக்கு இடம் இல்லாம பருத வச்சு நிக்கும் போது அஞ்சு வயசுல என்னையே பார்த்த மாதிரிதான் உணர்ந்தேன் அன்னைக்கு மது அப்பா என்னை கூட்டிட்டு வந்த மாதிரிதான் அவளையும் நான் என் கூட கூட்டிட்டு வந்தேன் என் பாதுகாப்பில் தான் வைத்திருந்தேன் ஒரு வாலிபன் இருக்கிற வீட்டுல வயசு பொண்ணு இருந்தா ஊர் என்ன பேசுமோ அதேதான் அந்த விடயத்திலும் நடந்தது அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அப்படி எல்லாம் சொல்லும் போது எனக்கே ஒரு அருவறுப்பா தெரிஞ்சது எனக்கு அவள் முகத்தை பார்க்கும் போது பருவ குமரியாவே தெரிஞ்சதில்ல அவளை பார்க்கும் போதெல்லாம் கைவிடப்பட்ட பச்சை குழந்தையா தான் தெரிஞ்சது அவளை அக்கா தங்கன்னு எந்த உறவுக்குள்ளும் கொண்டு வர நினைக்கல ஆனா அதே சமயம் எனக்கு அவ உனக்கு எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல இப்ப உனக்கு எனக்கு நாளைக்கு ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்தா அதை எப்படி நான் பார்த்துப்பேனோ அப்படிதான் அவளை நான் பார்த்தேன் இது என்ன உறவுன்னு தெரியல ஆனா சில உறவுகளுக்கு பெயர் இல்ல பெயர் வைக்கவும் நான் விரும்பல கறந்த பாலின் சுத்தம் போல பிறந்த குழந்தைக்கும் பெற்ற தாய்க்கும் உள்ள உறவு போல எங்களோட அன்பும் உண்மையானது ஆத்மார்த்தமானது தூய்மையானது நான் ஊர்ல இல்லாத சமயம் சில நாய்ங்க என் முத்துவ தூக்கிட்டு போய் நாசம் பண்ணிட்டானுங்க விஷயம் தெரிஞ்சு பதறி போய் வந்த நான் அவனுங்களை கொள்ள துடிக்கும் போது தடுத்தது மிருதுளாவே தான் வேணா விக்ரம் எனக்காக நீங்க கொலகாரன் ஆக கூடாது 
அவங்கள சட்டத்துக்கு முன்னாடி நிறுத்தி தண்டனை வாங்கி கொடுப்பியா விக்ரம் எனக்காக என அவைய கைகளை கட்டி போட்டுட்டான் கோர்ட்ல கேஸும் நடந்துச்சு சாட்சி சொல்ல வேண்டிய மிருதுவ கடத்திட்டு போய் அந்த வெறி பிடிச்ச மிருகங்க என் கண்ணு முன்னாடியே அவ்வளவு உயிரோட என்றவன் அதற்கு மேல் சொல்ல முடியாமல் விக்ரம் கண்களில் கண்ணீர் வழிந்தது அவளை காப்பாற்ற முடியாத இயலாமை என்னை கொல்லாம கொண்டு போட்டுருச்சு அவளுக்கு கொடுத்த வாக்க என்னால காப்பாத்த முடியாத விரக்தி வேலையில என்னால கவனம் செலுத்த முடியாத நிலை இப்படி இருக்கும்போதுதான் நான் எடுத்துக்கிட்ட சில தவறான பழக்கங்கள் என் மூளைய பாதிச்சிருச்சு அதுல இருந்து வெளியே வர பல வழிகளில் ஒண்ணு அது அதுக்காக தான் அந்த மாதிரி இடத்துக்கு போய் உன்னை தப்பா நினைச்சு நடந்துகிட்டது எல்லாமே என தயங்கியவன் மின்னல் முகத்தை பார்க்க அதில் தெரிந்த சோகத்தின் ரேகையை கண்டு அவளை நெஞ்சில் அணைத்து ஆறுதல் சொல்ல முடியாததை எண்ணி வருந்தினான் உன்னை முத முதல பார்த்த உடனே மனசுக்குள்ள ஒரு மின்னல் அடிச்சுது நீ தப்பான தொழில் செய்யறவன்னு நினைச்சிட்டேன் டி அதனாலதான் நான் கொடுக்கற காயத்தால தொழில விட்டு போயிடணும்னு நினைச்சேன் நீ அப்படி இல்லைன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உன்னை என் கூட வச்சுக்கணும்னு தோணுச்சு ஆனா என்னோட நிலைமை உன்னை ஏற்க சம்மதிக்கல அதனாலதான் அன்னைக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ல அப்படியே விட்டுட்டு போயிட்டேன் எங்க திரும்பி பார்த்தா உன்னை கூட்டிட்டு போயிடுவேணும்னு தாண்டி நான் திரும்பி கூட பார்க்காம போயிட்டேன் ஆனா உன்னை திரும்ப அந்த மசாஜ் சென்டர்ல பார்த்ததும் நீ தப்பு பண்ண வந்திருப்பேன்னு நான் நினைக்கல ஆனா இப்படி கிருக்குத்தனமா வந்து மாட்டிக்கிட்டேன்னு உன்னை நாள அற அறையணும்னு தான் தோணுச்சுடி அதுக்கப்புறம் உன்னை வெளியில விட்டா நீ என்ன வேணையை இழுத்துப்பியோன்ற பயத்துல என்னால நிம்மதியா இருக்க முடியாது அதனாலதான் உன்னை கையோட கூட்டிட்டு வந்துட்டேன் கூட்டிட்டு வந்துட்டேன்னு ஒழிய உன் கூட என்னால நிம்மதியா வாழவும் முடியாது அதே சமயம் உன்னை விட்டு கொடுக்கவும் முடியாம நான் தவிச்சு நின்னப்பதான் உன்னை எனக்கு கேட்டேன் அப்ப கூட நீ என்னை விட்டுட்டு போயிட்டா உன்னை அதோட விட்டுடணும்னு தான் நினைச்சேன் டி ஆனா மத்த பொண்ணுங்க மாதிரி இல்லாம வேற மாதிரி பதில் சொன்ன பாரு அப்பவே உன்கிட்ட விழுந்துட்டேன் டி உன்னை மருந்துக்காக தாண்டி அணைச்சேன் உன்னை அணைக்க அணைக்கதான் எனக்குள்ள ஆசையும் உத்வேகமும் பிறந்தது மனசு லேசானது அதுக்காகவே உன்னை கூட வச்சுக்கணும்னு தோணுச்சு என கண்ணை மூடி திறந்தவன் எதிரே சோக உருவாக அமர்ந்திருந்தவளை பார்த்து என்னை சுயநலவாதின்னு நினைக்கிறியா ஆமாடி உன்கிட்ட நான் பக்கா சுயநலவாதி தான் காவலா முப்பத்தி ஒன்று உன்னை யாருக்காகவும் எதுக்காகவும் விட்டு கொடுக்க கூடாதுன்னு ஒரு பக்கமும் உன் கூட கடைசி வர வாழ முடியாதோ என்கிற வருத்தம் ஒரு பக்கமும் உன் வாழ்க்கையும் கெடுக்கிறேன்னு குற்ற உணர்வு ஒரு பக்கமும் உன்னை விடவும் முடியாம இழுத்து பிடிக்கவும் முடியாம என்ன பைத்தியமாக்கிட்டடி நீ கடைசியில ஏன் வாயாலே உனக்கு வேற கல்யாணம் பண்ண சொல்ல வச்சுட்டல்ல அதை விட என் மேல இருக்கிற கோபத்தையும் நீயும் சரின்னு சொல்லிட்டல்ல ராட்சசி எப்படி தவிச்சு போனேன் தெரியுமாடி என ஆதங்கப்பட்டான் அவனை பார்த்து சிரிப்பதா அழுவதா என தெரியாத நிலையில் அமர்ந்திருந்தால் மின்னல் என்னவோ அவன் மனதில் நான் இருக்கிறேன் என்பதை சொல்லாமல் சொல்லிவிட்டானே அதுவே நிம்மதி உன்கிட்ட மன்னிப்பு எல்லாம் கேட்கல விளக்கம் கொடுத்தேன் அவ்வளவுதான் இதுக்காக எல்லாம் நீ என்னை விட்டுட்டு போனன்னு வையி உலகத்தோட எந்த மூளைக்கு போனாலும் நான் விட மாட்டேன் சொல்றேன்டி வந்து தூக்கிட்டு போயிடுவேன் உன்னை விட்டு என்னால இருக்க முடியாதுடி அதே போல உன்னை வச்சுக்கிட்டு சும்மா இருக்கவும் மாட்டேன் உன்னை வச்சு நல்லா செய்யணும்னு தோணுதுடி என்னடி அப்படி பாக்குற இப்ப கூட உன் திறந்திருக்கிற உன் செப்பு வாய என் வாய் வச்சு அட்டக்கணும்னு தோணுது என கிரக்கமாக கூறியவனை கண்டு வயிற்றுக்குள் பட்டாம் பூச்சி பறந்தது மின்னலுக்கு என்ன செய்ய எழுந்து வெளியே ஓட விடலாமா என அவஸ்தையுடன் அமர்ந்திருந்தவளை காப்பாற்றவே விக்ரம் அறைக்குள் வந்தாள் டாக்டர் அபர்ணா அவள் வரவை கண்டு அப்பா என நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டாள் மின்னல் அடப்பாவி அதுக்குள்ள எழுந்து உட்காந்துட்டியே ஆப்ரேஷன் பண்ண உடம்புடா முன்ன விட இப்பதான் கவனமா பாத்துக்கணும் இவன் எப்பவுமே இப்படிதான் மின்னல் உடம்ப பத்தி கொஞ்சம் கூட கவலையே பட மாட்டான் இவனுக்கும் சேர்த்து நீங்கதான் பாத்துக்கணும் என அப்பர்ணா கூறினாள் அவள் பேசுவதை எங்கே கேட்டான் விக்ரம் அவன் கண்களால் மின்னலை அல்லவா கபலிகரம் செய்து கொண்டிருந்தான் அதில் அசோசியாக உணர்ந்தால் மின்ன சே அவர் ஃப்ரெண்டு முன்னாடி கூட எப்படி பாக்குறா இருப்பாரு அவங்க என்ன நினைப்பாங்க கொஞ்சம் கூட விவசாயே இல்லை இந்த மனுஷனுக்கு என உள்ளுக்குள் அவனை வைதாள் டே எப்பா போதுண்டா நான் செக் பண்ணி முடிச்சுட்டு போனதுக்கு அப்புறம் ஒரு ரொமான்ஸ் ரோல வச்சுக்கோடா என்றவள் அவனை பரிசோதித்தாள் அப்புறம் நான் செக்கிங் முடித்து கொண்டு சும்மா சொல்ல கூடாதுடா உன் செலக்ஷன் சூப்பர்டா வாழ்றப்போ என விக்ரமை கிண்டல் செய்ய மின்னலுக்கு கண்ணம் சிவப்பாகியது அபர்ணா வெளியே செல்வதை கண்டவள் டாக்டர் அவருக்கு என்ன கொடுக்கலாம் என்ன கொடுக்க கூடாது கொஞ்சம் சொல்றீங்களா என அக்கறையாக கேட்ட மின்னல் ஓ கண்டிப்பா நீ எப்ப ஃப்ரீயோ அப்ப என் கேபின்க்கு வா சொல்றேன் என அப்பர்ணா அழைக்க நான் இப்பவே ஃப்ரீ தான் டாக்டர் விட்டால் போதும் என எழுந்து ஓடிவிட்டால் மின்னல் 
விக்ரம் மருத்துவமனையை விட்டு வீடு திரும்பும் வரை மின்னல் அவனிடம் பேசினால் இல்லை அதற்காக விக்ரம் அவளை விட்டானும் இல்லை இவன் ஏதாவது ஏடா கூடமாக பேசியே அவளை ஓட செய்வான் அன்று கொலை வழக்கின் தீர்ப்பு நாள் தொடர் கொலை செய்து வந்த இரட்டை சகோதரர்கள் குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டதால் அவர்கள் இருவருக்கும் அதிகபட்ச தண்டனையாக தூக்கு தண்டனை வழங்கப்பட்டது இந்த செய்தியை ஊடகங்களில் பரபரப்பாக பேசப்பட்ட நிலையில் கொலையாளிகளை கைது செய்த விக்ரம் மற்றும் ஆதியை செய்தியாளர்கள் பேட்டி எடுத்துக் கொண்டிருந்தனர் சார் முதல்ல நீங்க உயர பணைய வைத்து கொலங்காரங்களை கண்டுபிடித்ததற்காக உங்க ரெண்டு பேருக்கும் எங்களோட வாழ்த்துக்கள் நன்றி கோரஸாக ஆதியும் விக்ரமும் உண்மையான குற்றவாளி எப்படி சார் கண்டுபிடிச்சிங்க அது ஒன்றும் அவ்வளவு எளிதில்ல சமுதாயத்துக்குள்ள மறைந்து கிடந்தவன நாங்க வெளியே கொண்டு வருவதற்காகத்தான் போலியான கைது நடவடிக்கை செய்தோம் அது மூலமா நிச்சயமா கொலையாளி சுதந்திரமா அடுத்த கொலை செய்ய வெளியே வருவான்னு நாங்க நம்பினோம் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பக்காவான குழுவோட நாங்க காத்துக்கிட்டு இருந்தோம் எங்க குழுவுல இருந்த ஒரு பெண் காவலரை வச்சுதான் நாங்க குற்றவாளிய அடையாளம் கண்டோம் அவங்கள தப்பிக்க விட கூடாது என்பதற்காக நாங்க ரெண்டு பேரும் தனியா போய் கைது செய்தோம் ஆதிதான் பதில் அளித்தான் சார் இவங்க இப்படி கொலை செய்யறதுக்கு ஏதாவது காரணம் அதாவது வழி நிறைந்த பிளாஷ்பேக் மாதிரி ஏதாவது இருக்கா சார் பிளாஷ்பேக் சாரி ஏன் சார் இப்படி இருக்கீங்க நீங்க எல்லாம் திருந்தவே மாட்டீங்களா உங்களுக்கு எல்லாம் இப்ப அவனுங்களோட இறந்த காலத்துல ஏதாவது ஒரு வழி நிறைந்த நிகழ்வு பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அத பத்திரிகையில போட்டு லாபம் ஈட்டணும் கொஞ்சம் சமுதாய பொறுப்போட கேளுங்க சார் அவங்களுக்கு என்ன நடந்தா நமக்கு என்ன சார் அப்படியே நடந்திருந்தாலும் அதை சொல்றதுனால மட்டும் இவங்க செஞ்ச தப்பு இல்லைன்னு ஆகிடுமா என விக்ரம் ஆதங்கத்துடன் கத்த சார் நாங்க சாதாரணமா தான் கேட்டோம் அதுக்கு போய் ஏன் சார் இவ்வளோ டென்ஷன் பின்ன என்ன சார் இறக்கமே இல்லாம பெண்களை துடி துடிக்க கொண்டு இருக்கானுங்க இவனுங்களுக்காக எல்லாம் நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் என விக்ரமிற்கு மனம் ஆரவில்லை செய்தியாளர் சந்திப்பிற்கு பின் பிறகு விக்ரம் நேராக வீடு நோக்கி சென்றான் ஏனோ அவன் மனம் ஒரு நிலையில் இல்லை மின்னலை சந்தித்து தன் மனதில் இருப்பதை அவளிடம் கூற வேண்டும் என முடிவு செய்து விட்டு புறப்பட்டான் வீட்டிற்கு வந்தவன் மின்னலை தேடி அலைய அங்கு அவளை காணாமல் போகவே வெளியே செல்ல பார்த்தவன் திகைத்து போனான் காரணம் வாசல் கதவை இழுத்து போட்டு மின்னலை பார்த்து சிகப்பு நிற ஷிஃபான் சாரியில் தூக்களாக தெரியும் அவள் எழில் அழகை கண்டு மெய்மறந்து நின்றான் உறைந்த சிலை என நின்றவன் அருகே வந்தவள் அவன் முகத்திற்கு நேராக கையசைக்க அதற்கும் அசராமல் அவளையே வைத்த கண் வாங்காமல் அவளையே பார்த்திருந்தவனை கண்டு புன்னகை பூக்க ஒற்றை ஆட்காட்டி விரலை அவன் நெஞ்சில் வைத்து தள்ள வெண்டை பிஞ்சு விரலின் அழுத்தத்தில் பின்னால் நகர்ந்தான் அந்த மாவீரன் எடை அதிகமான பொருள் கூட மெல்லிய இறகாக மாறுவது எல்லாம் காதல் ஒன்றால் மட்டுமே சாத்தியம் காவலா முப்பத்தி இரண்டு ஆனந்தி ஆதி மற்றும் மதுமலருக்கும் மாப்பிளை விருந்து கொடுக்க மதுவுக்கு தன் அண்ணனுக்கு இப்படி செய்யவில்லை என்று ஆதியிடம் வருத்தப்பட்டார் விடுவானா நம் காதல் நாயகன் அவள் வருத்தத்தை போக்கவே விக்ரமையும் மின்னலையும் மாப்பிள்ளை விருந்துக்கு அழைத்தான் அதை ஏற்றுக்கொண்ட விக்ரம் ஆதியின் வீட்டுக்கு விருந்து உண்ண சென்றான் விருந்துக்கு அழைத்தவர்களோ அதை பற்றிய சிந்தனையின்றி காதல் களியாட்டத்தில் கழித்திருக்க விக்ரமனின் வரவு அவர்களுக்கு கரடியாகவே தெரிந்தது அச்சுச்சோ அண்ணனை வர சொன்னது மறந்து போச்சுங்க எல்லாம் உங்களால தான் என சரிந்த புடவையை சீர் செய்து கொண்டு வெளியே ஓட முயன்றவளை தடுத்தான் ஆதி அடிப்போடி அவன் சரியான கரடி பையன் அவனுக்கு எப்படித்தான் மூக்கில வேர்க்குமோ தெரியல கரெக்டா வந்து காரியத்தை கெடுத்து விடுவான் சகுனி என ஆதி விக்ரமை திட்ட பாருங்க எங்க அண்ணனை பத்தி தப்பா சொல்லாதீங்க அவர் மட்டும் இல்லைன்னா நீங்க எப்படி என கொஞ்சிக்கிட்டு இருக்க முடியாது என்னடி சொல்ற என ஆதி குழப்பமாக கேட்க ஆமா அன்னைக்கு நீங்க என் கழுத்துல கட்டாய தாலி கட்டினீங்கல்ல அப்போ உங்க மேல நான் சரி கோவத்துல இருந்தேன் அப்போ அண்ணன் தான் வந்து என்கிட்ட எடுத்து சொன்னாரு மது ஆதி என்ன மாதிரி இல்ல என்ன விடவும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லவன் உன்னை ரொம்ப நல்லா பாத்துப்பான் நீ அவன் கூட இருந்தா இந்த உலகத்துல ரொம்ப சந்தோஷப்படக்கூடிய ஆளா நீயே தான் இருப்ப இப்ப சொல்லுங்க அண்ணன் உங்களை எவ்வளவு புரிஞ்சு வச்சிருக்காரு அவரை போய் சாக்கு நீ அது இதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க நான் முதல்ல வெளிய போறேன் நீங்க பின்னாடி வாங்க என்று விட்டு மது முன்னே போக அவள் கூறியதை கேட்ட ஆதித்யன் முகத்தில் சின்ன புன்னகை கீற்று வாங்கண்ணா வாங்க நீ என அழைத்தவள் அண்ணா இந்த லெமன் ஜூஸ குடிச்சுட்டு நான் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல உங்க ரெண்டு பேருக்கும் விருந்து ரெடி பண்ணிடுறேன் பாருடா என் தங்கச்சி பொறுப்பா பேசுறத கேட்க எவ்வளவு அழகா இருக்கு சி போனா நான் ஏதோ வந்துடுறேன் என்று அவள் சமையல் அறைக்குள் நுழைந்தாள் பரபரவென பதார்த்தங்களை எடுத்து போட்டு சமைக்க ஆரம்பித்தாள் சற்று மெதுவாக வெளியே வந்த ஆதி வா மின்னல் வா விக்ரம் என அழைத்து விட்டு சற்று நேரம் அவர்களோடு அமர்ந்து இருந்தான் அது நாள் வரை இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் எதிர்த்து நின்று எத்தனையோ சண்டையிட்டு இருக்கின்றனர் ஆனால் குடும்ப உறுப்பினராக சந்திப்பது இதுவே முதல் முறை ஆதிக்கு என்ன பேசுவது எப்படி பேசுவது என தயக்கம் ஏற்பட விக்ரமிற்கும் அதே நிலை
சூழல் சற்று சங்கடமானது ஆண்களுக்கு என்னங்க என மது அழைக்க எதிலோ இருந்து விடுபட்டவன் போல் இருக்கம் தளர்ந்து நீங்க பேசிட்டு இருங்க நான் இதோ உள்ள போய் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு வாரேன் என உள்ளே ஓடிவிட்டான் ஆதி உள்ளே சென்ற பின்புதான் விக்ரமும் இருக்கம் தளர்ந்தான் சமையல் அறைக்குள் உள்ளே வந்த ஆதி அன்று போல் மது மேல் அலுமாரியில் இருக்கும் பொருட்களை எடுக்க எம்பி கொண்டிருக்க அந்த நேர நினைவுகள் வந்து ஆதியை ஆக்கிரமித்தது ஆசையாக தன் மனையாளை பின்னிருந்து அணைத்து அவள் கூந்தலில் முகம் புதைத்து வாசம் பிடித்தவன் மது உம் மது என்னங்க வாடி போலாம் உம் வரமாட்டேன் வந்தா கிட்னி ஒருவிடுவீங்க என்றவளை எலும்புகள் நொறும்பு வண்ணம் இறுக்கி கட்டி பிடித்தான் ஆ மூச்சு முட்டுதியா மது சினிங்கியவள் திரும்பி ஆதியின் கண்ணத்தை கடிக்க நீ வாடி அவன் கிடக்குறான் சோத்துக்கு செத்தவன் ஒரு பேச்சுக்கு விருந்துன்னு வாடான்னா மதியமே வந்து நிக்கிறான் மானங்கிட்ட பைய நீ வாடி மைனா மாமா சம மூடுல இருக்கேன் என இருக அணைத்தவன் அடுப்பையும் அணைத்தான் ஏமச்சான் இதுங்க ரெண்டும் உள்ள போய் ரொம்ப நேரம் ஆச்சே இன்னைக்கு விருந்து உண்டா இல்லையா ஐயோ எனக்கு வேற பசி தாங்காதே இருங்க நான் உள்ள போய் என்னன்னு போய் கேட்டுட்டு வாரேன் என எழுந்து போனவளை இழுத்து பிடித்து நிறுத்திய விக்ரம் அடி கூறுகிட்டவளே என் தங்கச்சியும் நொண்ணனும் உள்ள போய் இவ்வளவு நேரம் ஆச்சே ஏதாவது சத்தம் வந்துச்சா ஆமா என்ன ஒரு சத்தத்தையும் காணும் உள்ள போய் தூங்கிடுச்சுங்களா என மின்னல் அப்பாவியாக கேட்க அதுங்க ரெண்டும் நம்மள விருந்துக்கு வரைச்சிட்டு பல்லானா பல்லான விளையாட்டு விளையாடுதுங்க இன்னைக்கு நம்ம பட்னிதான் வா நம்ம வீட்டுக்கு போவோம் என கையோடு அவளை அழைத்து வந்து விட்டான் அதன் பின் வசந்த காலம்தான் இளம் ஜோடிகள் இருவருக்குமே வாழ்க்கை நமக்கு எப்பொழுது என்ன வைத்திருக்கிறது என்று தெரியாது பல சுவாரஸ்யங்களை அடக்கி வைத்திருக்கும் அது போலத்தான் அன்றும் விக்ரமும் ஆதியும் ஒன்றாக கமிஷனரை காண வந்திருந்தனர் என்னடா இந்த பக்கம் ஏதாவது முக்கியமான கேஸா என விக்ரம் ஆதியை கேட்க இல்லடா வேலையை ரிசைன் பண்ணிட்டு போலான்னு வந்தண்டா என ஏதோ டீ சாப்பிட வந்தவன் போல் கூற கடைசியா ஒரு நல்ல முடிவு எடுத்திருக்க ஆமா ஏன் இந்த திடீர் ஞானம் உதயம் உனக்கு விக்ரம் என் பொண்டாட்டிக்கு காக்கி கலர் போலீஸ் யூனிஃபார்ம் பிடிக்கல அதான் வேலையை விட்டுடலான்னு இருக்கேன் ஆதி அப்ப சோத்துக்கு என்ன ரசா பண்ண போற விக்ரம் அத பத்தி நீ கவலைப்படாத நான் சிபிஐல சேர்ந்துட்டேன் மச்சா ஆதி ஆ அப்புறம் என மார்க்கமாக விக்ரம் பார்க்க இதுக்கும் காக்கி யூனிஃபார்ம் தேவையில்லையே கலர் ட்ரெஸ் தானே சொல்லி சமாளிச்சுவேன் போடா ஆமா நீ எதுக்கு வந்த உன்னோட மெடிக்கல் லீவ் முடிஞ்சுதா ஆதி இல்ல நானும் வேலையை ரிசைன் பண்ணதாண்டா வந்தேன் அடடா இதுக்கு பேர் தான் வேற்றுமையில் ஒற்றுமையோ ஒரு வழியா உனக்கும் புத்தி வந்துருச்சா அப்புறமாச்சா சோத்துக்கு என் வீட்டு பக்கம் வந்துடாத என ஆதி கலாய்க்க போடா டே நீ இல்லனா என்ன என் பொண்டாட்டி என்ன கடைசி வரைக்கும் வச்சு காப்பாத்துவாடா போடா அதுவும் இல்லாம மின்னல் ஐபிஎஸ் செலக்ட் ஆயிட்டா அடி மாப்ல என இறுதி வரியை பெருமையுடன் கூறினான் அப்போ பொண்டாட்டி காசுல உட்காந்து சாப்பிட முடிவே பண்ணிட்ட என ஆதி நக்களாக கேட்க அவனை பார்த்து ஒற்றை சிரிப்பை உதிர்த்து விட்டு நகர்ந்தான் விக்ரம் விடயத்தை அத்தோடு விட்டால் அது ஆதி இல்லையே அதன் பலன் விக்ரம் ஆனந்தி முன்னால் கை கட்டி நிற்க வைத்தது ஆதி மின்னல் மது மூன்று பேரும் பார்வையாளர்களாக நின்றிருந்தனர் என்னப்பா விக்ரம் வேலையை விட்டுட்டியாமே போலீஸ் வேலையை நீ எவ்வளவு நேசிச்சேன்னு எனக்கு தெரியும் அதையும் விட்டுருக்கேன்னா கண்டிப்பா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கும் எனக்கு தெரியும் அதே மாதிரி மின்னல் ஐபிஎஸ் செலக்ட் ஆனது எனக்கு சந்தோஷமா தான் இருக்கு ஆனா மனைவிக்கு வேலை கிடைச்சதும் புருஷன் வேலை விட்டுட்டான்னு ஊர் என்ன பேசும் என ஆனந்தி தயங்க ஊர் பேசுறதுக்கு என்னம்மா வேலை இல்லாதவங்க கிட்ட எப்ப வேலைக்கு போவேன்னு குழந்தை இல்லாதவங்க கிட்ட எப்ப குழந்தை பெத்துக்க போறீங்கன்னு கல்யாணம் ஆகாதவங்க கிட்ட எப்ப கல்யாணம் பண்ண போறேன்னு இப்படி யார்கிட்ட என்ன இல்லையோ அத குத்தி காமிச்சு பேசுறது வழக்கம் தானே இப்படி பேசுறவங்க யாரும் எந்த பிரச்சனைக்கும் தீர்வு தர மாட்டாங்க எட்டி நின்று வேடிக்கை மட்டும் தான் பாப்பாங்க ஏன்னா குறை சொல்றதுக்கு நம்ம கிட்ட ஏதாவது ஒரு குறை இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அப்படி எந்த குறையும் இல்லாதவன் கிடைச்சாலும் அதையுமே ஒரு குறையா சொல்லும் இந்த சமூகம் அதனால எனக்கு இந்த சமூகத்தை பத்தி எந்த கவலையும் இல்ல எப்போ என்னால மிருதுளாவுக்கு நியாயம் வாங்கி கொடுக்க முடியலையோ அப்பவே நான் ஒரு போலீஸா தோத்துட்டேன் அதோட மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ் என்னால இதுக்கு மேல நிம்மதியா வேலை செய்ய முடியாது அது மட்டும் இல்லமா இது வரைக்கும் மின்னலுக்கு நான் எத்தனையோ கஷ்டத்தை கொடுத்திருக்கேன் அவளை சந்தோஷமா வச்சுக்கணும் அவளுக்காகவாவது நான் வாழணும் இனி வாழ போற வாழ்க்கை எனக்காக அவளும் அவளுக்காக நானும் வாழ போறோம் எனக்காக என் கனவுகளை நீ சுமப்பியா மின்னல் என விக்ரம் கை நீட்டி கேட்க இதற்காகவே காத்திருந்தவள் போல் அவன் நீட்டிய கரங்களை தன் கையை கோர்த்து கொண்டவள் சுகமாக அவன் நெஞ்சில் சாய்ந்து கொண்டாள் இனி காலம் முழுவதும் அவளை சுகமாக நெஞ்சில் சுமப்பான் 
மது கையை ஆதி பிடித்துக் கொண்டான் வாழ்க்கை முழுவதும் விடும் எண்ணம் இல்லை என்பது போல் தன் மக்கள் தத்தம் இணையோடு இணைந்து இருப்பதை கண்டு ஆனந்தம் கொண்டார் ஆனந்தி அதை பகிர்ந்து கொள்வது போல் சுவற்றில் மாட்டப்பட்ட தன் கணவன் புகைப்படத்தை பார்க்க அவரும் சிரித்தபடி காட்சி அளித்தார் ஆனந்திக்கு ஆதரவாக அவர் இருபுறமும் தோளில் கை வைத்து நின்றனர் விக்ரம் ஆதித்யன் விக்ரமாதித்யன் நன்றி வணக்கம் காவலா எபிலாக் சில வருடங்கள் கழித்து அந்த ஜனசந்தடி மிகுந்த இடத்தில் நான்கு நபர்கள் குதித்து ஓடிக்கொண்டிருக்க அவர்களை துரத்தி வந்தது ஒரு காக்கி உடை பின்னால் திரும்பி திரும்பி பார்த்தபடி ஓடிக்கொண்டு இருந்த ஒருவன் அந்த காவல் உடை அவனை நெருங்கி விட்டதை உணர்ந்து கையில் இருக்கும் கத்தியை அந்த காவலரை நோக்கி வீச கத்தி அவரின் வலது கையை பதம் பார்த்தது தன் மேல் விழுந்த கத்தியை தூக்கி எரிந்து விட்டு குற்றவாளியை பிடிக்க ஓடினால் மின்னல் ஐ பி எஸ் ஆம் மின்னலே தான் இப்பொழுது அவள் மதுரை எஸ் பி அவர்கள் பின்னே துரத்தி சென்றவள் முட்டு சந்துக்குள் வைத்து அவர்களை மடக்க இந்த பாரு போலீசம்மா நீ பொம்பளா ஆச்சேன்னு பாக்குறேன் மேலகில கைய வச்ச அப்புறம் நடக்கிறதே வேற என அந்த ரவுடி மிரட்ட நீ என்னடா என பொம்பளன்னு பாக்குறது நான் உன்னை ஆம்பளையாவே பாக்கல என்றவள் அவன் பாணியில் அவர்களை வீழ்த்தி கைது செய்து இழுத்து வர இருந்தாலும் இந்த பொம்பளை போலீஸ்க்கு எவ்வளவு தைரியம் பாறேன் எப்பேற்பட்ட ரவுடி மாறியவே கைது செய்து இழுத்துட்டு போகுது என அங்கடாய்க்க பொம்பளை புள்ளனா இவங்கள மாதிரி தைரியமா இருக்கணும் இவங்க போலீஸா வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம மதுரையில பொம்பளை பிள்ளைங்க தைரியமா வெளியில போயிட்டு வருது என பெருமையாக ஒருவர் ஆளாளுக்கு தோன்றும் விதமாக மின்னலை பார்த்து பேச அவள் எதையும் சட்டை செய்யாமல் அந்த ரவுடியை இழுத்து வந்து சிறையில் அடைத்தாள் ஏய் உன்னை கொல்லாம விடமாட்டேன் டி என அந்த ரவுடி கோபத்தில் கத்த பல ஊர்ல பல பேர்கிட்ட இதே டயலாக கேட்டு கேட்டு சலிச்சு போச்சுடா டயலாக மாத்துங்கடா என தன் அனுபவத்தை அசால்ட்டாக கூறிவிட்டு வேலையை பார்க்கல் ஆனால் அச்சுச்சோ மேடம் உங்க கைக்கு என்னாச்சு என பதட்டமாக சக காவலர் கேட்க ஒண்ணுமில்ல என அவள் சொல்லிக் கொண்டு இருக்கும் போதே காவல் நிலையத்திற்குள் வேகமாக நுழைந்தான் விக்ரம் கையில் மருந்து பெட்டி இருப்பதை கூட குறிப்பிடத்தக்கது அதுக்குள்ள வந்துட்டீங்களா உங்களுக்கு யார் தான் தகவல் கொடுக்கறதுன்னே தெரியல அவங்கள மட்டும் கண்டு புடிச்ச என்றவள் அவளை சுற்றி நின்ற மற்ற காவலர்களை முறைக்க அவங்கள முறைக்காதடி நீ தான் வேலையில கவனமா இருந்திருக்கணும் இப்ப பாரு கையில எவ்வளோ ரத்தம் போயிருக்குன்னு என அதற்கும் அவளைத்தான் திட்டிக்கொண்டே அவளுக்கு கையில் கட்டு போட்டு விட்டான் அவளுக்கென கொண்டு வந்த மதிய உணவை எடுத்து வைக்க உங்களுக்கு கிளாஸ் இல்லையா என கேட்டபடி அமர்ந்தவள் அவனுக்கும் சேர்த்தே பரிமாறினாள் கிளாஸ மந்திராவை பாத்துக்க சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன் விக்ரம் பெண்களுக்கான தற்காப்பு பயிற்சி வகுப்பை நடத்தி வருகிறான் விக்ரம் அத்தோடு ஆதரவற்ற பெண்களுக்கான ஒரு இல்லமும் நடத்தி வருகிறான் அதில் வளர்ப்பு அப்பாவின் குடும்பத்தால் பாதிக்கப்பட்டு வந்து சேர்ந்தவள் மந்திரா அவளுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்து அவளையும் ஐ பி எஸ்க்கு படிக்க வைத்து கொண்டிருக்கிறான் விக்ரம் அவள் சாயலில் மிருதுளாவை கண்டதால் அவள் மீது தனி பாசம் அவனுக்கு உண்டு அவளும் படிப்பு நேரம் போக அவனுக்கு உதவியாக இருந்து வருகிறாள் எங்க பசங்களை எப்ப போய் கூட்டிட்டு வர போறோம் என உணவை உண்டு கொண்டே மின்னல் விக்ரமை கேட்க உம் கூட்டிட்டு வரணும் சம்மர்லயும் முடிய போகுது ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் ஆக வரதுல போய் கூட்டிட்டு வந்துடணும் அத நினைச்சதான் எனக்கு கண்ணு வேர்க்குது ஏன் அப்படி சொல்றீங்க மின்னல் பின்ன என்னடி என் பையன் கூட என் பேச்ச கேட்டணும் ஆனா உன் புண்ணு இருக்கால எப்பா சரியான கேள்விக்கு பிறந்தவ அவ கேட்கிற கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல தெரியாம நான் திரு திருன்னு முழிக்கிறது எனக்கு தானே தெரியும் நல்லா முழிங்க நீங்க தானே அவளுக்கு செல்லம் கொடுத்து கெடுத்தது என மின்னல் சிரிக்க ஒன்னு ரெண்டு மேய்க்கவே நமக்கு நாக்கு தள்ளுது அத்தனை பசங்களை உங்க அண்ணன் எப்படித்தான் மேய்க்கிறானோ சப்பா நினைச்சாலே கண்ண கட்டுது என ஆதியை நினைத்துதான் விசனம் கொண்டான் அவன் நினைத்தது சரியே என்பது போல விக்ரம் போட்ட ரெண்டு குட்டி ஆதி போட்ட மூன்று குட்டிகள் என ஐந்தும் சேர்ந்து ஆதியை ஒரு வழி பண்ணி கொண்டிருந்தது ஆதி இடுப்பில் ஒன்று கையில் ஒன்று தோல் பட்டையில் ஒன்று அவன் காலை ஒன்றும் என ஏறிக்கொண்டு மாமா அப்பா என அவனுக்கு தலைவாரி கொண்டை போட்டு அழகு பார்த்து கொண்டிருக்க போதாததற்கு என அவனின் அருமை மகன் அவன் மேல் சுற்று விட்டு அடிக்க டே டே எத்தனை வாட்டி தாண்டா போவ உள்ள வாட்டர் டேங்க் வச்சிருக்கியா சா என மற்றவர்களை இறக்கி விட்டு குழந்தையை தூக்கி பிடித்து கொண்டே மது ஏ மது என்னமா பண்ற இங்க பாரு உன் பையனை பாத்ரூம் போயிட்டான் அவனை கொஞ்சம் பாரு என உள்ளே பார்த்து குரல் கொடுக்க அங்கிருந்த எந்த பதிலும் வரவில்லை மது பிளீஸ் டி எனக்கு டியூட்டிக்கு டைம் ஆகிடுச்சு என குரல் கொடுக்க திருவாரூர் தேருன அசைந்தபடி வெளியே வந்தால் நிறை மாத கர்ப்பிணி மதுமலர் நீங்க தானே ஐடியா கொடுத்தீங்க அப்ப நீங்களே அவனை சமாளிங்க என்றவள் நேராக சமையல் அறை சென்று அங்கு 
ஆதி போட்டு வைத்திருந்த பூஸ்டை எடுத்து குடித்து கொண்டே ஹாலில் வந்து ஹாயாக உட்கார்ந்து கொண்டாள் பாவமாக ஆதி முளித்து கொண்டு நிற்க அவனிடம் இருந்த குழந்தையை வாங்கினார் ஆனந்தி அவரை நன்றி உணர்வுடன் பார்த்தவன் வேலைக்கு செல்ல தயாரானான் ஆதி சிபிஐ அதிகாரியாக இப்போது கொல்கத்தாவில் இருக்கிறான் நியாயமாக நடந்து கொண்டதால் ஊருக்கு ஊரு மாற்றம் அடைந்து கொண்டே இருக்கிறான் அவனுடனே மதுவும் ஆனந்தியும் பயணிக்கின்றனர் ஆனந்தியை தனியாக விட அவனுக்கு மனம் இல்லை ஆகையால் விக்ரமுடன் மூன்று மாதம் மதுவுடன் ஒன்பது மாதம் என கழிக்க முடிவு செய்ய அதற்கு மது விட்டால் தானே மதுவை ஒரு டிகிரி வாங்க வைப்பதற்குள் நான்கு குழந்தைகள் ஆகிவிட ஆனந்தி அதற்கு மேல் எப்படியோ போ என விட்டுவிட்டார் பிள்ளைகளை சமாளிக்கவே அவருக்கு ஆயுள் குறைந்து விடும் போல இருக்கிறது அத்தனையும் மதுவின் சேட்டையே பிள்ளைகள் விடுமுறை நாட்கள் ஆனால் ஆதியிடம் வந்துவிடும் அத்தனைக்கும் அவன் மேல் பாசம் அதிகம் ஆதி மாமா மாமா என அவன் மேல் குரங்கு போல் ஒட்டி கொள்ள இவனும் முகம் சுளிக்காமல் அவர்களை சுகமாக சுமப்பான் குழந்தைகள் ஆதியை ஒரு வழி செய்து கொள்ளும் புகைப்படத்தை மது அனுப்பி வைத்திருக்க அதை பார்த்துதான் கணவன் மனைவி இருவரும் சிரித்து கொண்டிருந்தனர் என்ன பாடு படுத்ததுங்க எப்படிதான் அமைதியா இருக்கணும் என விக்ரம் அங்கலாய்த்தான் எங்க அண்ணன் மென்மையானவன் அதனால பிள்ளைங்களை பொறுப்பா கையாளுவான் ஆனா நீ சரியான பொறுக்கி மச்சான் உள்ள வந்ததும் காஞ்ச மாடு மேயற மாதிரி முரட்டுத்தனம முட்டி தள்ளனா நான் என்ன பண்றது என சொல்லிவிட்டு உள்ளே சென்று விட்டாள் அன்று மாலை வேலைகளை முடித்துக் கொண்டு விக்ரமும் மின்னலும் ஒன்றாக வீட்டிற்கு வந்தனர் வீட்டு வேலைகளை கணவன் மனைவி ஒன்றாக பகிர்ந்து கொண்டனர் மின்னல் இல்லாத பெரும்பாலான நேரங்களில் விக்ரமன் அனைத்து வேலைகளையும் செய்து வைத்து விடுவான் அவர்கள் ஒன்றாக இருக்கும் நேரத்தை நீட்டிக்க விரும்பியே இருவரும் ஒன்றாக வேலை செய்வர் இன்றும் அப்படியே விக்ரம் இருவருக்குமான காஃபி போட்டு கொண்டு வரவும் மின்னல் உடைமாற்றி வரவும் சரியாக இருந்தது இருவரும் ஒன்றாக காஃபி குடித்து கொண்டே டிவியை பார்க்க வெளிநாட்டில் இருந்து தாயகம் திரும்பிய முன்னாள் அமைச்சரின் மகன் மதுரை ஏர்போர்ட்டில் இருந்து வரும் வழியில் மர்ம நபர்களால் கடத்தப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டார் குற்றவாளி யாராக இருந்தாலும் சட்டத்தின் கையில் இருந்து தப்ப முடியாது என மதுரை மாவட்ட எஸ்பி மின்னல் கொடி பேட்டி என செய்தி ஒளிபரப்பாகிட அது நாள் வரை விக்ரமனின் மனதை அழுத்தி கொண்டிருந்த பாரம் இறங்கியது போல் நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டபடி மனைவியின் கண்களை சந்திக்க அவளும் அவனைத்தான் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் பின் இருவரும் ஒன்றாக சுவற்றில் மாட்டப்பட்டிருந்த மிருதுளாவின் புகைப்படத்தை பார்த்தனர் அவள் ஆன்மா கையசைத்து போனதை கண்கள் துளிர்க்க கண்டான் விக்ரம் கணவனின் கனவை நிறைவேற்றியிருந்தால் விக்ரமின் மனைவி அவனின் சரி பாதி ஒவ்வொரு ஆணின் வெற்றிக்கு பின்னால் ஒரு பெண் நிச்சயம் இருப்பாள் என்பது எத்தனை மெய்யோ அத்தனை மெய் பெண்ணின் வெற்றிக்கு ஆணின் உறுதுணை என்பது ஆண்கள் அனைவருமே கெட்டவர்கள் இல்லை அவர்களிலும் சில விதிவிளக்கும் உண்டு பெண்ணின் வாழ்க்கையில் முன்னேற அவர்களின் கனவுகளை கை சேர்க்க ஒரு தந்தையாகவோ ஒரு சகோதரனாகவோ ஏன் ஒரு காதலனாகவும் கூட அவர்கள் இருக்கின்றனர் இவர்களின் மொத்த உருவமாக ஒரு நல்ல கணவன் வாய்க்க பெற்றால் அவள் போல் அதிர்ஷ்டசாலி யாரும் இல்லை அதற்காக ஆண்களை வேலையை விட்டு வீட்டில் மனைவிமாருக்கு சேவை செய்ய சொல்லவில்லை தினமும் அதிகாலை விழித்து இரவு தாமதமாக உறங்க செல்லும் மனைவியை கொஞ்சம் கவனியுங்கள் அவளின் சின்ன சின்ன எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யுங்கள் என்ன ஆண் வீட்டு வேலை செய்வதா என ஆணவம் பேசி வீட்டு வேலையை இழிவாக எண்ண தேவையே இல்லை நம் வீடு நம் மனைவி என்று பாருங்கள் மாற்றம் தானாக வரும் இறுதியாக ஆண் ஒன்றும் வேதமில்லை பெண் ஒன்றும் பாதகம் இல்லை வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் என்ன நேர்களே எழுத்தாளர் எது நந்தினி காதல் மீரவா காதல நாவல் கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன் உங்களுக்கு இந்த நாவல் பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க மீண்டும் மற்றும் ஒரு எழுத்தாளரின் நாவலில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ஆர் ஜே சுபிதா கண்ணன் நன்றி வணக்கம்